Nimeamini sio kila ndoto ambayo mtu taipanga kutimiza itatimia. Zingine huwa zinayayuka kama barafu. Pindi liwekwa hapo katika jua kale na kubaki maji ya kumiminika tu. Ndio mfano wa machozi ambayo yanadondoka pindi ukiona kwamba ndoto zako zimeyoka. Mimi Rosea ziko wapi ndoto zangu za kufika mbali? Zimekuja kuyeuka ghafla sana. Na leo nimeambulia adhabu hii ili unikuta. Najua haikuwa kusudio langu. Lakini ilinibidi kufanya hivyo kwa namna moja ama nyingine. Niseme tu kwamba nastahili hukumu hii. Ilikuwa ni jioni mshale wa saa kumna moja hivi inaenda saa kumna mbili. Nikiwa narudi nyumbani kutoka shule. Mara baada ya kutokeza katika usawa nyumbani kwetu, nilimuona bibi akiwa amekaa nje na wadogo zangu. Huko wadogo zangu ambao ni Salama na Rashidi wakionekana kumsikiliza kwa makini sana bibi kile alichokuwa akiwasimulia. Basi Nikasogea mpaka karibu yao bila wao kuniona. Nikasikia bibi akimalizia kwa kuambia kwamba Hivyo ajuku zangu, mnatakiwa kuhakikisha mnatimiza ndoto zenu. Haijalishi mnasoma shule za kawaida. Maisha nyumbani sio mazuri sana. Pia mnalelewa na mama tu bila baba. Ila isiwe sababu yenyewe kukatisha ndoto zenu. Na kama msurusu mtu yeyote kukatisha ndoto zenu. Hakika mtu Asiye kutakia mema anaitaka kuvuruga ndoto zako huyo ni adui yako namba moja. Kauli ile ya bibi ilinishtua sana Sasa na mimi akili ni kwangu nikawekea kwamba kuanzia sasa hivi siwezi kukubali mtu yeyote akatishe ndoto zangu Hakika huyo atakuwa ni adui yangu namba moja. Basi niliwaita ina maana nikawakatisha mazungumzo yao ndipo mdogo wangu wa mwisho kabisa ambaye ni Rashidi mwenye umri wa miaka saba. alikuwa akisoma darasa la pili haraka linyanyuka na kuja kunipokea beg la shule Shikamo dene Mzima dada leo janletea lamba lamba Ah nilisahau mdogo wangu ila kesho nitawaletea Sasa hata mdogo wangu Salama ambaye ana miaka moja ambaye naye pia anasoma darasa la tano. naye alikumbushia hiyo lamba lamba kuwa sijawaletea lakini wote nikawaidi kuwa kesho nitawaletea. Basi wenyewe akaridhika na kufurahi. Nilimsogelea bibi na kumsalimia. Mshikamo bibi. Maraba, pole kwa uchovu. Asante bibi. Hata hivyo leo nimechoka sana. Maana dai, si nimetembea mpaka basi. Mm. Kwa nini umetembea? Ina maana hujapanda daladala leo? <laughs> Ndio bibi, sijapanda leo. Mama kwa na pesa hivyo hakunipa ila ya shule. Kwa hiyo mimi nishinde hata kupanda daladala. Usijali mjuku wangu. Ipo siku atakuisha tu. Utasoma na kutimiza ndoto zako. Kikubwa wewe na malengo. Sawa bibi. Asingwe nyami ninge ndani. Niliingia ndani ambapo nilimkuta mama akiwa anamalizia kuandaa chakula cha jioni. Shikamo mama. Maraba mwanangu. Mm. Afadhali hata umefika muda mwafaka. Haya, nenda kabadishe nguo. Uje utenge maji ya kunawa. Kabla giza lijaanza kuingia. Afu utatenga nje. Maana leo sidhani hata kama na pesa kununua mafuta kwa ajili ya taa. Hivyo tuleni mapema tu. Basi, kwa kweli nilikuwa na njaa kupita maelezo. Nilichangamka haraka nikaenda kubadili nguo haraka. Kisha nikatandika mkeka nje kuandaa maji ya kunawa. Kisha tukakaa kwa pamoja na kuanza kula. Mama alipika ugali na kisamvu. Tena kisamvu chenyewe kilikuwa ni kile cha chukuchuku. Sasa kutokana na njaa tulizokuwa nazo kwa ni mchana wote hatukula. Hivyo kwa njaa tulizokuwa nazo tuliona kisamvu ndo kama nyama. Hivyo chakula kilienda vizuri kabisa. Ilipofika usiku mimi na ndugu zangu huwa tunapendelea zaidi kwenda nyumba jirani yetu kuangalia TV ambayo ilikuwa na umeme. Sisi kwa pale kwetu palikuwa kuna umeme wala maji japo tunashukuru kuwa ile nyumba ilikuwa ni ya kwetu kabisa. Japo sio nzuri kwa hapa mtaani kwetu, ila ni seme ndo ilikuwa inaongoza kwa kuwa na muonekano wa kizamani. Lakini si haba, maisha lazidi kwenda. 
Basi siku hiyo wakati tupo tunaangalia TV. Palikuwa na mashindano ya kumtafuta Miss Tanzania. Hivyo nilivutiwa sana na mashindano yale. Na pale pale ghafla nikajikuta navutiwa sana, nikaona tamani na mimi nije kuwa Miss Tanzania. Tulibaki kuangalia TV paka mida ya usiku hivi. Na huo siku sasa ukawa ni mkubwa sana. Mama akaja kutuita ili tukalale. I say nilikasirika sana tu. Lakini hakuna jinsi. Nilishindwa kumkatalia mama. Hivyo tuliinuka na wadogo zangu tukaaga na kwenda kwetu kulala. Na siku ikawa imepita kwa stali hiyo. Kesho yake asubuhi ilikuwa ni weekend. Hivyo tukuweza kwenda shule. Niliamka asubuhi na kuanza kuchota maji kujaza ndani kumsaidia mama kazi za pale nyumbani. Baada ya muda mama irudi. Kwani huwa anadamka asubuhi kwenda pwani kununua samaki na dagaa kwa ajili ya kuwauza. Ndio ilikuwa biashara yake kubwa pamoja na kuuza nyanya na vitunguu pale nje kwetu. Siku za weekend ambazo huwa na kwa nyumbani. Huwa namsaidia mama kuuza samaki na dagaa. Hivyo baada ya kukaanga huwa anagawa wengine na baki nao pale gengeni na wengine ananipatia mimi ili niweze kwenda kuwatembeza mitaani huko kwa ajili ya kuuza. Basi baada ya kukaanga kama kawaida nikabeba ndo yangu ya samaki na magazeti huyo kwenda kutembeza ambapo nilikuwa nikianzia masokoni watu wananunua nunua kisha naelekea mbali mpaka katika makazi ya watu kuendelea kutembeza. Sasa wakati naendelea na safari yangu huku natembeza samaki ghafla nikakumbuka yale mashindano ya mamisi ambayo jana niliona kwenye TV. Yaani nilipenda vile mamisi walivyokuwa wanatembea. Basi na mimi nikajikuta naanza kuwaiga. Yanatembea kama mis. <laughs> Alafu hata mimi sikujali kama watu walikuwa wanitazama. No. Yaani kwa najiona kama mis ndo misi mwenyewe yani yani mimi mimi ndo. Sasa maringo alinizidi bwana. Mpaka nikajisahau kama nina ndoa ya samaki kichwani. Mara ghafla nilisikia honi ya gari. Gari ambalo lilikuwa nyuma yangu. Sasa kelele ile ilinishtua paka nikajikuta sasa ndoa ya samaki yote imeanguka chini. Yaani samaki pamoja na dagaa wote wamemwagika. Sijui nitamweleza nini mama yangu. Ah. Nijikuta nikipiga kelele huku na inama. Sasa nilianza kuokota wale samaki pamoja na dagaa wale umwagika ambapo kwa jinsi walivyomwagika isi ilikuwa ni ngumu kuendelea tena na biashara. Ni kwamba pale tayari tulikuwa tumeshapata hasara. Nijikuta nguvu zikinishia. Nikaanza kulia pale pale. Maana sijui nitamweleza nini mama yangu. Lakini mara nikaona lile gari ambalo linipigia honi mpaka nikaangusha ndo yangu ya samaki. Likirudi nyuma na lilipofika usawa wangu lilisimama kisha dereva akashusha vioo na kunitazama akaniambia Njo, panda kwenye gari tuzungumze Du Kuambia vile sasa nikaogopa maana mimi sikuwa na mazoea kupanda kwenye magari ya watu tena ni sio wajua basi nikamjibu hapana Wenjo, sio kwa nia mbaya bali nataka kukusaidia kwa hilo lilo kupata Basi kusikia hivyo Haraka nikachukua ndoo yangu na baadhi ya samaki niliwaokota na kwenda kupanda kwenye gari. Nilipopanda nilimkuta dereva ambaye ni mbaba mbele amekaa mwana mama ambaye bila shaka nilihisi ndo mkewe. Na nyumba ambapo nilikaa mimi palikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa amejilaza tu. Basi baba yule akaanza kuendesha gari. Mala yule mama akaniambia, "Pole sana binti kwa kilicho kukuta." Uwe makini barabarani. Hapa tunaelekea nyumbani. Kwani huyo ni kijana wetu tumetoka kumchukua shule. Anaumwa. Hivyo tumetoka hospitali, ngoja twende nyumbani ili akanywe hizo dawa, tukishamfikisha nyumbani. Tutakusaidia na wewe kukulipa haraka hizo pesa za hiyo samaki ambazo umeangusha. Lakini siku nyingine uwe makini sana binti. Sawa, nitashukuru sana mamangu. Mtakuwa umenisaidia sana. Aisee niliamua kujibu kwa upole sana. Huku nikionesha nidhamu kwa niliona watakuwa amenisaidia sana. Nilimtazama yule kijana wao ambaye ndo anaumwa nikamwambia. Pole kaka, Mungu atakusaidia utapona. Asante sana. Naye alinijibu kwa upole. 
Basi na mimi nikajisikia faraja. Nikahisi yani ni kama ni mmoja wa familia ile ambayo inaonekana ni akitajiri sana. Baada ya muda tulifika mpaka nyumbani ambapo ilikuwa ni nyumba nzuri tu na kifahari kwa mshamba kama mimi aisee waswahilini. <laughs> Macho alinitoka basi tukashuka na kuingia ndani. Kufika ndani ndo nilizidi kushangaa jinsi palivyopendeza kwa vitu vya thamani. I say sikuona hata kimoja ambacho kwetu tuna uwezo wa kukimiliki. Ama kweli? Tembea uone. Basi mwana mama yule aliingia jikoni na kuandaa chakula kisha katenga mezani na kutukaribisha kwenda kula wote kwa pamoja. Paka yule kijana wao ambaye alikuwa anaumwa alipika ndizi kwa nyama ya kuku. Sasa kwangu mimi niliona ni kama zari la mentali vile. Basi baada ya chakula baba yule ndo alimtaka sasa tuondoke anirudisha nyumbani. Hivyo niliwaga wote na kuelekea kwenye gari. Sasa wakati ndo tunaondoka mara alitoka yule kijana wao na kumuita babake. Baba, na mimi nataka twende. Hapa na Romi. Unatakiwa kunywa dawa kisha pumzike. Kwa hiyo usijali, ngoja tu mimi nimpeleke msichana kwao. Kisha narudi tuongee mwanangu. Ah, no daddy, mimi nisi niko sawa baba. Na dawa mimi nishakunywa. Wacha twende wote tu. Sio nimetoka shule. Hivyo nimemisi kuona maisha ya mtaani. Basi kijana yule naye alipanda na kuondoka kwa pamoja. Niliwelekeza njia na hatimaye tukafika karibu na nyumbani. Hivyo nikaomba kushuka kwani njia za kwetu <laughs> nilikuwa nazijua mimi. Sasa uswahili ni magari ilikuwa hayapite sasa kutokana na njia kwa ndogo. Nashukuru sana baba. Wacha nishukie tu hapa. Mm, kwani umeshafika kwenu? Ni wapi? Ah, kwa hapa tulipo hapo nikani ila ni nyumba ya tatu baada ya hii ya kwanza. Panaitwa kwa mama Ru ambaye Ru mwenyewe ndio Miru Zaia. Oh, sawa. Baba yule alifungua wallet na kutoa kiasi cha pesa na kunipatia. Yaani zilikuwa ni elfu kumi kumi tu mpaka nikapata kiwewe cha kuzihesabu. Maana samaki <laughs> samaki niliokuwa nao wote ni kama shilingi ni la tu ndogo lakini sasa ti matokeo yake nimepewa pesa nyingi ese. Sasa nilimshukuru mpaka wao wakanishangaa. Kisha nipoteremka nikatoka mbio na ndo yangu mpaka nyumbani. Sikutaka hata kusimama njiani. Wasije watu kunipola bure pesa zangu. Maana uswahili ni kwetu na pajua. Kwa hiyo mimi na wao nikawaacha wakiondoka kurudi nyumbani kwao. Sasa nipofika nyumbani niliwakuta mama, bibi na ndugu zangu wakiwa wanakula ugali na wao wakashangaa kuona nafika huku nakimbia. Haraka mama akaniuliza, "Weru, kuna tizo gani?" Mbona nakimbia? Afu kwa nini na leo umechelewa sana? Sikujibu. Mimi nikaziachia zile pesa zote pale chini huku na zihesabu. Zile kuwa ni laki moja. Wote walishtuka, sio mama, sio bibi wala wadogo zangu. Mama alinitazama na kuniambia, "Ru mwanangu, umetoa wapi hizi pesa zote? Eh? Samaki nimekupatia shilingi elfu kumi tu. Kwa nini urudi na pesa zote hizi ru? Eh, na kwambia usicheze na akili ya ujana mwanangu. Ru, naomba usinitee matatizo haya. Hey, haya haraka. Sema, umetoa wapi pesa? Tafadhali sana, Ru. Yaani mimi nikupe pesa shilingi 10,000 afu rudi na laki moja. Mama aliongea sana. Aliongea kwa jazba na bibi naye akasema, "Hapana, usimkemee hivyo mtoto. Muulize kwa upole." Atuambie, "Haya, sema Ru, pesa umetoa wapi?" Basi Nilianza kuasimulia kila kilichotokea. Na wale samaki niliwatoa wakawaona jinsi walivyokuwa na michanga. Ah, pole sana mwanangu. Leo umepata watu wa starabu wamekusaidia. Je, usingesaidiwa? Singekuwa umenitia hasara mwanangu. Na ndo nilikuwa nimetoa yani mpaka akiba yangu ya ndani kuongeza mtaji. Yana tamani hata unipeleke huko kwa hao watu nikawashukuru. Na hapana <laughs> mama, ni mbali wana kama saki na kusikwa shukuru mimi sinishashukuru afu ni mashukuru sana tu mama basi nilimkabidhi mama zile pesa kisha naye akatoa shilingi 2020 na kunipatia hizo ni kwa ajili ya mahitaji yako kwani najua mwanangu wewe ni binti kuna vitu vyako nataka na nyingine utajibana bana kwa nauli ya shule sawa 
Sawa mama. Basi, nilifurahi na kupokea zile pesa. Huku zingine mama akizipangia mahesabu. Kesho yake ilikuwa ni Jumapili. Mama hakunipa biashara. Bali ilikuwa ni siku ya kufua uniform na kujiandaa na shule. Mama mwenyewe ndo alishuhulika na biashara. Sasa nilipofika jioni, tukiwa nje na rafiki yangu ambaye anaitwa Sauda. Tulikuwa tukisoma wote kidato cha tatu shule moja. Hivyo tulikuwa wenyewe tukipiga stori zetu za shule. Mara niliona kikundi cha watoto wakiwemo wadogo zangu wakija huku wamemshika mkono kijana ambaye nilipo mtazama nilimkumbuka ndio yule kijana ambaye jana alinleta akiwa na baba yake aliitwa Romi nilishangaa sana sikuamini kumuona mtani kwetu na ilivyoonekana aliwaulizia wale watoto ninapoishi hivyo ndo akawa namleta sasa mimi niliona aibu sana kutokana na mazingira ya kwetu alivyo lakini da sikuwa na jinsi Inibidi ninuke na kumkaribisha. Karibu Robi, karibu kae. Ah, asante sana. Asamani kwa kusurprise lakini jana wakati na kuleta na baba nilienjoy kuna mazingira ya huko hivyo. Leo nikachukua gari nikasema sio mbaya nije nikupe hai. Ila nilipofika hapo njiani uliposhukia jana nikakumbuka ulisema kwenu panaitwa kwa mama Ruo. Ndio nikauliza hawa watoto wameleta. <laughs> Ndiyo, karibu sana. Hapa ndo kwetu na hao waliokuleta mmoja wapo yule wa kike na wa kiume ni wadogo zangu kabisa. Vipi nao unaendeleaje? Ah, kikweli inaendelea vizuri. Hivyo na hisi kesho jioni narudi shule. <laughs> karibu, nashukuru sana. Basi ngoja nimuite mama basi aje akusalimie. Basi, haraka niliingia ndani kumuita mama. Kwani kwangu liona ni kama zari hivi kutembelewa na kijana yule. Mama Njoo muone wale walionisaidia jana kijana wao kaja hata mama akuamini hivyo alitoka na kumsalimia Karibu mwanangu eh za nyumbani Basi Romi alisimama na kumpa heshima mama yangu Mzuri mama shikamo Maraba karibu sana jamani Ah asante sana nimekuja tu kuwatembelea Ah karibu inaonekana ni mcheshi sana jamani karibu sana Ru hebu nenda kambetea soda mgeni Ah hapana usijali mama, mimi nipo sawa, usijali kabisa mama yangu. Nitakunywa siku nyingine. Basi, tuliendelea kupiga story na baada ya muda Romi alituaga. Ambapo wote tukawa tunamsindikiza maana kwa upande wetu alikuwa ni mgeni wa hadhi sana. Alifika mpaka katika sehemu ambayo alipaki gari. Hivyo ndo hapo tulipoagana. Asante Romi kwa kufika mpaka huku kwetu kunitembelea. Uendelee kupona salama na hata ukiondoka masomo mema. <laughs> Sawa. Lakini sijapata muda mrefu wa kuongea na wewe kuhusu masomo yako au masomo yangu kwani kesho natoka shule saa ngapi? Ainiuliza Romi kwani kwa wakati huo tulibaki mimi na yeye tu. Nilikuwa na hisia aibu kumtazama. Japo alikuwa ni hesa mashallah. Uh, sisi hu tunatoka saa tisa. Okay. Basi poa mimi naondoka jioni kama nilivyokuambia saa 12 basi nitaomba basi uje uniage hata kwenye saa kumi hivi. Alafu kuna mambo ya muhimu tutaongea sababu nikwambie tu kweli nimetokea kukuonea huruma kwa haya maisha ya kwenu. Enitokea siku ya jana tu nilipokuona unavotembeza samaki na istoshe mpaka kufika huko kwenu. Hivyo naomba kwa kiasi fulani basi nikusaidie. Hususan ni katika kimasomo ili siku moja basi uje kuwa mkombozi wa familia yako. <laughs> Asante, nitashukuru sana Romi. Na mimi kesho hiyo saa kumi nitakuja lakini sasa sijajuta kutania wapi. Au sijali, mimi saa kumi nitakuja kukuchukua. Au naogopa? Hapana, <laughs> haina shida. Basa wako heri. Tuliagana ambapo Romi alinipa mkono na kuondoka. Nilibaki namsindikiza kwa macho. Yaani ese, nilijihisi fahari sana na nilipo utazamo ule mkono alionipa. Ulikuwa ukinukia harufu yake ambayo nzuri jamani sikutamani isha mikononi mwangu. <laughs> so kesho yake asubuhi ilikuwa ni Jumatatu. Siku ya kwenda shule. Hivyo niliamka mapema na kumsaidia mama kuchota maji kisha nikajiandaa na kwenda shule. Nilimpitia rafiki yangu ambaye ni Sauda ambaye tunasoma wote shule. Hivyo tukaongozana kwa pamoja mpaka kituo cha kupandia daladala. Papo tulipofika tu hatukukawia sana tulipanda kwenye daladala na kuelekea shuleni siku hiyo 
Nilikuwa ni mtu mwenye furaha sana, hususan nilipokumbuka kuwa jioni nina miadi ya kwenda kuonana na Romi. Japo sikuwa mzoefu sana wa mambo hayo, kwani ilikuwa ni kwa marangu ya kwanza kuonana na mwanaume private. Lakini kwa muonekano aliyokuwa nao Romi, kwa kweli hakuna binti ambaye labda angetaka kuonana naye akakataa. Hivyo kwangu hisa ilikuwa ni kama bahati. Basi muda break Nilimfata Sauda darasani kwao kwani tulikuwa tukisoma madrasa tofauti. Yeye alikuwa akisoma masomo ya sayansi na mimi nilisoma masomo ya biashara. Sasa nilimkuta naye akijiandaa kwa ajili ya kwenda kupata kifungua kinywa. Hivyo tukaungana naye kuelekea kwa pamoja huko. Sauda alimtazama, aligundua kuwa siku hiyo nilikuwa na furaha sana. Akaniuliza, <laughs> "Ru, vipi?" Lombo na kama una sana bila shaka ni kwa sababu ya yule kijana wa kishua aliyekuja jana pale kwenu si ndio? <laughs> Sauda, umejuaje? Ni kweli? Yaani jamani hapana jinsi fahari sana alipokuja kwetu. A a a a a na kizuri zaidi leo anakuja kunipitia. Kuna mahali anataka tukazungumze kidogo. Anataka kunisaidia kimasomo. He? Weru, unasema kweli? Yaani anakufuata leo? Lo, ni bahati gani yo jamani? Basi twende wote bashoga yangu jamani. Tusimane ofa jamani ya kula vitu vizuri. Unataka kunyima ofa jamani shoga yangu? Mm. <laughs> bwana, hebu acha hizo bwana. Ni anataka tuzungumze tu. Anataka kunisaidia. Ni hicho tu. Na kama kutakuwa na vitu vizuri, basi nitakuwekea shoga yangu. Mimi siwezi kukunyima. Mm. Yaani ru jamani, usije kusahau jamani. Ila zaidi uwe makini. Na iwe ni mazungumzo kuhusu elimu tu. Isiwe vinginevyo. Si unajua tena watu ambao kwao matajiri huwa hawana mapenzi ya kweli. Na istoshe bado upo katika masomo yako. Kwa makini uro. Ah, shogangu wala usijali kuhusu hilo. Mimi sifikiria habari za mapenzi. Mimi kwa sasa nafikiria kutimiza ndoto zangu ambazo ni kuja kuwa Miss World. Ya, yeah, kama ni hivyo basi we na msimamo na ulivyo mwembamba, mrefu, <laughs> shoga. <laughs> eh, hey, bila shaka umisi utakufaa kweli. Basi, nilifrahi rafiki yangu Sauda alivoniambia hivyo nikajiona sasa kweli na vigezo vya kuwa misi hapo baadaye. Mchana muda wa kurudi nyumbani ulipofika, wala sikulemba. Mara tuliporuhusiwa tu haraka nilitafuta njia. Hata Sauda sikumsubiri aise, kwani lihisi asije kunichelewesha. Hivyo nilifika kituoni na kupanda kwenye daladala. Japo nilikuta limejaa watu wengi. Yaani kuhema ni shughuli lakini kwa haraka niliyokuwa nayo wala sikujali nilipanda tukaondoka Sasa nilipofika nyumbani haraka nikabadili nguo na kula chakula kisha nikausha vyombo hata mama alishangaa siku ile akaniuliza Ru leo umeosha vyombo mapema hivi wala hujataka kusubiri vya jioni Eh <laughs> Eh sasa mama aliponiambia vile na mimi ndo nikapata mwanya wa kumueleza safari yangu. Ndio mama, nimefanya haraka kwa sababu leo na safari tumeambiwa turudi shule, tunajiandaa na mazoezi kwa ajili ya graduation ya form 4. Kwa hiyo na mimi nipo kwenye kikundi cha mitindo ya mavazi. He? <laughs> Makubwa. Sasa mwanangu ru, umeingia kwenye kikundi cha mavazi. Hizo nguo za kuvaa unazo? Na <laughs> hapana mama. Tunapima kisha tunaletewa kwani ni mavazi ya kikabila. Mimi navala kimasai. <laughs> Haya fanya wai. Nilifurahi mama alivonijibu vile. Basi ikawa imepita hiyo. Nilipomaliza haraka nilingia bafuni koga. Kisha nikaenda kutafuta gauni langu ambalo ndio zuri kabisa. Yaani gauni ambalo natambia mtani. Lilikuwa na rangi nyeupe kwa juu na chini. Alafu japo kwa chini ilikuwa lina rangi kama maruni hivi kisha nikavana tu viatu tangu cheupe halafu nikawa na kipochi kidogo kidogo hivi cheupe mwenyewe nikajiona nimeshine sasa nikatafuta na kioo nikapaka wanja chini ya macho kweli aise nilionekana nimedamshe kisha sikutaka kupoteza muda haraka nikaondoka zangu kwenda ile sehemu ambayo tulipanga kukutana na Romi nilipotokeza tu ile sehemu nilishangani kwamba nilimkuta Romi alikuwa ameshafika na ameka nje ya gari akinisubiri. I say. Nilihisi kuishiwa nguvu ghafla. Na miguu yani nilihisi yani ni kama haiendi mbele. Lakini kajikaza na nikamsogelea. Mm. <coughs> Romi, kumbe ushafika? Ya, yeah, tokea saa kumi kamili. Sasa hivi saa kumi na robo. Ah, hapana Romi, unajua 
Nilikuwa na kazi kidogo nyumbani. Ah, usijali. Karibu twende. Uh, basi haraka nikaingia kwenye gari kabla wa Mbea wa mtaani hawajapita na kuniona. Maana huku kwetu jamani Uswahilini watu ni wa Mbea kupita maelezo. So wangeniona habari zingefika kwa mama. Basi na Rumi naye akapanda tukaanza safari. Tulifika mpaka katika hoteli moja ambayo ilikuwa pembezoni mwa bahari. Tuliingia mpaka ndani ndipo tukashuka kwenye gari. Mala tuliposhuka tu nikaona watu waliokuepo pale hususan wa hudumu wakimpongea mkono Romi. Hata mimi nilishangaa maana Romi hakuwa mkubwa sana lakini watu walivyokuwa akimsalimia. Mm. Hmm. Nikaona yeye mgoja nimuulize. Romi Watu hapo wanakufahamu. Mbona wanakusalimia wakati we ni mdogo? <laughs> Ndio, wananisalimia kama mtoto wa bosi wao. Hiyo hoteli ni ya babangu. Na hata jina lake kama umelisoma inaitwa Prince Romi Hotel. I say jicho lilinitoka. Na kweli nilipotazama jina la hoteli, kweli ni Romi. Yaani nilijihisi kichwa kuvimba. Nikaamini kweli nipo na tajiri mtoto. <laughs> so tulifika mahali tukakaa Akaniambia niwe huru kwa giza kitu chochote ambacho nakitaka. Mimi sikutaka kuvunga. Niliagiza chipsi mayai na kuku mzima. Nikaagiza na sausage. Japo sizijui lakini nilikuwa nazisikia tu. Basi nikaagiza ili nione ziko. Je, yeah. niliona fursa ndio hiyo. Kwa hiyo haipaswi kunipita. Baada ya muda, Mudum alituletea so meze kawe imejaa soda vyakula ya nini balaa. Na uh, nashukuru kwa kukubali kutana mimi ro. Japo tumefahamiana kwa muda mchache sana. Ha, usijali, hatuwe na shukuru kwa hili. Okay, naomba basi niweze kujitambulisha. Um, kwanza kama unavyojua naitwa Romi Hasani. Ni mtoto wa Mr. Hasani Nzunga ambaye ni mbunge. Eti? Wewe <laughs> ni mtoto mbunge? Ndio, bangu ni mbunge. Hawafahamu wabunge wa hapa. Ah, ni kweli huwa mimi si fatili. Ina maana yule niliyekutana naye kwenye gari na mkanipeleka kwetu ni mbunge. Ndio. Babangu upo very simple. Japo ni kiongozi mkubwa sana. Si yeye tu. Hata mimi kijana wake. Nipo simple pia. Mm. Ongeleni hmm. sana hakika mebahatika. Mimi kwa sasa nipo na mama tu. Babangu niliambiwa kuwa alishapoteza maisha na Nilelewa na babangu wa kambo ambaye ndiye baba wa wale wadogo zangu. Lakini naye alitengana mama, hivyo mpaka sasa tunaelewa na mama pekee. Ah, okay sawa, haina tatizo. Hayo ni mambo ya kawaida tu na pole katika hilo. Lakini naomba kuuliza kuhusiana na masomo yako. Je, unasoma kidato cha ngapi? Unasoma masomo gani? Pia nini malengo yako hapo baadaye? Uh, mi nasoma kidato cha tatu nasoma masomo ya biashara na malengo yangu natamani kuja kuwa Miss World I say nilijibu hivyo kwa aibu sana lakini sikuwa na jinsi msikilizaji inabidi nimjibu tu mtafanyaje sasa Romi alimtazama kisha kata basamu hadi mimi nikajihisi aibu sana nikamuuliza na vipi mbona kama umefurahi baada ya kuambia hivyo Ya yeah, nimefurahi <laughs> sababu nimeona ushindi ndani yako kwa jinsi ulivyo muonekano wako. Hakika unafaa kuwa miss. Labda ni kwa tu kuwa nitasimamia katika hilo mpaka siku moja urembo wako uje udhalilike ulimwenguni. Uje kuwa Miss Ward. I say ni refresh sana Romi aliponijibu vile. Kweli nilijiona mimi ni mtu wa kipekee sana na ndoto zangu zitakwenda kutimia. Basi masi alipozidi kwenda tuliagana kwani naye alikuwa na safari ya kuelekea shuleni kwao. Kwa kipindi hicho alikuwa akisoma kidato cha sita na alikuwa katika hatua za mwisho za kujiandaa na mitihani ya kumaliza elimu yake ya sekondari. Hakuweza kurudisha nyumbani kutokana na muda ule ila alinipatia kiasi cha pesa kama laki mbili hivi na aliniahidi akirudi ataletea zawadi. Sasa huo ndio ulikuwa ni mwanzo wangu mimi kutana kijana Romi ambapo kwa ukaribu wetu wa muda mfupi Nijikuta naanza kuvutiwa naye kimapenzi japo yeye hakunitamkia swala hilo mpaka tulipoachana. Yeye akaelekea shuleni ambapo palikuwa ni nchi ya karibu na hapa. Na mimi nikarudi zangu nyumbani lakini akili ni mwangu nilibaki nikimfikiria yeye na nitamani arudi kutoka masomoni ili tuweze kuwa pamoja. 
kijumla tokea siku ile maisha yangu kwa namna moja ama nyingine ilianza kubadilika kadri siku zilivyozidi kwenda Nijikuta na mkumbuka sana Romi kwa muda mchache sana ambao nilika naye. Unajua ni kwa nini? Kwanza ni gundua ni mtu mwenye upendo. Pili mcheshe, mbali na utajili au muonekano mzuri aliyokuwa nao. Hisia zake za kimapenzi zilianza kutawala ndani ya kichwa changu. Nilikuwa nikitembea na jihisi kama namuona mbele yangu. Usiku nikilala, siishi kumuota kuwa nipo naye pamoja. I say, kwa ufupi, aliziteka hisia zangu. Sasa nyumbani waliniona na badilika. Yaani nimekuwa ni mtu wa mawazo muda wote hata nikitoka shuleni na kuwa kimya sana. Siku moja mama alinifuata chumbani ambapo nilikuwa nimekaa na kuniuliza. Rosa ya mwanangu, una taizo gani? Mbona siku hizi ni kama umebadilika sana? Hebu niambie mwanangu, unajua siku leo kabisa siku hizi? <laughs> mama hapana, mbona nipo sawa? Rosa ya. Hebu naomba usinificha kitu. Na kuomba sana. Usinifiche kitu chochote. Mimi mama yako au kutokana na maisha duni tunaoishi hapa nyumbani ndo yanakufanya unakuwa hivyo baada ya kuona maisha ya wenzio yakiwa mazuri hutaki kubadilika mwanangu zaidi ndo ukaze buti usome kwa bidii utimize ndoto zako uje kutusaidia hapa nyumbani kumbuka we ndio kiu cha wadogo zako mama aliponiambia hivyo nijisikia vibaya sana hapana mama useme hivyo wala sipo hivyo mbona maisha yetu tunaoishi ni shazoea na nafurahia tena na ndoto za kuja kukusaidia mama yangu. Basi nikamkumbatia mama yangu ambaye niliona ni kama kaanza kujisikia vibaya maskini. Wiki mbili zilipita ambapo tulikuwa tukijiandaa kwa ajili ya mtihani shuleni. Hivyo nilikuwa naenda kulala nyumbani kwa kina Sauda kwa kuwa kwao palikuwa na umeme hivyo tulikuwa tukijisomea kwa pamoja. Sauda alinitazama kisha akaniuliza. Vipi ru? Naona siku hizi haupo sawa kabisa au kwa sababu yule kijana wa kishoa. Ah, hapana. Ujue nini? Sasa hivi najitahidi kuwa sawa sababu hata mama yangu aliniona kama nabadilika. Hivyo nipo sawa. Japo ni kweli mara nyingi namfikiria sana Romi. <laughs> Ujue nini roho? Wewe sasa hivi nakushauri zingatia masomo yako. Na ikiwezekana uje utimize ndoto zako. Kama Romi naye ataendelea kukufikiria, atakutafuta kwa sababu kwenu sana pafahamu. Ah, sawa. Tuendelee tu kujisomea. Maana unachongea sio rais kabisa mimi kumsahau Romi. Basi tuliendelea kujisomea na baadaye usingizi ulitupitia. Tukapanda kitandani kulala na kujiandaa na mitihani ya kesho. Wiki mbili zilipita tukawa tayari tumeshamaliza mitihani, hivyo tulifunga shule ambapo tukifungua ndipo tunaingia kidato kinachofata. Kwa imani yangu nilijua kuwa lazima Romi naye atarudi kwa likizo kwa maana ya kwamba tutaonana naye lakini mwezi mzima ulipita mwaka mpya uliingia sikumuona Romi machoni mwangu Mpaka tulipofungua shule I say jambo ambalo sikuliamini kabisa Maisha aliendelea lakini mi bado nilikuwa nina wasiwasi Mezi kadhaa likatika Siku hiyo ilikuwa ni weekend kama kawaida nilikuwa sokoni nikiuza samaki na kwa bahati nzuri waliwahi kuisha na nilikuwa na akiba yangu mwenyewe ya pesa ambayo huwa nawekaga mama akinipatia nini kwa hiyo naweka basi nilipanga siku hiyo niende nyumbani kwa kina Romi japo palikuwa ni mbali lakini nilipanga kupanda daladala kwa sababu vumilivu linishinda bwana wewe basi nilifika mpaka nyumbani ambapo palikuwa pametulia sehemu ambayo huwa wanaishi watu wakubwa wenye pesa zao. Moyo ulianza kwenda mbio lakini tayari maji nilishavulia nguo. Sina budi kuyafanyaje? Mhm, kuyaoga. Getini nilikuta kuna mlinzi ambaye alikuwa amevalia mavazi kama mgambo. Nilipata wasiwasi lakini nilipiga moyo konde. Shikamo kaka. Maraba, unasemaje binti? Asamani, nahitaji kuingia huko ndani na wafahamu eti Unasemaje binti? Mbona unaonekana tu ni kama huna adhi ya kuingia umdani? Hivyo unajua kama umdani ni kwa mbunge? Eh? Na je una miadi na nani umdani? Na samani mimi hawa watu wa, wanafahamu niliwahi kuja nao nataka kuwasalimia tu. <laughs> binti mnaomba ondoke. Kwanza unavyoongea tu unaonekana ni kwanza hata ujiamini. Kwa hiyo naomba ondoke kabla sijachukua hatua nyingine hapa. Alafu watu hawaingii bila miadi maalum. 
Binti mwenyewe unaonekana maskini kabisa. Una hata hadhi ya, ku, ya ya kuingia maeneo kama haya. Eh? Hmm? Maana hapa ni kwa ni, ni kwa mbunge. Na hapa na ofisi yake ambayo anafanyia kazi za wananchi. Nijisikia vibaya sana. Sasa mlinzi yule aliponijibu vile sema machozi yalianza kunitoka. Bas samani kaka nombo sinifanyie hivyo ni rusu tu tafadhali. <laughs> Pole sana binti kwa kutokuwa muelewa lakini labda ni kwambie tu kwa sasa huu mdani wapo wafanya kazi tu. Mbunge pamoja na mkeo wamesafiri wapo Marekani. Wamemsindikiza kijana wao wa pekee Romi. Ameelekea huko kwa ajili ya kwenda kwa masomo yake. Ameenda chuo. Kwa ajili ya kuendeleza masomo yake. He? Eti Samani unataka kuniambia kijana wao Romi alikuwa hapa? Ndio. Kwa nini unamjua wewe? Eh? Kijana wao alikuepo na jana ndo ameondoka kuelekea Marekani. Ah. Habari zile zilinchanganya ese. Hata nguvu ya kuendelea kubaki pale nilikosa. Nilinyanyua ndo yangu huyo nikaondoka huku machozi yakinitoka na nilipofika mbali kidogo. Nilikuta mahali kuna mti. Nilikaa hapo na kuanza kulea. Nikijiuliza ina maana Romi airudi kwao? Lakini hakutaka kabisa kunitafuta. Ina maana amenisahau? Ndio kanipotezea au? Niliumia sana kwa kweli na nilishindwa kujizuia. Nililia kama mtoto mdogo. Jioni nikiwa tayari nimesha rudi nyumbani lakini bado nikikumbuka lile jibu nilojibiwa na ule mlinzi kuwa Romi alikuepo nyumbani kwao I say ndo nizidi kuumia sana tu. Yaani kumbe mtu yupo nyumbani na mshindo hata kunitafuta. Mara alikuja rafiki yangu Sauda na kunikuta nyuma ya nyumba nikiwa nimekaa na waza huku machozi yakinitoka. Kwani nilijizuia mbele ya mama yangu na ndugu zangu lakini nikiwa peke yangu nilijikuta na shindo kuzuia hisia zangu machozi yalikuwa yanibobojeka tu. Ro vipi? Mbona umejinamia? Alafu ni kama unalia? Wewe acha tu Sauda. Yamenikuta mazito sana leo. Basi nilianza kumsimulia Sauda kila kilichotokea kwani alikuwa ni rafiki yangu wa ndani ambaye nisingeweza kukaa kimya kwake kuhusiana na jambo hili ambalo linaniumiza. Kwa nini naamua kumwelezea? Pole sana Ru. Hakika naumiza lakini nikuulize swali moja. Kwani siku ulipoenda kutana Romi mliongea chochote kuhusu mapenzi? Hapana. Hakuniambia chochote lakini mimi ndani ya moyo wangu ninampenda sana. Sawa, lakini sije kuona jiumiza we mwenyewe. Afu mtu mwenyewe unayemlilia, kumbe hana hata hisia za mapenzi na wewe. Kwa sababu siku zile mlikutana nyewe wawili tu. Kwa hiyo kama angekuwa anakupenda si angekwambia. Na kama alihitaji kukusaidia ni mamzi yake, pengine amegairi, huwezi kumlazimisha bwana. Mimi nakushauri, basi achana naye. Endelea na masomo yako. Mimi nashukuru boyfriend wangu Haruna. Japo ni maskini, dereva boda boda lakini tunaishi kwa amani. Sasa wewe unayehangaikia watu wenye hela, matokeo yake utakuja kuumizwa zaidi. Achana na hayo mambo shoga yangu. Achana nayo kabisa. Alafu kumbuka upo kidato cha nne. Usije kuzidiwa na mawazo alafu kafiri mitiani yako ya mwisho. Oho, alafu pia kumbuka kupambania ndoto zako. Nilimtazama Sauda jinsi alivyokuwa akinishauri. Japo alikuwa akiniumiza lakini maneno yake yalikuwa ni mazuri kwa upande wa pele. Niliona ni kweli anachoniambia. Kwa ninaumia na kuangaika kwa mtu ambaye anaonekana hana mpango na mimi. Ndio maana amerudi kutoka masomoni lakini hajanitafuta. So maisha yaliendelea kama kawaida, miezi ilizidi kusonga kwa mbali nilianza kumsahau kabisa Romi japo kikweli ndani ya nafsi yangu bado nilibaki kuwa nampenda. Hasa nikikumbuka muda mchache ambao nilikutana naye na ukarimu alionionyesha. Da lakini mwisho wa siku no way out. Ilibidi nikubali matokeo kuwa yeye hana mpango na mimi. Ilipita miezi kadhaa. Siku hiyo wakati natoka shuleni nikiwa na rafiki yangu Sauda. Mara baada ya kushuka katika daladala, sasa tukawa tunanyoosha njia ya kurudi nyumbani huku tukipiga story mbili tatu. Mala kuna pikipiki ambayo ilikuwa inatokea nyuma yetu na ilipofika mahali ambapo tulikuwa ipo sisi kasimama. Nilishangaa sana. Lakini ipo mtazama rafiki yangu Sauda, yeye yeah, kuonesha mshangao, yani nikana kwamba ni wanafamiana. Basi alikuwa ni kijana mmoja ambaye alishuka kwenye pikipiki na tukasalimiana. Hivyo tukasimama na kumsikiliza. Mara nikasikia akiongea na Sauda. Leo vumilivu na nishinda mai. 
Nimeamua niji mwenyewe maana nimekuagiza lakini kimya. <laughs> ni kweli ro. Huyu ni shemeji yangu. Rafiki yake na Haruna na alikuwa aliniambia alikuwa aliniambia kwamba anakupenda niji ni kwambia lakini sasa mimi nilikuwa nashindwa. Sasa leo unaweza kutoa maamuzi we mwenyewe. Sauda aliniambia hivyo mara baada ya kuambiwa na huyo shemeji yake ambaye alikuwa kwenye boda boda. Nilishanga sana kusikia vile. Nilimtazama Sauda kwa makini kisha nikamtazama na yule kijana alafu <laughs> wapumbavu wa. Nikaondoka zangu ese. Sikujibu kitu chochote. Niliondoka nikawaacha wamedua wasijue cha kufanya. Nilifika nyumbani na kuendelea shughuli zangu. Huku nikifikiria kilichotokea. Yaani nilimuona kijana yule kama hana hadhi kabisa ya kuwa na mimi. Hiyo ni kutokana na maisha niliyoyaona kwa Romi. Niliona kama mwanaume ambaye hana maisha mazuri, daima hanifai. Nijisahau kuwa hata mimi maisha ya kwetu ni duni kabisa. Basi ilipofika jioni, Sauda alinifuata nyumbani. Ru, sasa ndo umefanya nini jamani? Kama utaki ulikuwa na amri ya kumkataa na sio kuleta dharau kama ile bwana, sasa unaondokaje kimya kimya ile si dharau kabisa? <laughs> Sauda, naomba unisikilize. Mimi sina hadhi ya kuwa na mtu kama yule. Eti boda boda, aku siwezi. <laughs> yaani wewe ru, yaani afadhali useme kuwa hutaki masuala ya mahusiano mpaka umalize masomo yako. Lakini useme kuwa eti hana hadhi na jeuri ya kusema hayo umeipata wapi rafiki yangu? Eh? Kwamba baada ya kuona na Romi ndio umejisahau kabisa. Ru, unataka maisha mazuri? Lakini ndio ujiulize, mbona hata yo Romi hajakufata? Eh? Pengine naye anaona wewe sio tepi yake, labda ni anataka tajiri mwenzake. Niliumia sana ise. Niliumia mno Sauda aliponiambia vile. Japo nilihisi ni ukweli mtupu anaoongea lakini ulinumiza kiasi kwamba nilikasirika na kuingia ndani kwa sira sana. Siku iliyofuata asubuhi niliamka kama kawaida na kujiandaa kwenda shule. Lakini nilipofika nje niligundua kuwa nilichelewa siku hiyo kwa ni jua ilikuwa limeshachomoza na hata Sauda hakuja kunipitia. Nadhani alikasirika kwa sababu jana nili nilimnunia na kuondoka. Kwa hiyo nilielekea kituoni na hapo ni baada tu ya mimi kumaliza kuoga fast fast hivyo. Basi nilielekea kituoni kusubiri daladala lakini nilikaa takriban dakika 15 magari yanapita yakiwa mejaa sana. Muda wa watu kwenda makazini. Nadhani ndio maana yalikuwa yamejaa. Hivyo yalikuwa yamejaa sana. Hayasimami kabisa. Kwani tulishazoea tunawahi mapema kabla magari hayajaanza kujaa. Nilisikitika sana na hofu ilimtanda kwani muda ulikuwa umeenda sana lakini ghafla alifika yule kijana boda boda ambaye alitufuata jana nikiwa na Sauda na kusimama mbele yangu akaniambia twende kama utujali. Nijisikia aibu sana lakini <laughs> kwa kuwa <laughs> nilikuwa na haraka nitafanyaje? Eh? <laughs> so na mimi nilikuwa na haraka sana kwa hii shuleni bwana. Nilienda kupanda ambapo alinifikisha mpaka karibia na shuleni. Niliposhuka tu ya akaondoka zake bila hata kuniambia chochote. Kwangu nikawa nimepona maana hata angetaka nauli nilikuwa na shilingi tano tu ambayo isingetosha kwa usafiri wa boda boda. Basi haraka nikaelekea darasani moja kwa moja. Haikuwa siku hiyo tu, bali kijana yule alikuwa sasa ni mtu wa kunisaidia. Tena haikuwa mara moja nilikuwa ni mara kwa mara. Bila kuniambia chochote mpaka mwenyewe nikaanza kuona aibu kwa jinsi nilivyokuwa na mdharau mwanzoni. Siku moja niliamua kumfata na kumuomba msamaha kwa kile kilichotokea siku za mwanzoni. Ah, kikweli mimi naomba unisamee sana. Kwani mimi sikujua kama una moyo wa huruma sana. <laughs> Rozai ya usijali. Mimi nishakusamee. Labda tufahamiane. Naitwa Mare. Wow, nashukuru kufahamu. Sawa Rozaila. Lakini labda nikutoe hofu tu. Usije ukanipenda labda kwa sababu eti nakusaidia hapana. Wewe sema na moyo wako. Na istoshe kwa sasa upo kidato cha mtihani. Hivyo jiandae vyema kwa ajili ya mitihani yako. Ila utakachohitaji chochote Usisite kuniambia. Alinjibu kijana yule Omari kisha akaondoka zake. Nilibaki nikimsindikiza tu kwa macho huku nikifurahi. Hakika hata mimi nijikuta navutiwa naye. Hususan alivyoonesha kunijali mimi mpaka masomo yangu. Basi nilimfuata ta rafiki yangu Sauda naye nikamwomba msamaha na tukaendelea kama zamani. Siku zilienda Hatimaye miezi sita ilipita ambapo tulifanya mitihani ya kidato cha nne na matokeo alitoka ambapo sikufanya vizuri japo niliumia sana hususan mama yangu ambaye alikuwa akinitegemea sana Alitamani mimi nije kufaulu ili nimsaidie lakini wapi matokeo yaliniangusha 
Nilijisi kuwa mnyonge sana. Nilikosa raha kabisa. Sasa nafikiria ni jinsi gani naweza kutimiza ndoto zangu kwa nisijui wapi pa kuanzia wala pa kumalizia. Siku hiyo nilikuwa nimejiinamia nyuma ya nyumba mala alikuja sauda na kunikuta katika alile. Vipiru, mbona upo sawa kuna tezo gani? Ah, naoza matokeo sauda. Ndo wamekuja kama hivi. Sijuwa tenta fanya nini? Ah, pole sana rafiki yangu. Lakini tambua kufeli mchani so kufeli maisha. Usijali kabisa. Mimi hata kama nimefaulu lakini bado nitabai kuwa rafiki yako to. Sauda alikuwa kini fariji. Japo haikusaidia kabisa mime kupata fra. Ah, lakini mekuja ukuambia kuwa kishu njiyo ni jiandaye. Nitakuja kupitia kuna maali tuende. Hmm, wapi uko? Ah, Haruna meniita... Hata mimi sijui kuna nini lakini usijali. Sawa, haina shida. Nilikubali kisha tuliendelea kupiga story mpaka giza lipoingia, ya akaenda kwao na mimi nikaingia ndani kuendelea na shughuli zingine. Kesho yake jioni ilipofika, kweli bwana nilijiandaa na Sauda akaja kunipitia tukaondoka. Japo hata mimi nilikuwa sijui ni wapi tunapokwenda. Tulifika mpaka mahali ambapo palikuwa na bustani nzuri. Pia palikuwa na utulivu sana. Na tulimkuta Haruna ambaye ni mpenzi wa Sauda. Akiwa pamoja na Omari. Tulisalimiana wote kisha Haruna akatumbia. Ah nisipopoteze sana muda, nimewaita hapa nia yangu ni kutaka kumwaga mpenzi wangu Sauda ambaye siku si nyingi anaelekea masomoni. Hivyo naomba nimwombee kila laheri aende salama na mimi nitamsubiri mpaka atakapomaliza masomo yake. Basi waliandaa keki pale wakaikata na kulishana jambo ambalo liniumiza sana kuona vile mwenzangu anaenda kusoma na pia yupo na mtu anayempenda sana na anamsaidia kutimiza ndoto zake. Nijikuta na shindwa kujizuia, nikaaga ili niondoke kwa madai ya kuwa na wai kumsaidia mama kupika. Hivyo nikatoka mbio huku machozi yakintoka. Nilipofika mbele kidogo, niliangua kilio nilisi ni kama Sauda amenileta pale ili anionyeshe tu ni jinsi gani anapendwa na ni jinsi gani alivofaulu. Lakini wakati nalia, mara alikuja Omari na kunishika mkono, kisha akanikumbatia, hata mimi nishangaa sana kumuona. Polero, najua kinachokuliza. Ndio maana nimekufuata. Kwani nilijua haupo sawa. Tafadhali, niruhusu niwe na wewe. Tushirikiane katika mengi kama utojali. Nijikuta natengisha kichwa kuonesha nimemkubali. Walau na mimi sasa niwe na mtu ananipenda. Basi kuanzia hapo ndipo mahusiano yangu mimi na Omari alianza rasmi ambapo kadri siku zivuzidi kwenda. Nijikuta naanza kumzoea hata baada ya rafiki yangu Sauda kwenda zake kusoma Omari alibaki ndio mtu ambaye ni faraja ya kwangu. So siku moja majira ya jioni nikiwa na Omari tulikuwa tumetulia kwani kuna sehemu ambayo huwa tunapendeleaga kukaa. Ro kuna kitu nataka kukuambia. Kitu gani hicho mimi? Ah siku na gana rafiki yako Sauda ainaambia kuwa una ndoto za kuja kuwa Miss World. Hivyo kanihimiza sana nijitahidi kuhakikisha kwamba unapata furaha. Na sikuambia tu lakini nilikuwa nafanya taratibu zote na sasa tutaanza na wewe kwenda kujifunza lugha mbalimbali na tayari nimeshatafuta chuo na ada nimeshalipia. I say sikuamini kile ambacho Omari ananiambia. Nilisi ni kama naota, nikamuuliza kwa mara nyingine tena, eti Omari unasemaje? Ina maana <laughs> hauniamini. Eh? Hicho anachokuambia namaanisha kwa nimekutafutia chuo kasome. Ah. Alinjibu hivyo Omari, I say nilijikuta ghafla na mkumbatia. Hata mwenyewe kuamini. Nashukuru sana Omari, umeonyesha kunijali sana kwa kweli. Hayo yote ni kwa sababu nakupenda roho yangu. Kwa hiyo usijali kabisa. Alinjibu Omari jambo ambalo nilifanya ni furai, nilijiona ni mtu ambaye tayari nimeshapata kila ambacho nilikuwa nakitaka. Baada ya wiki moja Alinipeleka mwenyewe katika hicho chuo kama kunianzisha rasmi ambapo ndo niliamini kama kweli ananipenda. Asante sana Omari. Lakini kuna kitu ambacho nakifikiria, kwa nini mahusiano yetu tusiaweke wazi kwa wazazi wetu? Yapaswa mamangu ajue kama we ndio ambaye unanisomesha. Sawa, haina shida katika hilo. Lakini kwa upande wa familia yangu sitaki wajue kama mimi ndiye nakulipia ada kwa sababu familia ya kutu nyumbani wote wanantegemea mimi. Kwa hiyo hali sio nzuri sana. Sasa leo akija kujua kuwa nimekulipia ada na kusomesha, da, mama atakasirika sana. Kwa nini nimefanya hayo yote ili uwe na furaha na utimize ndoto zako? 
Nilijisikia vibaya sana Omari alivyoniambia vile kweli niliamini ananipenda kwani ameonyesha kunijali kuliko hata familia yake. Usijali Omari, hata mimi nakupenda sana na nashukuru kwa kujali familia yangu na ndoto zangu hakika nitakuwa na wewe daima. Kisha nilimkumbatia kwani hayo ndio maneno ya furaha ambayo ningeweza kumwambia kwa wakati ule kwa kile ambacho amenifanyia. Sasa siku ile niliporudi nyumbani nilikuwa ni mtu afra sana. Hata mama yangu alinishangaa kama kawaida yake akaniuliza. "Ru, wewe leo kuna kitu sio bure. Maana unakuaga na majonzi lakini kuna kitu nataka nikwambie ili furaha yako izidi. Mwanangu kesho napokea pesa yangu ya mchezo laki moja. Hivyo nataka nikupe shilingi hamsini mwanangu. Ukanunue japo matunda, uanze ukatakata, uuze au ufungue biashara yote ndogo ndogo itakayo kuingiza kipato mwanangu." Mama Usijali kuhusu hilo mama. Ndio maana leo ninafuraha. Nataka kukuambia kuwa kikweli nimepata mpenzi ambaye ananipenda sana na kudhihirisha hilo amenipeleka chuo nikasomea lugha kama taratibu za kwanza kufikia ndoto zangu na kuja kuwa mimi. He? Mwanangu. Kijana gani huyo? Na ana pesa kiasi gani mpaka ameweza kukufanyia yote hayo? Hapana mama, hana kipato kikubwa, ana pikipiki anaendesha. Amefanya yote hayo sababu cha upendo. Mm. Kwa hiyo kazi yake na hayo aliyokufanyia. Mm. Kwa hiyo kazi yake na hayo alivyokufanyia. Eh, kweli anakupenda. Haya, je, naweza kuonana naye? Japo niwape mawili matatu. Haina shida mama. Ni hapa hapa mtaani. Ukitaka hata sasa hivi naweza kumuita. Basi, mama alinitaka nikamuita haraka, nikaondoka na kuelekea mpaka katika kijiwe chake ambacho huwa anakaga kusubiri abiria. Kwa bahati mbaya sikumkuta. Lakini ilimkuta rafiki yake ambaye ni Haruna. Mambo vipi Haruna? Safi mnambi. Safi eti Omari yuko wapi? Ametoka na Biria au? Ndio, ametoka kuna tatizo. Ah, pana, lakini naomba basi akija muambie kuwa mama anamuita. He? Mmeshafikia huko? <laughs> Sawa, ni jambo la heri, nitamwambia. Basi, kisha nikaondoka zangu na kurudi nyumbani. Kweli, baada ya kama nusu saa Omari alikuja nyumbani. Ina maana ujumbe aliopata. Nilimkaribisha kisha nikaenda kumuita mama na kuja kuzungumza naye. Mama alituhusia kuwa wavumilivu hasa katika kukimbilia mambo ambayo muda wake bado haujafika. Aitutaka tuwe na subira kwanza tutimize malengo yetu kisha ndipo tuje kufunga ndoa pamoja. Na tulikubaliana hilo kwa pamoja. So nilianza masomo yangu ambapo Mari alikuwa na kazi ya kunipeleka chuo kila siku na kuja kunifuata. Muda mwingine tunaenda kutembea sehemu mbalimbali akiwa na pesa ananunulia mavazi hata chakula cha kupeleka nyumbani. Kwa hiyo mapenzi yetu yalizidi kunawiri japo hakukimbilia kabisa kutaka kuniingilia kimwili. Aliheshima wazo yangu na ndoto zangu. Pia kuwa mpaka tukifunga ndoa ndipo masuala mengine atafanyaje yataendelea. Kwa hiyo hatimaye miezi likatika hivyo nilitimu kile ambacho nilichokuwa najifunza. Na kwa bahati nzuri kwa wakati huo ndipo mashindano alikuwa akianza. Hivyo tulianza kuangaikia kufanya usaili kwa ajili ya mashindano ya misi wa wilaya. Nilifanikiwa kujiunga ambapo tulikuwa tukifundishwa mambo mbalimbali huku tukisimamishwa. Hatimaye nilibatika kuingia top 5. Hakuna aliyeamini ese. Familia yangu yote kiujumla alifurahi. Alikadhalika mpenzi wangu Omari ambaye alikuwa akiangaika maeneo mbalimbali ya wilaya yetu kuniombea watu wanipigie kura ili niwe mshindi niweze kusonga tu za mbele. Hatimaye siku ya mashindano ilifika ambapo mamisi wote tulichua na vizuri. Kila mmoja alikuwa na mvuto kiasi chake. Lakini hata mimi bado nilikuwa najikubali bwana. Najiona ni mrembo kuliko wengine wote. Basi nilishinda kwa nafasi ya pili jambo ambalo liniumiza kiasi fulani lakini sikukata tamaa kwa sababu bado nilikuwa na uwezo wa kuendelea mbele kwani ambao tulichaguliwa hapo na kwenda kuendelea na ngazi ya mkoa ni namba moja mpaka tatu. Hivyo na mimi nilikuwa moja hapo. Nilipata zawadi ya pesa kiasi ambapo nilimjengea mama kibanda chake cha biashara, nikamwekea na bati na nyumba yetu nikainua juu kidogo kwani ilikuwa imedidimia kwa chini hivyo walau ilikaa vizuri. Nilianza kuona matunda ya ndoto zangu mapema tu. Baada ya wiki moja ilikuja taarifa ambayo mamisi wote tunatakiwa kwenda kambini kwa ajili ya kujiandaa na mafunzo kuelekea kumpata Miss atakayewakilisha mkoa au jiji la Dar es Salaam. Niliona sasa ngoja nione na Omari na kumpa taarifa zile ambazo alifurahi sana akanipatia pesa kidogo pamoja na simu kwa ajili ya mawasiliano huko ni endapo. Nitakumisa na Omari wangu usijali 
kila mali nitakuwa nakuja kutembelea. Muhimu tu ni kuzingatia hicho utakachofundishwa ili ukafanye vizuri utimize malengo yako kuwa nafasi ya pili haijakufanya tu ukate tamaa bali una nafasi ya kujua wapi unatakiwa uzidishe juhudi. Hatimaye uibuke kidedea ndoto zako zitimie ili tufunge ndoa. Nilifurahi sana Omar alivoniambia vile. Nilimkumbatia kisha tukaagana na kila mmoja akaondoka. Basi nilielekea kambini na kuanza mafundisho pamoja na wenzangu ambapo tulikuwa tukifundishwa kisha tunachuana baadhi wanatoka na wanaofanya vizuri wanabakia. Kwa hiyo nilifanikiwa kuingia top 20 ambapo mashindano ndio alikuwa yakizidi kupamba moto siku hadi siku. Sa kutokana na wingi tuliokuwa nao na bado tupo ngazi ya chini kuna baadhi ya gharama ambazo ilitubidi sisi wenyewe tujigaramie ikiwemo kuandaa mavazi mazuri ya kuonyesha mitindo mbalimbali mbali. jambo ambalo asilianza kunitia wasiwasi sana msikilizaji niliamua kumpigia simu Omari na kumpa taarifa zile ambapo aliniahidi atakuja ili nimpe risiti ya vitu vitakavyohitajika kisha nitafutie sasa nilipomaliza kuzungumza na simu kumbe kuna mshiriki mwenzangu anaitwa Irene yeye alibuka mshindi katika wilaya nyingine hivyo tulikutana wote pamoja na alikuwa akinisikiliza pole sana ru ina maana hauna pesa za kuandaa mavazi je utafanikiwa kweli unapotaka kushiriki mashindano ya mamis hatua za kwanza lazima ujiandae wewe pamoja na wazazi wako wa kuandaa ipasavyo utakapofika ngazi za juu ndipo gharama itakuwa juu ya wadhamini wa mashindano hata hivyo si ulipata ushindi huko tokako je pesa ulizopewa ulifanyia nini wakati ndio ilibidi uzitumie sasa Irene alivoniambia vile ndo nilikumbuka kuwa mimi zile pesa niliamua kufanya marekebisho nyumbani. Ah. Hapana Irene. Pesa mimi nilisaidia nyumbani kwetu. Kwani tulikuwa na hali duni sana. Nilidhani ni za kutumia kwa sasa. Ah. Pole sana katika hilo. Unajua asilimia kubwa ya tuliokuepo hapa familia zetu zinajitosheleza. Mimi orodha yote ni shampa mama na Suni atanletea kila kitu kwa ajili ya kuhakikisha naibuka mrembo wa mkoa ambaye nitaenda kupeperusha bendera ya jiji hili katika mashindano ya taifa na huko nitashinda nitaenda kushiriki Miss World. We kama hujajipanga rudi kwenu mapema usubiri tu mwakani. I say nilikasirika sana. Irene aliponiambia vile niliondoka zangu na kumwacha pale akibaki anacheka tu. Sasa alivoniambia Yes cheki aliendana na kweli flani hivi. Maana hata wenzangu asilimia kubwa ambao nilikuwa nawaona hata kimuonekano tu waise walionekana ni kama watu ambao ni wakishua na wengine ambao wanajiweza kipesa kutokana na simu nzuri alizokuwa nazo na mavazi mazuri pia na wapo ambao walikuwa wanafunzi wa vyo vikuu hali ambayo ilinifanya sasa nijiutie kufanya maamuzi ya haraka ya kutumia pesa zangu kwa ajili ya familia yangu kwani ningejua ningeacha zile pesa zinisaidie kwa kipindi hiki cha mwanzoni kwani mazuri yangekuja baadaye basi nikiwa na tafakari mala Omari alifika. Hivyo alinipigia simu na kunitaka nitoke nje. Nami haraka nilimfata na kumkuta nje amesimama na pikipiki yake. Nilifika tukakumbatiana. Kwa nilikuwa nimemisi sana jamani huyo Omi. Ah, Omari, nikumbuka sana Omari wangu. <laughs> Hata mimi nikumbuka sana roho. Vipo unaendeleaje? Ah, naendelea vizuri. Lakini kama nilivyokuambia kwenye simu, kumbe nifanye haraka kutumia pesa zangu. Hapa mwanzoni vitu vingi tunagaramia wenyewe mpaka kufikia mashindano ya kitaifa ndio tutagaramiwa. Hivyo kuna siku ya kuchuana hapa ili wapatikane top 5 kuelekea mashindano makuu ya mkoa. Ili apatikane misi mmoja tu atakayewakilisha jiji hili. Da. Okay sawa. Kwani kinahitajika kiasi gani cha pesa? Ba, kuna mambo mengi pamoja na mavazi tena mavazi yenyewe ni matatu kwa siku ile hivyo nikisema nivoe nguo za bei ya chini kama laki tatu hivi nahitajika na viatu pia makeup almost kama laki hivi laki tano Omari alibanki kimya kitafakari kisha akanijibu sawa nilinzi nahitajika hizo pesa hadi baada ya wiki moja tu kuanzia sasa okay sawa nitahakikisha hilo nalitimiza kwa hali yoyote ile mpenzi wangu kisha akanikumbatia na kabla hajaondoka akanipatia kiasi cha shilingi 30 kwa ajili ya matumizi yangu madogo madogo kisha tukaagana nikimsi awasalimie mama na ndugu zangu nyumbani nami nikarudi zangu ndani na yakaondoka siku hiyo siku 
muda kama wa saa mbili hivi ambapo tulikuwa tayari tumeshamaliza mafunzo hivyo tuliingia pumzika lakini wakati usingizi unaanza kunipitia mara alikuja mmoja wa walimu ambao alikuwepo akiwa anatupatia mafunzo hapo na kuingia katika chumba chetu tunacholala ambapo tulikuwa tunalala wanne akiwemo na yule Irene Rosea alala chumba hiki Aliuliza yule mwalimu Ndio mimi hapa Okay njoo kuna mgeni wako ameomba sana kuona na wewe yupo nje hivyo na dakika kumi tu kisha geti linafungwa Nilishtuka sana kujiuliza ni nani huyo ambaye anataka kuona na mimi basi nilitikia wito na kutoka mpaka nje kitu ambacho sikuamini kile nilicho kiona jamani hey, hey. alikuwa ni Romi maswali ya haraka haraka ilizunguka katika akili yangu kwamba amerudi lini amejuaje kama niko pale hi hey. ni sikuamini kabisa sikuamini kwa kweli sasa jua itakuwaaje da basi nilimsogelea na kumuliza Romi ni wewe ya ni mimi hata mimi nimekuwa na tena roho habari za siku na salama lakini Romi naomba niambie umejuaje kama niko hapa na mbona siku zote hizo huku nitafuta ndio umekuja leo ah usiseme hivyo roho unatakiwa tu kuuliza jinsi nilivyotumia juhudi mpaka kukufata hapa sikutaka kusumbua wakati ule nilivorudi lakini niliamua kukuacha usome kwanza umalize masomo yako kidato cha nne ndio maana likizo hii nimekutafuta kwa kujua utakuwa umemaliza masomo yako kwa ni ukweli ni kwamba nakupenda sana roho Nilijua kama nitakwambia ukweli pengine ingekuleta shida katika masomo yako. Na sasa nimekuja kwa ajili yako. Kabla sijaje hapa nimefika mpaka nyumbani kwenu. Ndipo nikapewa maelekezo kuwa upo huko kwa sasa. Kwanza ongera sana kwa hatua hii ambayo umefikia. Nimekuja sasa kwa ajili yako, I say. Nilibaki kimya nisijoja kumjibu. Maana alinipa maelezo yote ambayo sikuwa tena na swali la ziada zaidi ya kubaki na mtolea macho. Vipi roho mbona usemi chochote? Poli sana. Najuta kwa nini nimechelewa sikuja mapema. Najua bila shaka umepata shida katika kuanza kushiriki mashindano yako. Lakini napenda kuambia kwamba kwa sasa hautapata tabu tena. Nipo kwa ajili yako. Aliongea Romi kisha akafungua mlango wa gari na kutoa mfuko mzuri na kunipatia. Hizi zawadi hizo kuletea. Naomba utazifungua. Na ili usipate kosa la kukosa nidhamu. Naomba basi urudi ndani ili mlinzi afunge mlango. Nadhani ukifungua hii zawadi utajua kila kitu. Niliupokea ule mfuko kisha Romi akapanda kwenye gari yake na kuondoka. Nilibaki nikimtazama jinsi alivyo smart mkaka yule jamani. Anavutia kwa mwanamke yote yule ambaye atamtongoza. He, asingeza kumkatalia. Labda wewe msikilizaji mnaenisikiliza hapo wa kike wewe. Basi nirudi ndani huku nimeshika zawadi zile. Lakini pofika karibu na mlango wa kuingilia katika chumba na cholala ghafla ilinijia taswira ya Omari kwa kile alichonifanyia mpaka hapa nipofika. Kwa kweli nilijiona ni mjinga sana kukubali kupokea zawadi zile lakini nikajipa moyo nikijisemea. Kwani kupokea zawadi ndio kumkubali? Hapana. Kuna nafasi tena katika moyo wangu Romi. Wacha nimpende Omari. Alionyesha kunijali sana japo ana kipato cha chini. Basi niliingia ndani ambapo wote walianza kunishangaa hasa yule Irene kuona nimeshika mfuko ule. Basi na mimi kwa shauku nikaanza kuufungua. Sikuamini kile nilichokiona. Ainiwekea simu nzuri ya kisasa ambapo kwa pale sikuona hakuizidi ese. Pia aliniwekea bahasha ambapo nilipoifungua ndani yake, ainiwekea barua ambayo alielezea ukimya wake ambao alishaniambia hata wakati tuko pale nje. Basi wenzangu wote wakaanza kuniuliza, nani wewe kakuletea zawadi za thamani hivi? Inaonesha na pesa sana maana hiyo simu na hii thamani yake ni milioni sita basi kila mmoja alibaki anaikodolea macho wengine wanaishika kabisa hata Irene hakuamini kama nimeletewa mimi nilijihisi fari sana lakini nilipokumbuka kuwa jamani nina Omari kwa sasa ah msikilizaji yani nilizidi kunyongonyea ah sako shamba nilionao haraka nilibadili laini na kuweka katika simu mpya japo na mimi niwe bize kama wenzangu maana nilikuwa na simu ya ajabu sana angalau na mimi sasa Nijiona fahari japo siwezi kuzitumia lakini kwa baadhi niliyojua nilianza kutumia. Huko wale wenzangu wakinielekeza. Sasa katika ile kadi alioniwekea aliweka mpaka contact zake kwamba kama nitamsamee kwa kukaa kimya nimtafute. Niliona wacha ninyamaze tu. Japo nilichukua ile namba yake na kuisave. Siku zilizidi kwenda nikiwa kimya bila kumjibu chochote Romi 
nipo tu na tamba na simu yangu mpya kutokana na sifa nilizokuwa nazipata kutoka kwa wenzangu juu ya ile simu na mimi ndo nikazidi kuiona thamani yake nikaona wacha tu nimtafute Romi japo kwa kumshukuru tu kwa zawadi ile huku nikitafakari jinsi ya kuificha simu ile nikiona na Omari basi nilimwandikia SMS na kumwambia asante sana Romi kwa zawadi hiyo barikiwe sana baada ya dakika tatu Romi akanipigia simu ambapo tulisalimia na vizuri tu Ah, nimeiona SMS yako ro. Okay, vipi kuhusu kile nilichokuambia kuwa ninakupenda? Mbona hujanijibu katika hilo? Ah. Hapana, ni mapema sana kujibu hivyo. Nipe muda nifikirie. Mm, kwa nini? Au tayari una mwanume wako? Romi aliponiuliza vile, nilishtuka haraka na nikakata simu. Maana nilijisikia aibu sana. Nijikuta nashindwa kabisa kumjibu kuwa ndio nina mpenzi. Basi zilipita kama siku tano sikumtafuta tena Romi wala yeye hakunitafuta. Nikaisi pengine labda mikasirika kwa kuwa sikumpa jibu lake lakini niliona ni sawa kwangu kwa sababu siko na cha kumjibu kwa hiyo kama amekaa kimya atanipa nafasi mimi ya kuwa huru na Omari. Siku hiyo majira ya jioni Omari alinipigia simu na kuniambia kuwa usiku atakuja kunitembelea na kuniletea kiasi cha pesa ambacho nilimuomba. Basi siku na hiana katika hilo. Niliendelea na mafunzo huko nikimsubiri basi wakati huo huo Romi naye alinipigia simu na kuniambia kuwa anakuja usiku anahitaji kuzungumza na mimi. Aisee nilichanganyikiwa. <laughs> Nisijui cha kujibu maana Omari naye muda si mrefu kanipigia simu kuwa anakuja. <laughs> Ehe, nijikuta nampigia simu Omari na kumwambia kuwa asije tena bali aje kesho yake. Nikamdanganya kuwa haturuhusiwi kutoka nje kuwa bado tunajifua kwa ajili ya mashindano. Omari alikubali kwa hilo. Hivyo aliniambia basi atakuja kesho yake asubuhi na mapema. Nilijisikia vibaya sana msikizaji, lakini sikuwa na jinsi niliona wacha aje Romi ikiwezekana nimwambie ukweli kuwa tayari na mpenzi wangu ili niwe huru asinifuatilie fatilie tena. Basi muda ulifika, kweli Romi alikuja na nilienda kutana naye. Samani sana roho kwa kuja hapa lakini nimekuja kuzungumza na wewe kitu kimoja. Nadhani kila kitu nishakueleza kwenye ile barua kwa sababu nilijua na maswali mengi sana kuhusu mimi lakini kikubwa nataka kujua vipi unanipenda au la nahitaji kusikia kwa mdomo wako kwa sababu siku zile kwenye simu haukunijibu nadhani kwa kuwa ilikuwa ni ghafla sana lakini leo na mimi nimeshafikiria sana namba basi unijibu leo je naona nipenda au tayari una mtu wako Swali lile liniumiza sana. Nikajikuta ghafla na kuwa muoga hata kusema vile ambavyo nimepanga kusema kuwa na mpenzi wangu. Nilibaki kimya takriban dakika tano sina cha kujibu. Basi Romi akaniambia, "Okay sawa roho. Nahisi nimechelewa kwako. Tayari umeshawaiwa. Ndio maana unashindwa useme nini." "Okay sawa. Kwa heri, sitakusumbua tena. Ila tambua nimeamua kuhamia kuendelea na masomo yangu huku kwa sababu yako tu." Ila okay. Anyway, kila la heri katika safari ya kutimiza ndoto zako. Hizi ni zawadi zako nilikuletea nadhani zitakufaa kwa sasa. Aliziweka chini zawadi zile kisha akaondoka zake. Nilibaki nimedua moyo ulienda mbio. Akilini kwangu kwa haraka haraka nilisi tayari nimeshamkosa Romi. Machozi yalianza kunitoka mfulizo. Lakini nilibidi sasa ninyanyue zawadi zile na kuingia ndani kwa nilihofia pale nje watu wasije kuniona. Usiku wa siku hiyo ulikuwa ni mrefu kwangu. Nahisi ili ni suta kwa nini nakosa raha kwa sababu ya Romi. Wakati sio mpenzi wangu. Na aliniacha takriban mwaka mzima. Sasa mimi niliamua tu kuendelea na maisha yangu. Lakini sasa amerudi katika maisha yangu. Najikuta nasikitika. Utadhani nimempoteza Omari? Asa mpaka ilifika wakati sasa nijiona ni mjinga sana basi nikaona wacha aende Romi bwana ngoja nibakie na nani na Omari wangu Kesho yake asubuhi Omari alikuja hivyo nifika kwenda kuona na naye na alikuwa ameniletea kiasi cha pesa hicho cha shilingi 500 ah, Nadhani zitakusaidia hizo mpenzi wangu kwani nimehangaika sana kutafuta lakini kazi ilikuwa ngumu hivyo nimeamua kuweka bondi pikipiki yangu mpaka nikirudisha hizo pesa ndo nitapewa pikipiki. Kwa ni siku zimeisha, alafu kesho ndo mashindano. Mm, Omari, kwa nini umefanya hivyo? Jeu utapata wapi pesa sasa? Ah, usijali, kuna kazi nyingine nimepata huko ya kujisikiza kurudisha hii pesa. 
Hakika sipo tayari kuona kesho unakosa mavazi mpenzi wangu. Sawa, asante sana Omari. Na nakuahidi kuwa nitakusaidia katika ili pindi nikipata ushindi nitapata pesa basi nitakupatia. Basi tulikumbatiana kwa fra. Hakika nilizidi kuvutiwa na Omari kwa jinsi alivyokuwa anajitoa sana kwa ajili ya kulinda fra yangu na kutimiza ndoto zangu. Basi siku ya mashindano ilifika na mimi baada ya kupata pesa kutoka kwa Omari niliandaa mavazi mbalimbali ambayo niliona yatanifaa katika mashindano yangu hayo. Basi round ya kwanza nilivaga uni langu nilonunua la langi ya blue niliona fika linika vizuri sana. Basi ilipofika zamu yangu nikaenda kuonyesha manjonjo yangu kama jinsi ambavyo tulivyokuwa tukielezwa kambini. Basi baada ya, ya mzunguko wa kwanza kumalizika tuliitwa mamisi wote na kupewa alama tulizopata. Katika wote tulokuepo mimi ndo wa raundi ile ya kwanza nilikuwa wa mwisho. Jambo ambalo nilikatisha sana tamaa. Na kwanza kujiuliza, kwani nilikosea wapi? Lakini kila nilipotazama alama ambazo wenzangu wamenizidi, walivaa nguo nzuri zaidi yangu. Bas tulienda kujiandaa tena kwa ajili ya mzunguko wa pili. Nikiwa chumbani na jikwa tua gauni langu la pili lilikuwa ni la rangi ya chochoe. Sasa wakati navaa mara alikuja Irene yule ambaye ni mmoja kati ya washiriki wenzangu naye akiwa ameshavaa amependeza kweli kweli lakini aliponitazama mimi alianza kucheka jambo ambalo linikera sana Irene unacheka nini sasa <laughs> Nacheka kwa sababu nishaona dalili ya wewe kushika nafasi ya mwisho tena <laughs> Yaani na light ungejua fashion ndio inatoa nafasi kubwa kwa mamisi <laughs> Sasa ndio vazi gani hilo jamani umevaa Hivi kwani hujui kuchagua <laughs> Kuna fani zingine za grama sana mimi nguo yangu ya pili, viatu na nguo pamoja na makeup vina thamani ya laki nane. Sasa huona paka makeup ya kawaida sana na nguo za kawaida sana. Ndio maana hata zina mvuto. No. <laughs> Aliongea kwa kejeri sana Irene kisha akaondoka zake. Nilibaki nimekasirika sana. Maana sikuwa na jinsi. Mimi nijiona nimeandaa nguo nzuri kumbe wenzangu wamejiandaa zaidi yangu. I say. Basi Tulirudia mzunguko wa pili ambapo pia mambo yalikuwa ni yale yale. Nilionekana nimevaa vazi baya kuliko wote. Sio siri, nilishiwa nguvu na kukata tamaa. Nienda chumbani na kuanza kulia. Kwa nikilichoniuliza zaidi ni jinsi kijana wa watu wa Mari alivyojipinda kunitafuta hizo pesa, alafu bado mavazi yaridhishe. Hiyo ni kutokana na watu ambao nimekutana nao, ni watu wa matawi ya juu. Hivyo walinizidi kwa kupendeza. Nilipotazama nje kupitia dirishani niliona jinsi wenzangu wakiwa wanafanywa makeup. Kumbe waliita watu maalum wa kuwavalisha na kuwapamba. Hiyo ni kutokana na pesa walizokuwa nazo. Sasa nilijihisi ni mtu ambaye nimevamia fani, fani ambayo sikustahili kabisa. Na hii ni kwa sababu ya haraka nilioitumia kwa pesa nilizozipata mwanzoni kuzitumia katika kukarabati nyumba yetu. Basi Nilisikia pakitangazo kuwa tujiandae round ya tatu ambayo ndio ya mwisho inafuata punde tu hivyo tujipange tena. Alikuja Irene na kunikuta nimekaa wala sijajiandaa sababu nilisha kata tamaa. Vipi Ruzeia? Mbona haujajiandaa? Husiki tangazo? Da. Hapana. Nimegairi bwana. Nishakata tamaa. Oh pole wacha sisi twende wewe kama ushiriki na nawakika utatoka hautoingia top 5 nilizidi kuumia kwa maneno yale machozi yalizidi kunitoka na kweli nilipotizama nguo zangu za laki moja hazilingani kabisa na za wenzangu za laki tano wengine mpaka laki nane kwa nguo moja tu oya oh basi niliamua kupanda kitandani na kusubiri kitakachotokea ambapo ni kesho natakiwa nirudi nyumbani. Hakuna namna msikilizaji kwani mpaka hapo na, yani mashindano nimeshashindwa. Nitafanyaje? Lakini wakati nipo kitandani, mara niliona ule mfuko wa zawadi. Mfuko ambao aliniletea Romi. Ile mara ya mwisho alipokuja mpaka kaiweka chini. Sasa sikufungua ila nikakumbuka kuwa aliniambia mle kuna vitu ambavyo vitanisaidia katika mashindano yangu. 
basi kiunyonge ninaanza kufungua i say sikuwa mini macho wangu kulikuwa kuna nguo nzuri pamoja na set ya makeup bila kusahau viatu mchuchumio i say tena hicho kiatu ni mchuchumio wa maana i say we nilihisi naota nguo ambazo mimi wakati naenda kununua ni izikuta zikiuzwa laki nane mpaka laki tisa nguo moja ete Alafu eti leo ndo za kwangu nimeletewa. Aya. He, chineke. Hakika sikuamini. Nilipatwa na kiweluweli haraka nikaingia bafuni mtoto wa kiki nikaoga na haraka nikaanza kujipaka makeup ile kwani ni ilikuwa ni original tena zile za thamani. Hivyo zilinikaa vizuri mpaka mwenyewe nikajishangaa kisha nikatinga sasa moja ya nguo alizoniletea. I say, ilikuwa na rangi ya silver. Tena silver ina waka waka ina waka waka hatari kisha nikavana viatu vile virefu hata mimi sikuamini nilipojitazama makunya kio kweli nilitoka moto hehe i say nilitoka bomba basi nikatoka kuelekea huko mbeni na ile nafika tu ndo nikasikia wanatangaza mshiriki wa mwisho kuingia ni Ruzeia Ahmad wenzangu akajibu hayupo kimoyoni kajibu nyoko <laughs> ila kwa mdomo nikajibu nipo hapa. Basi nilianza kuingia mwendo mdogo mdogo kwa madaha huku watu waliokuepo wakinitazama. Hata majaji walibaki wakinishangaa huku kama wanajadiliana jambo fulani hivi, lakini mimi sikujali. Nilionyesha manjonjo yangu yote. Kisha nikatoka kurudi walipo wenzangu ambao hawakuamini, walihisi kama miujiza vile. Basi baada ya muda tuliitwa sasa mamisi wote huku mbini kwenda kutangazwa mashindano ya pamoja. Uh, kwa mujibu wa majaji kati yetu hapa wanabakia watu watano tu ambao siku ya Jumamosi wataenda kuchuana mbele ya mashabiki wao ili apatikane mshindi mmoja wa kwenda kushiriki Miss Tanzania atakayewakilisha jiji hili la Dar es Salaam ambao wanabaki top 5 ni Agnes Melina Faida Irene na mmoja wa mwisho atakuja kutajwa na jaji mkuu wa hapa. I say, moyo ulinienda mbio mpaka kufika pale say. Yaani nilikuwa sijatajwa. Nilihisi wazi kuwa sipo tena nimeshaharibu. Basi wote tulianza kumsikiliza jaji mkuu huku Irene akijishebedua shebedua kwani tayari ameshatajwa kati ya wale wa nne. Kumbuka majina aliyotajwa ni Agnes, Melina, Faida na Irene. Alafu nitajika top 5. Uh, kwanza hongereni sana kwa hapa mlipofikia lakini mwisho wa siku lazima patikane mshindi mmoja tu hivyo hawa watano pia nao wanaenda kushindana na kubakia mmoja tu. Misi ambaye ameshika nafasi ya kwanza ambaye atakamilisha idadi ya hawa watano ni Miss Ruzaia kwa sababu kwa leo ndiyo ameshika nafasi ya kwanza kwa ubunifu aliyofanya kwamba raundi ya kwanza amevaa mavazi ya kawaida sana na sasa amependeza kupita maelezo sisi mwanzo tulijua hajajiandaa hajui mavazi mazuri ya kushindana na wenzake lakini kumbe ameamua kutumia ubunifu wa hali ya juu kuwa yeye ni miss anatakiwa kuwa katika muonekano tofauti tofauti ne 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 i say <laughs> Jamani sikuamini kabisa nilisi kama naota. Yaani naonekana kama nimefanya ubunifu wakati ni kweli nilikuwa nimezidiwa sina mavazi. Ah, Romi, Romi asante kwa kunisaidia. Basi nilipongezwa pale kisha idadi ya top 5 ikawa imekamilika. Ambapo ilinibidi sasa turudi nyumbani kila mmoja akajiandae kivi yake mpaka siku ya Jumamosi kwa ajili ya final kupatikana kinara moja tu. Nilijao na furaha sana na kurudi chumbani tayari kwa kupaki vitu vyangu na kujenda na safari. Nilijikuta nachukua simu yangu na kumpigia Romi kumpa shukrani maana yeye ndo amekuwa msaada sana kunifanya nionekane misi bora kwa siku ya leo. I say. Hey. Hello Romi. Asante sana kwa zawadi zako. Uwezi amini nimekuwa mshindi leo na Jumamosi mashindano tena kuelekea Miss Tanzania. Asante sana Rumi, yani sijata nisemeje. Asante sana jamani. <laughs> Sawa si yale. Alilikuwa na jukumu langu mara kwa mara nilikuwa nawasiliana na majaji bila we kujua. 
na kuwauliza ili nijue kipi kinahitajika kwako ndio maana nikakuletea lakini kwa sasa nimegundua haunihitaji tena ndio maana haujaonyesha kupokea maneno yangu sawa na kuambia kila laheri katika mashindano yako ya misi mkoa na tima inchi hapana Romi usiseme hivyo we ni msaada mkubwa sana kwangu jamani tafadhali sana nashukuru sana naomba usikasirike jamani ghafla tu nikajisi naongea peke yangu ni kwamba aliamua kunikatia simu na nilipojaribu kupiga tena haikupokelewa i say niliumia sana kwa kitendo kile mara ghafla Omari naye alinipigia simu sasa kutokana na jinsi nilivyokuwa nimevurugwa na Romi <laughs> kwa sababu kunikatia simu i say nikaitoa sauti simu ile sikutaka kuipokea kabisa Sijajua kwa kwa msikilizaji hivi kwa hali hii ungepokea simu eh na hata kama ungepokea simu ya Omari hivi unadhani ungemjibu jinsi inavyotakiwa ungejikuta umemjibu shit sasa Omari alipoona simu sipokee akaniandikia SMS iliyosomeka hivi na isi upo busy sana katika mashindano yako lakini nakutakia kila heri utatuambia matokeo kwani nipo hapa nyumbani kwenu wote wana hamu ya matokeo yako hivyo wanasubiri niwape matokeo yako wanakuombea ushinde na kupenda sana mpenzi wangu sasa SMS ile iliniumiza sana ni kwa jinsi gani Omari ananipenda mimi mpaka familia yangu basi nilipomaliza kupanga vitu vyangu nikaamua kutoka kuanza safari kurudi nyumbani kwani najua kuwa Omari hana usafiri kwa sasa hivyo ningemwambia kama narudi au nimeshashinda angetaka aje kunipongeza na kunifuata niliona angeteseka sana kwa usafiri hali yakuwa ni mbali na ilikuwa ni usiku basi niliona wacha ni wa surprise na nikifika ndo niwape hayo matokeo kuwa wajiandae jua mosi kwa mashindano ya mkoa sasa wakati natoka katika geti la kambini hapo nilimwona Irene naye akiwa amesimama kama mtu ambaye anasubiria usafiri huku akionekana kuwa na hasira sana nadhani ni baada ya kuniona nimeingia na mimi top 5 alafu nimemzidi yeye lakini mimi sikujali mimi nianza mdogo mdogo kuondoka pia na wengine walikuwa wanaondoka lakini mara nilisikia nyuma yangu naitwa Ruzaya nilipogeuka nilishangaa kumuona Romi kumbe alipokata simu alianza kunifuata yani alianza kunifuata huko nilipo na kwa bahati nzuri kanikuta ndio natoka Romi ni wewe Yaani mimi uliponipigia simu kuwa umefanikiwa kuingia top 5 nilijua kuwa basi lazima sasa mtaondoka kurudi nyumbani kwao nikaona wacha nije kukupongeza <laughs> Na asante sana Romi pia nashukuru kwa zawadi yako Labda nikuombe kitu Romi Kitu gani Naomba upande kwenye gari yangu tuondoke Hapana <laughs> Romi nisikusumbue No Narudia tena Ru panda gari tuondoke Unadhani naweza kukuacha hapa Twende nikupeleke kwenu bwana basi nikajikuta naelekea mwenyewe kwenye gari nikafungua mlango na kupanda kisha naye akapanda na kuondoka huku nikimwacha Irene akinishangaa sana kana kwamba yani haamini kama mimi ndiye niliyefuatwa na gari alinikalili kama mimi ni mtu naitokea katika familia ya watu maskini sana basi tukiwa kwenye gari Romi alikuwa akiendesha gari bila kuniambia chochote lakini mimi akilini mwangu na waza je kama akinifikisha nyumbani nikamkuta Omari hajaondoka itakuwa je na sikumwambia kama narudi leo au watu akiniona wakati nashuka kwenye gari na kumpelekea taarifa Omari maana Omari alikuwa ni mmoja wa vijana maarufu sana mtani pale hapo ndo kichwa kilizidi kuniuma na kumwambia Romi asinipeleke nijikuta ubavu huo sina. Yaani nitaka tu kumwambia kwamba tafadhali nishushe tu hapa, lakini kila nikitaka kuongea mdomo unakuwa mzito. Basi, tuliendelea na safari, lakini kadri tulivyokuwa tukizidi kwenda, niliona Romi anaelekea sehemu nyingine kabisa, yani njia tofauti kabisa na nyumbani kwetu. Nilibaki na shangaa. Ikabidi nimuulize. Romi, huku ni wapi tunapoelekea mbona sikuelewi? Romi hakunijibu kitu. Zaidi aliendelea kuendesha gari huku akionekana kuwa na hasira sana. Tulifika mpaka katika ile hoteli ambayo tulienda ile siku ya kwanza aliponitoa out. Na tulipofika aliingiza gari mpaka ndani kisha akaniambia tushuke. Nilishuka lakini huku nikiwa na wasiwasi sana. Romi, mbona umeleta hapa? Nasitosha sasa hivi ni usiku. Unataka nini Romi? Karibu ndani. Tukifika utajua nilichokuletea hapa. Alinjibu kisha akawa anatangulia ndani. Mimi nimebakia pale nje. 
nilijiwazia ndani ya moyo wangu kuwa anachokitaka Rumi kwangu ni nini itakuwa ni mapenzi tu na ukiangalia tokea kuzaliwa kwangu sikuwahi hata siku moja kufanya hicho kitendo sasa nijiuliza itakuwaje na ubavu wa kondoka hapo sina nikajisemea bane ngoja niingie kama akitaka chochote kwangu nitakataa kisha na mimi nikaingia ndani kumfuata alipoelekea Tulifika mpaka katika lift. Tukaingia. Kwani ilikuwa ni hoteli kubwa sana yenye ghorofa takriban tano hivi. Basi tulifika katika ghorofa ya juu kabisa na kuelekea katika chumba kimoja hapo. Tulipofungua mlango, nilidhani ni chumba tu lakini nilipoingia palikuwa ni kama apartment. Yaani kuna sehemu ya sebule, choo, bafu alafu ndo chumba ambacho kilikuwa na kitanda kizuri na taa zenye rangi rangi tofauti tofauti yani nijikuta na acha kufikiria nilicholetewa pale kwanza nikawa na shanga ile apartment nzuri sana na shanga uzuri wa eneo hilo nikajua tu kwa vyovyote vile ile ndo sehemu ya VIP katika hoteli ile Romi alinishtua kutoka katika mshangao niliokuwa na shanga pale Ru Utanisamea sana. Lakini naisi nimeshindwa kuzuia upendo wangu kwako. Najua haunipendi, yupo naye mpenda. Mimi nimechelewa kwako. Lakini naomba kitu kimoja tu. Leo naomba nilale na wewe hapa mpaka asubuhi. Iwe kama zawadi yako kwangu. Na na kuahidi sitokusumbua wala kukufuata tena na sitoishi hapa bali nitarudi Marekani. Ese, niliingiwa na wasiwasi japo palikuwa na AC iliyokuwa inapuliza hewa nzuri sana. Lakini mimi jasho liikuwa linantoka. Yaani kutokana na kale kahewa ka upepo kazuri kutoka kwenye isi, jasho liikuwa linantoka. Akili yangu kwa haraka haraka ilifikiria kama nitaweza kweli. He, kipi kitatokea? Na kweli nitaweza sababu mimi sikwahi kufanya hivyo kabla. Hapana Romi. Utakuwa umenikosea sana. Mbona ghafla hivyo? Lakini E, nilibaki na jiuma uma tu huku moyo ukienda mbio Romi alinisogelea na kuanza kunigusa sehemu mbalimbali za mwili wangu na mimi kila nikikumbuka kuwa ni kijana anayetokea katika familia ya kigogo ni kama najisikia fahari sana kwa kweli na ibilisi aliniingilia he hapa hapa shetani alinipitia nilisahau wema wote ambao Omar aliwahi kunitendea maskini da Niliamua kumpa ushirikiano na Romi na kweli tulilala pamoja. Baada ya muda kama lisaa, kama lisali moja hivi kupita, Romi alienda bafuni kuoga na kuniacha mimi nikiwa nimejikunyata mpaka alipotoka. Pori sana, pia hongera kwa hili. Na mimi hiyo ni kumbukumbu tosha, hautanisahau milele. Haikuwa na sababu ya kufanya hivi Romi. Hata bila hili, mi bado ningekumbuka tu. Romi alitabasamu kisha akanisogelea kitandani na kuniinua taratibu akanipeleka bafuni ili nikaoge. Sasa nilipotoka kuoga nilikuta ameshatandika kitanda kabadilisha mashuka hivyo palikuwa smart. Nilikuwa naona aibu hata kumtazama Romi usoni. Nijikuta naogopa kila mara. Yaani nikawa ni mtu wa kuangalia chini tu. Haya naambia roho, unanipenda au unaniruhusu niondoke? Wewe nenda tu Romi. Nilimjibu kwa ujasiri sana. Japo moyoni mwangu nijikuta natamani kumwambia asiondoke lakini niliona wacha nimwambie tu aondoke. Basi aliagiza chakula tukala na kisha tukapanda kitandani tukapumzika. Nilikuja kushtuka asubuhi lakini nilipoangaza pembeni sikumuona Romi. Nikaisi uenda mbele bafuni, hivyo nikatoka mpaka bafuni lakini pia sikumkuta. Nirudi chumbani na kuchukua simu nilimpigia. Lakini kabla sijampigia Romi, kwanza nilikuta SMS za kutosha kutoka kwa Omar. Ni kwamba jana yake walichelewa kulala. Nia wasubiri niwape majibu kuwa nimeshinda au vipi. Nikajikuta na kosa raha kabisa. Wakati mida hiyo mimi nilikuwa na Romi katika ulimwengu wa kimahaba. Niliwaza nitamtiza maji wa Mario Soni. Hali ya kuwa nimemsaliti. Na anavyojua kuwa hata siku moja sijawahi kufanya mapenzi. Sasa siku akijua itakuwaje. Basi niliachana na hayo mawazo na kuendelea kumpigia simu Romi lakini nikaambiwa simu haipatikani nilishangaa sana Punde mlango wa chumbani kwangu uligongwa basi kwa furaha na bashasha nikaenda kufungua nikajua labda ni Romi lakini wapi nilikuta ni mudumu wa kike 
Habari za asubuhi madam. Mzuri karibu. Asante na ujumbe wako Romi aliniachia pale mapokezi. Uh, ilikuwa ni mida ya asubuhi wakati anaondoka na kuniambia nikupatie. Eh, eti? Romi ameondoka? Ndiyo, ameondoka. Ujumbe wako hapa. Asante. Niliupokea ujumbe ule na kufungua. Nilikuta kuna kadi yenye ujumbe ambao ilisomeka hivi. Hello Miss Rosaia. Na mimi umeamka poa. Niliogopa kukuhamisha asubuhi kukuaga kwa kuhofia kukusumbua. Lakini ndio nimeanza safari yangu kuelekea Marekani na naondoka na ndege asubuhi hii. Naomba unisamee kama nitakuwa nimekukwaza lakini nilikupenda we lakini wewe ulimpenda mwingine. Pia asante kwa zawadi yako sitokaa nikasahau forever. Kila heri katika mashindano yako. Ai sasa niliumizwa sana na maneno yale. Nilijikuta chozi likimtoka na kupiga kelele Romi. Lakini wapi? Haikusaidia. Romi alienda zake tena kwa mara nyingine aliniacha ise. Pia katika mzigo ule aliniwekea cheki kiasi kama shilingi milioni tano hivi za kunifaa siku kadhaa kwani Romi alikuwa anajali sana. Nilijihisi mkiwa hapo. Ndio nikaanza kumbuka sasa nilitamani jana yake nimwambie kuwa asiondoke. Lakini haikusaidia kwani tayari alishafanya maamzi. Basi nilibidi njikaze na kurudi nyumbani ambapo niliwakuta wazazi wangu wote na walinipokea vizuri na nikawapa matokeo kuwa nimeibuka kidedea na wajiandae Jumamosi kwa ajili ya michuano ya kimkoa. Mama yangu alifurahi sana. Ah, ru mwanangu, ongera sana ru. Hakika naona utafanikiwa kutimiza ndoto zako. Lakini katika yote hayo inabidi tumshukuru sana Omari kwa nimekusaidia sana. Mama alipomtaja Omari. Nilihisi ni kama anantonesha kidonda kwani nimetoka kumsaliti. Ilibidi nijikaze ili mama asije kushtukia chochote. Ni kweli mama, Omari amekuwa msaada mkubwa sana kwangu. Sawa. Lakini kuna swali naomba nikuulize roho. Hivi yule kijana wa kipindi kile ambao kwao ni matajiri anaitwa ni Romi, alikufata ulipo? Nilishtuka mama aliponiuliza vile nikaizi huenda kajua ambacho kiliendelea kati yetu. Hapana mama. Kwa nini nauliza hivyo? Kwa nini kuna nini? Ah sababu kuna siku alikuja hapa kukuulizia na nikamwambia ulipo, nikadhani amekufata. Ah hapana mama, sijaonana na Romi. Na wala sijui kama alikuja hapo nyumbani. Ilibidi niongee uongo kuhofia mama asije kushtukia chochote. Sawa. Lakini mwanangu kwa makini sana. Huyo Romi asija kaja akakudanganya kwa pesa zake ukamsahau Omari ambaye kwa sasa hana pikipiki. Anaangaika na vibarua kwa sababu yako. Hata sisi hapa nyumbani anatusaidia sana. Sawa mama nimekuelewa katika hilo. Maneno yale ya mama yalikuwa akiniumiza hasa nikikumbuka kilichotokea kati yangu na Romi. Basi nilimpigia simu Omari na kumpa taarifa kuwa nimerudi hivyo jioni aje nyumbani na wakati huo mimi sasa ilinibidi nitumie zile pesa alizonipatia Romi. Nilitoa milioni mbili ili nije kumpatia Omari arejeshe pikipiki yake pamoja na kufanya mambo mengine kwenye pesa ambazo zitabakia. Kwa hiyo niziacha zinisaidia huko mbele katika mashindano yangu. Basi jioni Omari alikuja na alifurahi sana kuniona tulikaa pembeni na kuzungumza ambapo nilimkabidhi kile kiasi cha pesa cha shilingi milioni mbili. Chukua hizi Omari, kwanza kakomboe pikipiki yako. Alafu nyingine itakusaidia hata kutunza familia nyumbani kwenu. Asante sana roho mpenzi wangu. Lakini hizi pesa zote umezitoa wapi? Ah nimepewa huko niliposhinda. Hivyo jiandaeni mje kwenye mashindano Jumamosi. Wow, hongera sana mpenzi wangu. Pia asante sana kwa kunijali. Nimefurahi. Umeonesha una mapenzi ya dhati sana na mimi. <laughs> Usijali mpenzi wangu. Basi tulikumbatiana huku roho ikinisuta kwa kile nilichokifanya. Siku zilienda. Hatimaye mashindano yalifika na kwa mara nyingine niliibuka kidedea na kuwa mshindi ambaye ndo nitaenda kuwakilisha jiji la Dar es Salaam katika mashindano ya Miss Tanzania. Ilikuwa ni furaha isiyo na kifani kwa familia yangu na walifurahi sana. Nilipata zawadi ya vitu vya thamani vya ndani pamoja na kiasi cha pesa ambapo bila kupoteza muda nilitumia pesa kidogo kuvuta umeme nyumbani kwetu hivyo na sisi kwetu palianza kupendeza mtani kote nilianza kuwa maarufu hali iliyopelekea kuanza kujishaua 
Sasa wiki mbili baadaye ilinibidi nirudi kambini tena nikakutane na warembo wenzangu wengine wanaotokea mikoa tofauti kwa ajili ya kujifua na mashindano. Niliagana na familia yangu ambapo mama yangu Omari na wadogo zangu wote walinisindikiza mpaka kambini kwa ajili ya kujifua. Na kuombea mwanangu uje kuibuka mshindi utimize ndoto zako. Msijali mama nashukuru sana. Basi tuliagana wote kisha nikagana na Omari ambaye nilikumbatiana naye kimahaba. Siku ukirudi nitaenda kutambulisha nyumbani kwa wako zako wa kujue. Nadhani wataanza kukujua tokea pale ukiwa unachukua taji lako la Miss Tanzania. <laughs> Nitafurahi sana Omari. Na baada ya hilo hatua kubwa kati yetu itafuata. Basi tulikumbatiana tena kisha wao akaondoka zao na mimi nikaingia ndani. Nilipokelewa vizuri na watu wa pale na kuelekezwa mpaka katika chumba changu maalum kwani hatua hiyo kila mtu ana chumba chake. Nilifurahi sana hivyo nikapaki mizigo yangu na kuelekea mazoezi kuungana na wenzangu. Sasa nilipofika eneo la mazoezi nilishangaa kumkuta Irene yule ambaye mwanzo <laughs> nilikuwa nikijifunza naye nilishangaa sana kwa sababu nilishinda ni mimi afu mimi ndio naye wakilisha mkoa wa Dar es Salaam sasa nikashangaa ya amefikaje lakini wakati nashangaa mara Irene alifika mbele yangu na kuniambia nyamaza kimya hakuna kinachoshindikana mbele ya pesa kisha akandoka zake aise nilibaki imedua ndipo nikaamini kweli Ha, kuna hongo imetumika ise. Ili naye aje ashiriki mashindano ya taifa. Sasa usiku baada ya kupata chakula, nirudi chumbani kwangu kwa ajili ya kupumzika. Ambapo nilimpigia simu Omari na kuanza kuongea huku akinibembeleza nipitiwe na usingizi. Lakini wakati naongea, mara kuna hali fulani hivi ilinijia, hata mimi nilishangaa sana. Haraka nikakata simu na kukimbilia bafuni. Nilishangaa na tapika hali ambayo sijui imetokea wapi. Nilishtuka sana na kushika tumbo. Hisia haraka haraka zinaingia kuwa huenda nina mimba, niliogopa sana na kuwaza je kama itakuwepo kweli? Itakuwaje? Nakumbuka kwamba msikilizaji masuala ya umisi na mimba ni vitu vili tofauti. Sasa nitoka bafuni haraka nikarudi kitandani na kuishika simu yangu, nilifungua uwanja wa kalenda na kuanza kuhesabu tarehe zangu kwa ninakumbuka tuliwahi kufundishwa kipindi na soma shule. Nilishangaa sana kweli ile siku niliyolala na Rumi ilikuwa ni siku denja kwangu. Ilikuwa ni siku ya tare. Oya, pozi iliniishia. He, nijikuta mifupa misuli imetepeta. Macho alinitoka. Utadhani fundi saka poteza mshale. Akili yangu kwa haraka haraka niliwaza. Nitamwambia nini mama na nitampataje Rumi? ili nimpe zile taarifa kwa sababu namba aliyokuwa anaitumia kipindi yupo huko ilikuwa ipatikani na namba yake ya kule Marekani nilikuwa sina hapa mm. nimekuja kwanza nikapima hospitali ili nipate mwafaka kisha nitajua cha kufanya niliwaza hivyo kisha nikaanza kutafuta usingizi basi siku ile ilipita bwana kesho yake mapema asubuhi sana nilimfuata msimamizi wa kambi ile na kumuomba ruhusa ili niende hospitali kutokana na jinsi ambavyo nilikuwa najisi hapa na roho Umdani humo daktari ambaye kazi yake kubwa ni kuwafanyia check up mamisi. Tena nakuwa nawafanyia mara kwa mara. Hivyo kwa kwa ni dharula nitamuita kufanyia uchunguzi kwa hicho unachojisikia. Do! Nilijisi joto la mwili ese. Ghafla msimamizi yule aliponijibu vile nilijisi oya. Maana huyo daktari wa hapo hapo akija na kunipima akagundua kweli na ujauzito, basi mashindano yatakuwa yameishia hapo. Kama nilivyokuambia msikilizaji Misi na mimba ni vitu vili tofauti. Yaani misi hatakiwi kuwa na mimba. Sawa, haina shida. Ilimbidi ni mjibu kama nimekubali ili asije akashtukia kitu chochote. Sawa, wewe rudi chumbani kwako ukapumzike. Mimi ngoja nimuite daktari. Sawa. Nilitikia kisha nikarudi chumbani kwangu. Kweli, baada ya muda alifika daktari ule na kugonga katika mlango wa chumbani kwangu. Hivyo nilienda kumfungulia. Habari yako bente. Salama shikamo. Maraba nimeelekezwa chumba hiki kuwa unajisikia vibaya hivyo nimekuja kuchukua vipimo. Ndio kichwa kinaniuma sana. Pole sana. Basi tuliingia ndani akanipima kichwani na kunipatia dawa kwani alihisi huenda hali ya hewa ile ya baridi yani ndio imesababisha mimi kuumwa kichwa. Mara alipotoka tu dawa zile niziweka pembeni huku bado nikiwaza. Akili ya kwanza kichwani mwangu ilikuwa ni 
ikinituma ninyo zile dawa kwa pamoja ili nitoe mimba pia akili nyingine ilikuwa inanizuia nisifanye hivyo kwani ni dhambi basi nilibaki njia panda hata jioni wakati wa mazoezi nilishiriki vizuri japo nilikuwa na mawazo yangu kichwani lakini nijitahidi kujikaza na kufanya mazoezi ili mtu yote asije kunigundua kama sipo sawa usiku nikiwa chumbani kwangu nilikuwa nimetoka kupata chakula hivyo niliingia bafuni kuoga na nilipotoka nilikuta simu ikiita Omari alikuwa akinipigia Haloro mzima wewe mpenzi wangu Ndiyo, mi mzima kabisa sijui wewe Ah hata mimi niko poa jana ulinikatia simu na kila nilipojaribu kukupigia tena ukao upokee nilipata hofu sana mpaka nikatamani nikufuate nini tatizo kwani Ah samani sana Omari tuliitwa na msimamizi kuna jambo alikuwa akitueleza na Niliporudi nikawa na usingizi sana. Nisamee kwa hilo. Sawa, salamu zako kutoka nyumbani kwenu. Nimepita pale muda si mrefu bwana. Kwa hiyo mambo ni ku ni kufikishie salamu. Sawa, anayowasalimie pia ukiwaona tena kesho waambia kwamba nawasalimia sana. Sawa, vipi naweza kuja kuona kesho? Mm. Ebu, ngoja nitakwambia hiyo kesho maana sijajua ratiba. Sawa, kwa heri pumzike basi usikuma mate. Sawa asante na kwako pia. Tuliagana na kisha kila mmoja akakata simu. Siku zilienda, hatimaye tulibaki washiriki top 5 kuelekea mashindano makuu ya Miss Tanzania. Miongoni mwa mamisi ambao tuliingia tano bora ni mimi pamoja na Irene. Jamani pesa hizi <laughs> basi tu. Matangazo yalienea kila kona redioni, kwenye runinga hata katika mitandao ya kijamii kuhusiana na mashindano makuu ya kumsaka Miss Tanzania. Nilikuwa ni mtu wa kujizuia kila mala nikipata kichefchefu ili watu wasija wakashtuka kitu chochote. Nyumbani kwetu na watu wa mtaani kwetu walikuwa wakinipigia simu mara kwa mara kunipongeza pia kunitabiria ushindi jambo ambalo lilizidi kunipa furaha. Akilini mwangu wakati wote nilikuwa nafikiria mimba yangu sikuwa na njia nyingine. Yaani niliona kwa vyote vile nitafute namna nilale na Omari, liwalo na liwe ili niseme mimba ile ni ya kwake kwani asingeweza kunielewa. Sasa siku hiyo asubuhi na mapema tuliamka na kuelekea mazoezini ambapo siku hiyo kiongozi wetu alitutangazia kwamba misi wote tunatakiwa kufanywa check up ya mwili ili kujua kama kuna mwenye presha au magonjo mengine makubwa kabla ya kuelekea mashindano makuu kwani dakika za mwisho huwa wengi wana panic na kusababisha kupata magonjwa. Hivyo inabidi kufanywa check up ili kama kuna dawa tupatiwe mapema. Oya, hey msikilizaji Moyo ulinienda mbio. Kwa niliona sasa huku naenda kumbuka, yani kumbuka kuna karibia. Na siko na jinsi ya kuweza ku escape katika lile. Bas tulianza kuchukuliwa vipimo wote kwa pamoja na kisha tukaruhusiwa kila mmoja kuendelea na mazoezi. Huku vipimo vinachunguzwa na wataalamu na kesho yake ndipo tutapatiwa majibu. Siku ile usiku niliona ni mfupi sana kwa sababu nilijua fika kuwa siwezi kuendelea na mashindano yale. Pindi wakigundua ukweli kuwa mimi ni mjamzito. Ndoto zangu ambazo nizipigania kwa muda mrefu leo zinaenda kuishia katika toe ya mwisho sana. Da, I say. Nililia kama mtoto mdogo. Nilijiona ni mjinga ambaye nimejaribia future yangu. Sijui nitaeleza nini nyumbani na mashabiki wangu ambao walikuwa wakinisupport. Nitaongea nini? Nitawambia nini wanielewe na kuniamini? Basi liamua kupanga ngozi zangu kabisa nisubiri tu kurudi nyumbani maana sikuwa na ujanja tena. Hatimaye palipambazuka asubuhi ambapo baada ya kumaliza kunywa chai tuliitwa moja moja kwenda kupata majibu yake kisha yanaandikwa kwenye ripoti na kufika makao mako. Mimi nilikuwa nikijiinamia chini tu kwani hata chai sikuweza kuinywa kwa jinsi nilivyokuwa na wasiwasi. Basi zamu yangu ilipofika niliitwa kwenda kupewa majibu yangu. Nilihisi miguu yote inaisha nguvu lakini mdogo mdogo nilifika na kukaa kwenye kiti ambapo tulikuwa sisi wawili tu mimi na huyo daktari. Ah, pole sana roho. Mbona inaonekana kukosa raha wakati unajua ulichokifanya? Umejiandaa kuwa mama. Sasa nashangaa huko katika mashindano sijui umefata nini. Aliponiambia vile moyo ulinienda mbio. Jasho lilitoka. Nilihisi ni kama vile nipo peke yangu pasipo msaada wa mtu yote ule. Daktari alichukua chupa iliyokuwa na maji safi ya kunywa na kunimiminia katika glasi kisha akanipatia. Kunywa maji haya. 
kwani utakiwe kuwa na wasiwasi kama uliokuwa nao. Utapata pressure ni hali ambayo haitakiwi kwa mjamzito kama wewe. Nilipokea glass ile huku mikono ikitetemeka sana. Nikanywa maji kidogo kisha nikaweka ile glass pembeni. Chagua jambo moja roho. Uhaibike habari zisambaye kuwa umekuja kushiriki hali ya kuwa na ujauzito au ni nyamaze na nikuandikie ripoti kuwa hauna ujauzito na uendelee na mashindano lakini kama utafanikiwa kushinda basi asilimia 80 ya zawadi zako utanipatia mimi kama kukusaidia katika ile. Mm. Nilishtuka kusikia vile nikabaki kimya tu. Ah, noma sana. Sasa msikilizaji kama ungetamani sana kupata namba yangu ya WhatsApp na kama ungetamani pia kuwa moja ya familia ya Lucas Lumbas ndani ya WhatsApp group namba yangu ni 0710208145 kwa WhatsApp unaweza kunicheck kwa hiyo namba kisha tukawa pamoja huko ndani ya group la Lucas Lumbas family kwa wale wote ambao wanapenda sana simulize basi tuendelee baada ya kuniambia vile na moyo ulipoa nikaamua kutulia tu kwanza. Lakini daktari yule aliendelea kuniambia. Na nimekwambia hivyo kwa sababu wewe ni misi ambaye una mashabiki wengi wanakupigia kura. Isitoshe hata performance yako inawavutia wengi. Sasa kazi kwako, siri hii vunje au kubali uendelee. Sawa, lakini mbona umetaka kiasi kikubwa sana? Mimi kwetu ni maskini sana tu. Nilitegemea pesa nitakazozipata ndizo Zisaidie kwetu pia nifungue biashara niweze kujimudu kimaisha lakini wewe ukisema nakupatie wewe hakika utakuwa ni kama hujanisaidia bali umenikomoa na isitoshe kama hujoavyo mimi ni mama mtarajiwa hii mimba sijui kama nitakuja kumpata baba wa huyu mtoto maana yake mimi ndo nitakuwa mlezi wa huyu mtoto tafadhali naomba niurumie kama nitashinda basi tugawane nusu kwa nusu angalau hapana kama hutaki basi Wana dhani watu huwa wanashinda kama hivyo wanavyofikiria. Hivi unatambua kama kuna misi hapa ambaye ameingia sehemu ambayo sio ya kwake. Kuna mmoja ametolewa na amewekwa yeye. Lakini kwa sababu ametoa pesa kutosha, anaitwa Irene. Siji unamfahamu? Sasa hapo aliponiambia vile na mimi ndo nikapata picha kuwa ndio maana Irene nimemkuta huku wakati akustahili kabisa. Ni kweli daktari unavyosema ni kweli Irene nilimshinda mimi sasa nashangaa nimemkuta huko. Eh, hiyo ni nguvu ya pesa, wazazi wake ni vigogo na kama hautakubaliana na hili nalokuambia, utaondoka na taja talibeba Irene kwa sababu anatumia nguvu nyingi sana kuibuka kidedea. Sasa na wewe lazima kwanza uchunge heshima yako. Kisha hata ukionekana mjamzito, watu watajua umeibeba baada ya mashindano kuisha kwa huko mbele wataendelea misi wengine ambao atashika nafasi ya pili. Nilibaki kimya nikitafakari. Kweli nilishaona nimeharibu kila kitu lakini yote kwa yote. Sikufikiria kutoa mimba niliona kwa hali yoyote ile nitabaki nayo. Na hii ni kwa sababu ya upendo uliokuwa nao kwa Rumi. Sawa, nimekubali. Naomba jambo hili bakie kati yetu mimi na wewe. Nilijikuta nimekubali tu kisha nikaondoka na kurudi chumbani kwangu ambapo nililia sana. Yaani ni kama nafanya kazi ya bure isiyokuwa na malipo. Siku zilizidi kwenda. Hatimaye siku ya mashindano ilifika ambapo kila mmoja wetu alijiandaa ipasavyo kimavazi, kimuonekano hata kwa manjonjo kila mmoja alikuwa na ubunifu wake. Kwa kuwa yule daktari alikuwa ameshajua siri yangu na tayari alikuwa upande wangu basi alinifuata chumbani kwangu na kunipatia dawa ambayo alinitaka niilambe kwani itanisaidia kuondokana na ile hali ya kichefchefu hata kutoa uchovu niweze kushiriki vizuri bila dalili yoyote ya ujauzito kudhihirika nitakapokuwa kwenye stage. Nilimshukuru sana na kweli nilipotumia nilijihisi vizuri kabisa. Hali ya kutapika mbayo ilikuwa ikinijia mara kwa mara iliisha. Hivyo nilivaa na kupendeza tayari kwa mashindano. Sasa michuano ilikuwa ni ya kukatana shoka. Kila misa alijipanga lakini wakati ambao nilikuwa nikipanda mimi kwenye stage basi shangwe na vigelegele vilifurika sana. Hali ambayo ilikuwa ikinitia moyo na kuzidi kufanya vizuri zaidi. Kipengele cha mavazi nilifanya vizuri. Kucheza pia nilifanya vizuri. Kutembea hata kujibu maswali nilifanya vizuri. Mishale ya saa nane usiku ndipo mamisi wote tulikuwa tumeshaonesha manjonjo yetu. Sasa tuliitwa wote kwa pamoja kwa ajili ya kutangazwa Miss Tanzania ambaye anakwenda kuvalishwa taji usiku huo. 
moyo ulinenda mbio na kila mmoja kati yetu akionekana kuwa na wasiwasi kupita maelezo. Walianza kwa kumtaja Miss aliyeshika nafasi ya tano mpaka ya tatu tukabaki wawili mimi pamoja na Irene. Hapo ndo wasiwasi ulinizidi. Lakini yeye Irene ni kama hofu ili muishia. Alihisi kama yeye ndo ataibuka mshindi kutokana na nguvu za pesa walizotumia mpaka yeye kufika pale. Lakini wapi? Nilitangazwa mimi Rosaia ambaye nilikuwa Miss mwenye namba 04 kuwa ndiye mshindi namba moja Miss Tanzania. Nilihisi kama naota nguvu za kusimama ziliniisha. Nijikuta nimekaa chini huku nikilia sana. Hatimaye baada ya changamoto nilizopitia, leo nimeibuka kidedea. Ilikuwa ni zaidi ya furaha katika moyo wangu. Wazazi wangu, omari wangu, ndugu zangu na wote wanaonifahamu walifurahi sana na kushuhudia jinsi nilivyokuwa nikivikwa taji langu huku nikiwapungia mkono wananchi kutoa shukrani kwani kwa kiasi fulani kura zao zimenifikisha hapa nilipo ulikuwa ni usiku wa furaha sana na usiku ambao uliandika historia katika maisha yangu magazetini redioni hata kwenye runinga kila kona ya nchi jina langu ndio lilikuwa likitajwa kuwa ndiye miss ambaye nimetoa twaji hilo waandishi wa habari hawakuisha kuja kufanya mahojiano na mimi kwa ajili ya kusambaza habari hizi jambo ambalo lilizidi kunifurahisha nikajikuta star ndani ya muda mchache sana. Nilizawadiwa gari, nyumba na kiasi cha shilingi milioni stini pamoja na taji ambalo nilivishwa ni la dhahabu lenye thamani ya shilingi milioni shilini. Pia nilipata udhamini mbalimbali wa kwenda kutembelea mbugu za wanyama, nchi za jirani, hakika ilikuwa ni furaha kwangu hata kwa familia yangu. Baada ya kama wiki moja kupita, ikiwa tayari sasa nilishachukua familia yangu na tukahamia katika nyumba yetu mpya na Omari ndo alikuwa kama dereva wangu kwa nilijua kuendesha gari. Hivyo kila mahali tulikuwa wote akiniendesha pia kunifundisha. Siku hiyo nilichagua kituo cha kulelea watoto yatima na kupeleka msaada wa mgunia ya mchele, sabuni ya kufulia pamoja na kuogea, madaftari na kalamu kama shukrani kwa kile nilichojaliwa. Sasa baada ya hapo nilimpigia sasa simu yule daktari ili aniambie sasa nini anataka nimpatie sababu hakika naweza kusema amenisaidia sana. Yaani alinisaidia sana. Nilipiga simu ile, simu iliita bila kupokelewa. Na baada ya muda kidogo, alipokea mmoja wa watoto wake na kusema, "Halo? Eh, halo daktar. Hapana, mimi mwanae, mama ameuawa usiku wa kuamkia jana na watu usijulikana. Hivyo leo ndo maziko." I see, nilishtuka kusikia vile. Ah. Hapana, unaongea nini wewe mtoto? Ndio hivyo, kwani wewe ni nani? Na kuja huko kunielekeza nyumbani ni wapi? Mimi ni Mr. Ruzaia. Ah, kama ni wewe njoo haraka. Basi nitoka nje na kumtaka Omari aendeshe gari. Alinipeleka nyumbani kule nilipoelekezwa. Nilipofika kwa kuwa watu sasa walikuwa kinifahamu kama Miss walinipokea vizuri na nilipoingia ndani tu mara kuna mtu alinishika mkono na kunipeleka katika chumba kingine. Mimi ndio yule mtoto uliokuwa tukiongea kwenye simu. Mama ameuawa kwa sababu hajatekeleza kile alichotakiwa kufanya. Kila mara alikuwa anapigiwa simu, mi na shudia na kupewa vitisho kuwa atauawa. Ndipo nilipomuuliza mama nini tatizo, akaniambia kuwa miongoni mwa nyie. Yaani miongoni mwa nyie mamisi, kuna mmoja alikuwa akitaka kuwa Miss Tanzania. Ni apate maarufu na akamtumia mama kuandikia ripoti mbaya ili usishinde, ashinde yeye. Na kama ukishinda wewe, basi taji na mali zote umpe yeye. Mama alipoona wewe umeshinda, aligoma kufanya hivyo kwani alimwambia kuwa ulimhadithia historia ya maisha yako. Kwa hiyo imemtia uchungu hivyo hata chochote kutoka kwako ndio sababu amemuua kupoteza ushahidi. Nilishtuka sana kusikia vile. Bila hata kutajiwa mtu huyo ni nani. Nilijua fika ni Irene. Maana kuna siku yule daktar alinidokezea siri na kuniambia kuwa kuna Miss ameingia kimakosa kutokana na pesa alizokuwa nazo. Hapana. Nishambiwa huyo Miss. Na then tukamripoti polisi. Ah no 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 uh -uh. hapana usifanye hivyo kwani hakuna ushahidi wowote kama kweli huyo unemfikiria ndiye mhusika ila ninachoomba uwe karibu yetu sababu mama ameuawa kwa ajili yako Nijisikia uchungu sana mtoto yule aliponiambia vile basi nikamkumbatia huko na mimi machozi yakintoka Siku kadhaa zilipita msiba uliisha hivyo familia hiyo ya yule dokta kwani alikuwa ni single mama tu akiishi yeye na watoto wake wawili hivyo baada ya yeye kupoteza maisha walibakia watoto ambao ili nibidi sasa niwe na waangalia kama msaada pekee uliobakia kwao. Japo alikuwa na maisha mazuri kutokana na kazi aliyokuwa akifanya mama yao. 
hivyo msaada ule utaka ni kusimamiwa tu. Watoto wale walikuwa ni wakike, mkubwa ana miaka 17 na mdogo ana miaka minane. Kwa ujumla maisha yangu nilikuwa ni mtu wa kujificha ficha kutokana na hali niliyokuwa nayo. Hivyo hakuna yote aliyetambua hali yangu. Kila nilipoandaa mazingira ya kuonana na Omari ili nimsingizie mimba kuwa ni ya kwake ili shindikana. Kwa ni Omari bado alitaka kunitunzia heshima yangu mpaka siku tutakapofunga ndoa. Jamani Japo najua kwa wanaume wengine ingekuwa ni ngumu sana kukubali. Yaani umeitiwa upewe dodo, alafu nakataa. I say, kwa Omari ilikuwa ni yani ilikuwa ni, ni mtu mwingine kabisa. Omari alinitambulisha kwa wazazi wake na wote wakawa wananifahamu kilichobakia ni kusubiri pale sisi tutakapowatangazia habari za ndoa yetu. Siku hiyo nikiwa na mama yangu dukani kwa niliamua kumfungulia mama duka la kuuza nguo za kike vitambaa siji vizikanga siji vitenge na kadhalika mala simu yangu iliita na nilipoitazama kwa mara nyingine tena alikuwa ni Romi ina maana imerudi ndio maana hata namba yake ile imeweza kuwa hewani sasa haraka nitoka nje na kwenda kuzungumza na Romi Halo Romi ni wewe tena ndio ni mimi ndio nimeshuka kwenye ndege sasa hivi Ongera sana kwa kutoa taji la mrembo. Nadhani bila shaka sasa utaenda kushiriki mashindano ya Afrika na Atmai World. Pongezi pia ni mpe huyo aliyebahatika kukupenda na wewe ukampenda kwani ana mpenzi ambaye ni mrembo sana. Hapana Romi, ni story ndefu. Siwezi kufika huko kote. Kama utajali naomba kuonana na wewe, nina jambo la msingi nataka kukwambia. Sawa, haina shida. Nadhani sasa una usafiri. Njoo ile hoteli tunakutanaga siku zote. Maana ndo nafikia muda si mrefu huko. Sawa. Basi ilinibidi niingie dukani na kumwaga mama. Mama, natoka mara moja basi nitakukuta hapa. Sawa, lakini si umpigie simu Omari aje akuendeshe. Hapana <laughs> mama. Hata hivyo na mimi siku hizi naweza kuendesha gari. Hivyo acha tu niwae. Sawa, lakini kwa makini kwa mwanangu. Sawa mama. Basi nilitoka nje nikapanda kwenye gari na kondoka. Nilifika mpaka katika hoteli ile na nilipoulizia mapokezi naye alikuwa ameshafika hivyo nilielekezwa mpaka alipo kule juu kabisa nikamfata nilifurahi sana kumuona na ghafla nilikumbuka kile kilichotokea mara ya mwisho kati yetu wow karibu sana Mr Tanzania nafurahi kukuona hapa mama <laughs> sana lakini mbona umerudi ghafla sana hapana ah, sio ghafla imenibidi nifanye hivi sababu sikuwa na jinsi tena alafu wewe haunitaki basi nimekuja kutafuta namna kukusahau wewe Mm, Romi sija kuelewa unamaanisha nini? Ah nimekuja kuoa nipate mke ambaye atanifanya nikusaa wewe. What? Romi, hivi unajisikia hicho unachokisema? Unaoa, unamoa nani? Na hiyo mipango umeipanga lini? Kabla Romi hajajibu mara nilisikia sauti ya mwanamke akitokea ndani ya chumba hicho lakini eneo la bafuni. Ananioa mimi. Nilishangaa sana nilipogeuka na kumtazama ali kuwa ni Irene. I see. Yule ambaye tulishiriki wote mashindano ya mamis siku zote na pia amekuwa ni kama adui yangu. Kwa nitokea kwenye mashindano, alikuwa ni mtu wa majivuno, jambo ambalo mimi sikupenda na nilipishana naye. Sawa Irene, unataka kuolewa na Romi, unamjua? <laughs> Sijui lakini nimekutana naye tu na nimependana naye siku chache baada ya huyo kutangazwa kuwa miss. Niliumia sana na kukosa raha ndipo akanifollow na kunifariji hivyo wewe umechukua nafasi ambayo mimi nilikuwa nikihitaji ya kutoa taji la urembo na mimi namchukua Romi na tunafunga ndoa Jumamosi na kwanza wewe inakuuma nini si una mpenzi wako wewe alipomaliza kuongea vile Romi naye akajibu ah, ya ni kweli nimbo nisamee sana roho kwa sababu ni kweli nilikuwa nikikupenda na ndio maana mwanzo nilikuacha ili umalize masomo yako lakini nilipokuja rasmi kwa ajili ya kwa ajili yako wewe nikakuta tayari na mtu mwingine japo wao kuniambia lakini kupitia Irene nilitambua hilo kwani kila mara mpenzi wako alipokuwa anakuja kukutembelea kambini nilikuwa nikipata habari na fahamu tu ya kwamba Irene ni mtoto wa rafiki kipenzi wa baba wote ni wabunge na tokea mwanzo wazazi wetu waliwekeana ahadi tu waone ni muoe yeye lakini mimi nilikupenda wewe na kwa kuwa sasa haukuonesha kunitaka basi baada ya mishindano yenu kuisha Irene aliathirika kisaikolojia ya kwani alitamani apate hilo taji na umaarufu uliopata wewe ndio nikaona wacha basi nimkubalie ili tufarijiane nimfariji kwa kukosa taji na yeye anifariji 
kwa wewe kunikataa. <laughs> ah. I said nilizidi kuishwa pozi. Nilizidi ni kama naota kwa kile ninachokisikia. Hapa na Romi. Mimi na wewe tuwezi kuachana kamwe. Nilikwambia na mazungumzo na wewe, ukae ukijua kwamba siku tuliolala katika hoteli hii, chumba hiki na ilikuwa ni marangu ya kwanza na sasa ni miezi mitatu umepita na ujuzito wako. Pote walishanga. Si Romi mpaka Irene. Hakuna aliyetegemea kusikia vile. Romi alinisogelea na kunitazama kwa msistizo. Ru, unasemaje? Una uhakika na unachokiongea? Ndio Romi. Huo ndio kweli. Hapa nilipo mimi mjamzito. Sawa, unomo na mke mwingine, lakini vipi mimba ulionipa Romi? Irene alizidi kushangaa akaniuliza. Ru, ina maana ulishiriki mashindano ya umisi aliyokuwa ulikuwa ni mjamzito? Mbona daktari hakutoa ripoti kamili? Ina maana ulipanga diri, si ndio? Hmm. Hizo habari hazikuhusu Irene. Na wala siongei na wewe hapa. Naongea na Romi. Nijikuta na mjibu Irene kwa ujasiri sana. Kwa tahari nilikuwa ni nakama ni yani unajua nilikuwa ni nilikuwa ni kama mtu ambaye nimechanganyikiwa vile. Sasa Romi alinyamaza kimya. Kwani hakujua onge nini? Alionyesha wazi kama taarifa zile hata yeye zilimshtua na wala hakupingana kabisa na lile kwa sababu siku ya kwanza kukutana naye kimwili alinikuta nikiwa mbichi kabisa. Yaani niko bikra. Hicho ndicho kilimfanya amini moja kwa moja kuwa ujauzito ule ni wa nani? Wa kwake. Ru, ondoka, rudi nyumbani. Nitajua cha kufanya, sawa eh? Kwa sasa naomba ondoke. Hapana Romi, mimi siwezi kuondoka mpaka nipate mwafaka wa hii mimba yangu. Na hilo swala lako la kuoa, hakika, sitokani kuache uishi kwa amani na mke wako mwingine. Wakati mimi tayari umenipa ujauzito. Ah, ndio maana nikakwambia Ru, rudi nyumbani, niache nifikilie, nijue cha kufanya, mimi nitakupatia jibu Ru. Basi, ilinibidi samini wewe mpole. Niliondoka zangu na kumwacha sasa Irene akianza kufoka kwa sauti kumkalipia Romi kwani hili tukio la mimi kuwa na ujauzito ilionesha kumuumiza sana. Sikutaka kusikiliza ulichobaki wanaongea. Niliondoka zangu kurudi nyumbani. Nilipofika nyumbani nilimkuta mama naye amerudi kutoka kule dukani nilipomwacha tayari alishafunga duka na kurudi nyumbani. Basi, nilifika nikiwa ni kama mtu mwenye mawazo. Jambo ambalo hata mama aliponiona alishtuka. Vipi ro? Mbona haupo sawa mwanangu? Ujue sikuelewi tokea ulipondoka na mpaka sasa unarudi. Kwani vipi? Mama, mimi sile kabisa. Yaani sijui hata nikwambie nini, lakini awe acha tu mama. Sawa, lakini nitambua mimi ndo mama yako. Je, usiponiambia mimi utamwambia nani? Nilipitiliza mpaka chumbani kwangu. Niliona ndio sehemu sahihi kwa mimi kupumzika kwa wakati ule kwani nitamani kukaa peke yangu zaidi. Usiku nikiwa katika usingizi mzito, nilikuja kushtuka baada ya kusikia mlango wa chumbani kwangu ukigongwa. Hivyo ndo nikaamka na kutazama simu yangu niligundua kuwa ni saa mbili usiku. Hivyo nikaamka na kwenda kufungua mlango. Nilimkuta ni mdogo wangu ndo alikuwa hapo mlangoni. Dada, Shimejo Mario amekuja. Sawa anakuja. Nirudi ndani kujiweka sawa ikiwa ni pamoja na kuingia bafuni kuna wauso. Kisha nikatoka sasa mpaka Sebeni ambapo alikuepo Mari. Karibu Mari, vipi kwema? Ya, kwema, leo umekuwa kimya sana kila nikikupigia upokee okay, yes. Vipi? Ah, nisamee kwa hilo. Nilipotoka tu kule kwenye shughuli zangu na usingizi uko umenipitia. Okay, sawa, lakini kuna jambo naomba kuongea na wewe. Tena mbele ya mama hapa kuhusu wewe. Nilikuwa nataka kufahamu. Bado unaendelea kwenda kuwakilisha nchi katika mashindano ya Miss World au tuanze taratibu za ndoa kwani nimechoka saa kuishi mbali na wewe. Ah. Omari, mbona mapema sana ili swala? Nadhani sio wakati sahihi. Mdo utakapofika tutafunga ndoa tu. Nilivomjibu vile mama akantazama na kuniambia. Huo muda ambao wewe utausubiri ufike ni muda gani? Ru, hebu naomba kwa mwangalifu mwanangu. Mimi nadhani hapo ulipofikia panatosha. Huko mbele waacha waende wengine. Wewe sasa funga ndoa na mwenzio kumbuka na kusubiri wewe. Sawa mama, hilo halina shida. Kama nilivyosema walinitawambia. Basi wote walikubali na kunisikiliza mimi. Sasa wakati tukiendelea na mazungumzo mara alikuja mdogo wangu yule wa kiume. Aliniita. Dada, kuna mgeni wako anahitaji kuongea na wewe. Ah. Mgeni? Mgeni gani? Unamfahamu? Hapana, ah, ila kaniambia nikwambie kuwa Irene anakuita. Kusikia Irene sasa ndo nilishtuka maana nilishajua ni Irene yupi huyo. 
haraka nikanyanyuka na kutoka mpaka nje ya geti nikakaa mlangoni ili sio mama wala Omari asije yote kutoka akasikia na alikuwa ni airi ni kweli habari yako misiru misi uliyetoa taji la urembo hali ya kuo na ujauzito <laughs> nombo semeni nini kimekuleta na umefikaje hapa Ah, unauliza nimefikaje? <laughs> Nadhani hakuna ambaye hajui kama hapa ni nyumbani kwako sababu hii nyumba ilitangazwa kama zawadi yako. Ulitaka iwe siri <laughs> wakati nyumba yenyewe ni ya kupewa sio ajasho lako. Hmm. Narudia tena Irene. Sema kilichokuleta. La sivu nafunga geti kisha naomba ondoke. <laughs> jaribu ru, jaribu kufanya hivyo. Jaribu kama utaweza. Kama sija kutangaza magazetini kote wakajua kuwa Miss uliyetoa taji haikuwa na vigezo. Au umesahau kama wewe sasa ni maarufu sana habari zako zikisikika tu zinasambaa kama moto wa kifuu. Hmm. Kwa hiyo umekuja kuniteshia sio? Ah mimi sikuteshi ru. Lakini kuna kitu kidogo naomba ukifanya ambacho ni kutoa huo ujauzito. Sipo tayari kuona mume wangu mtarajiwa Romi anakuwa na mtoto kwako tena kwa mtu ambaye chimbuko lako ni maskini wa kutupwa. Ushukuru hizo pesa za msaada ulizopata. Binafsi sikuwa na shida na hivyo vitu ulivyopewa, bali mimi nilikuwa na shida tu na maarufu tu kama pesa kwetu zipo. Nadhani wewe unaingia mara elfu moja kwa hizo ulizonazo. La sivyo. Navujisha hii siri na taji utalivua. Nilishtuka sana kusikia vile. Kwamba anavujisha siri kisha nitavuliwa taji. I say Unajua nilihisi ni kama nguvu zinaniisha lakini sasa nikajikaza na kumkabili Irene. Hivyo unaongea nini wewe? Hii mimba sitowi na halafu sina shida na huyo Romi. Mwanangu naweza kumlea mwenyewe tu. Kama ni siri zitavuja zetu sote, mimi kwa mjamzito na wewe kutoa rushwa ili uingie katika finali kama haitoshi umemua yule daktari baada ya kushindwa kufanya kile mlichotaka afanye dhidi yangu. Unadhani yote au mimi sijui? Eh? Wewe utandhirilisha mimi peke yangu ila mimi nitakudhalilisha wewe na huyu baba yako anayetumia ubunge wake kuwa watu ili afanikisha anachokitaka. Nadhani tumeelewana. Mwaga ugali ni mwage mboga. Kisha nikafunga geti. Tena nifunga geti kwa nguvu na kuingia ndani nikamwacha kishangaa kwa yale ambayo mimi nilikuwa nimemwambia. Nadhani hakujua kama najua ukweli wote yule kenge. Basi nilipofika ndani nilikuta mama pamoja na Omari wamesimama huko akimtazama kana kwamba walisikia yote niliyokuwa naongea na Irene nilishtuka sana na kuatizama huku nikiuliza Mama kuna nini mbona umesimama wima Hakuna alinijibu hata wadogo zangu wote walibaki wananitazama jambo ambalo nilifanya nibakie njia panda nisijue cha kufanya Omari taratibu alinsogelea na kuniambia Hakika sitakubali mtu yote akudhalilisha kwa vivute vile Tumesikia kuwa anakuambia wewe maskini umepewa pesa kama msaada tu. Nitaka naje kusikia jinsi anavokupa hizo kashfa. Mama ndo akanizuia. Ni nani yule? Eh, I say, moyo sasa ulinipoa. Kumbe habari za mimba hawakuzisikia eh? Ah, hapana, yule alikuwa ni mshiriki mwenzangu, alikuwa anataka kushinda eh, ndio maana ananifanyia vurugu. Aha. Ndhani sasa ina haja ya kumwacha. Tukashtaki polisi. Sasa wakati tunazungumza mwana tukasikia tena geti likigongwa kwa nguvu. Hapo sasa tulitoka wote na Omari na ndo alikuwa mstari wa mbele kwenda kufungua geti. Alikuwa ni Romi naye amekuja kwa speed sana. Na hapo ndo nilishiwa nguvu mtoto hakiki. Nikaona leo naumbuka mimi I say. Niliweka mikono kichwani huku nikina machini kwa ninajua hapo Romi lazima ataongea kitu. Kweli Romi aliingia na kunifata nilipokuwa nimesimama. Vipi arini? Haja kufanya kitu kibaya? Eh? Naogopa sana. Na hiyo hali yako pia ulionayo, naogopa sana. Haja kufanya kitu kibaya? Wote walishanga kusikia vile. Mama na Omari wakauliza kwa pamoja. Hali gani hiyo? Msikilizaji namba yangu WhatsApp ni 0710281415. Unaweza kucheki huko. Tukapiana hai kama utakuwa umependezwa sana na hii simulizi na unapenda sana simulizi. Basi nilihisi kupatwa na kiwewe maana ukisikia kumbuka ndo huko nilimtazama Romi na kumpa ishara kuwa asiseme lakini ghafla Omari alinikamata mkono nadhani kama mwanaume alijihisi vibaya kuona vile Romi mwanaume mwenzake amenisogelea kiasi kile Wewe ni nani na mbona umemsogelea hivi Rozaya Huu ni mpenzi wangu 
Hmm? Hali gani aliyokuwa nayo? Omari alimuuliza Romi huku akionyesha kuwa na hasira sana. Tafadhali, naomba nimsamee sana na nilikuwa na wasiwasi sana kwani mke wangu mtarajiwa Irene alikuwa akishiriki mashindano na huyo roho. Hivyo kitendo cha ruhu kuibuka kidedea mpenzi wangu alikasirika sana. Na hii hali ya umaarufu aliyokuwa nayo ruhu nilisi pengine atamchafua magazetini. Ndio maana nimekuja kwa haraka na si kingine samanini sana kwa hilo. Alijibu Romi kisha akaondoka zake. Hata mimi niishangaa sana kwa namna moja ama nyingine Romi alielewa ishara niliyompa hivyo ni kama alinitetea mbele ya Omari. Lakini hmm, unajua shida inakuja wapi msikilizaji? Shida inakuja akilini kwangu. Nijiona ni mjinga sana kwa sababu tayari niweshamuaminisha Romi kuwa nina mpenzi ambaye ni Omari. Je, mimba niliyokuwa nayo itakuwaje? Nilibaki nawaza ndani ya nafsi yangu. Basi tukaingia ndani na kwa kuwa sasa ilikuwa ni usiku, Omari aliamua kuwaga ili aondoke. Naondoka roho. Lakini sina imani kabisa kukuacha peke yenu. Na isi huyu Irene anaweza kaja kufanya kitu kibaya. Kumbe sababu ni ushindi uliopata. Hapana Omari, wewe usijali, nenda tu sasa hivi ni usiku sasa. Sawa, lakini nashindwa nipeleke jibu gani nyumbani sababu wao ndio walioniagiza nije tuzungumze ili swala la ndoa. Sasa sijui nikawa jibu nini. Au sijali Romi Weka waambie wajiandae soon tutawana. Ni kweli unachokisema? Ndio. Sawa, nakupenda sana roho yangu. Asante. Nampenda pia Omari. Tuliagana kisha Omari akaondoka zake. Asiye nilienda chumbani kwangu ili nipumzike kwani nilijihisi moyo kwenda mbio sana. Lakini nilipofika chumbani kwangu, nilimkuta mama amekaa kitandani kwangu. Huku kakasirika kweli kweli. Ru, naomba usinifiche. Nieleze kila kitu. Nini kinaendelea baina yako wewe na Romi? Kwa sababu nafahamu kama pale Romi alijibu tu ila nahisi kama kuna kitu ndani yenu. Nilishtuka sana mama aliponiuliza vile. Pale pale nijikuta machozi yakinitoka hata mama akanionea huruma akanisogelea na kunikombatia. Nini sasa? Mbona unalia mwanangu ru? Ujue sikuelewi mwanangu. Mama, wacha nikwambie tu kweli mama. Wewe mama yangu ndio msiri wangu mama na mimba mama. Eh? Ru una mimba? Umeibeba lini mwanangu? Huo ushindi uliopata ndo umekufanya waze kujiachia? Eh? Huo ni aibu utaonekana sasa mimi umezaa bila kuolewa jamani. Haya, Omari anajua kuwa amekupa ujauzito. Hapana mama. Mimba sio ya Omari mama. Mimba ni ya Romi. Ui, jamani Ru, jamani Ru umeniumbua Ru mwanangu umeniumbua. Nitaweka wapi uso wangu mbele ya wazazi wa Omari? Eh? ambao wanaishi maisha ya kawaida sana na mtoto wao. Eh? Na huyu huyu mtoto ndo alikuwa akiwanyima wao kwa kusaidia wewe. Leo umeibeba mimba tena mwanume mwingine ru. Eh jamani, umekumbwa na pepo gani mwanangu? Ui! Mama alikosa raha. Alianza kuzungumza huku akizunguka chumba kizima. Huku ameshika kichwa akilalamika kuwa nimemuumbua. Mama naomba unisamie sana mamangu. Mama sikutegemea lakini sijui ni nguvu gani tu aliyokuwa nayo Romi mpaka nikajikuta nimekubali kulala naye. Nisamee mama. Ni sawa mwanangu. Mimi nitakusamee vipi Omari? Eh? Mwanangu vipi Omari akijua au hata nafsi yako haikusuti kwa hiyo dhambi uliyomtendea mtoto wa watu Omari? Mama, mimi sio nifanyeje mama? Ah, mwanangu lakini iki kitu nilihisi ndio maana siku ambayo Romi alikuja pale nyumbani na kukuulizia nikamjibu kuwa upo kambini nilihisi huenda mtakutana tena sababu ya pesa alizonazo au mama da sikuwa na la kujibu nilibaki nikilia tu nilihisi ni kama nimelemewa na mzigo mkubwa sana da sasa Ru mwanangu, hapo lazima uchague jambo moja tu. Pesa zako kumpa Omari iwe kama faraja kwake kwa kile alichokufanyia na wewe rudi kwa huyo Romi wako mkalee hiyo mimba. Si anakupenda? Mama, mimi hata selewi sababu Romi anataka kuoa. Si kwamba alivyowasimbia pale nje. Ukweli ni kwamba Irene ndio mke mtarajiwa wa Romi. Na alikuja kunitaka nitoe hii mimba, hataki nizae na mchumba wake. Na la sivyo kasema Atendarilisha na wale ni watu wenye pesa sana mama. Aha. Umeona sasa? Umeona mwanangu? Mwenye pesa humuoa mwenye pesa. Eh? Wewe utakiwa utulie na Omari maskini mwenzio. 
ambao mmetoka mbali unaona sasa matokeo yake mwanangu amekupa mimba kisha anaua mke mwingine na bado anakupa vitisho lakini yote kwa yote jamani sikushauri utoe hiyo mimba mwanangu sikushauri sababu hata mimi baba yako alinitelekeza katika wakati mgumu sana mwanangu na nilikulea ruhu mpaka ulipokuwa ndipo nikaolewa tena na kuwazaa hao wadogo zako lakini lazima umari ya juu hili kwa kuwa wewe ndio uliyemkosea hukumu yoyote atakayokupa wewe unastahili mwanangu sawa mama basi mwambie mwenyewe umari na kama ulivyosema nipo tayari kumpa pesa kama fidia anze maisha yake mapya na mimi ninyanyuke tena ah. mwanangu ni ngumu sana mwanangu yani sijatanzia wapi jamani eh tanzia wapi kumweleza umari habari hizi eh lakini hakuna jinsi itabidi nimwambie nitamwambia tu mimi mimi ni mama yako hakuna mwingine wa kukufanyia hili kama sio mimi basi Jamani anaweza kusema ya kuwa mama ni mama tu. Kuna mtu mmoja alisema ya kwamba mama ni mama tu. Hata kama akija kutangulia mbele za haki, mashangazi zako na wanawake wengine watakwambia kwamba tuko pamoja nawe. Lakini hakuna mwanamke ambaye anaweza kasimama kama mama mzazi. Mama alinikumbatia kama kunifariji kwa sababu anajua kuwa mwanaye nipo katika wakati mgumu sana basi usiku kila mmoja akiwa chumbani kwake mimi nilikuwa nikitafakari tu kile kilichotokea na nilibaki najiuliza kama Omari akijua sijui itakuwaaje Mara ghafla simu yangu ilita Nilipoitazama alikuwa ni Romi Moyo ulinienda mbio kisha haraka nikaipokea Hello Romi Ro sina mengi ya kuongea lakini ulichokifanya pale mbele ya yule bwana wako nimekuelewa ulitaka nikutetee na mimi nimekutetea. Si kwamba ni furai lakini nilijari furai yako. Labda nikupe siri ambayo hauijui. Irene hizi taarifa amezipeleka kwa wazazi wangu na wa kwake. Wote kwa pamoja. Na wametokea kukuchukia ise kupita maelezo. Wanakuwinda usiku na mchana. Mimi ambeni nilikuwa nakutetea nikiwaambia kuwa nakupenda pengine ungebadili maamzi na utachagua kubaki na mimi tule ujauzito. Ndio umenikana mbele ya mama yako na ule bwana wako. Umenidhihirishia kuwa unampenda huyo mwanume wako. Sasa na mimi natamka kama ifuatavyo. Toa mimba yangu ili ubakie huru na huyo bwana wako. Napana Rumi, kwa nini unasema hivyo Rumi? Nini faida yake sasa? Eh? Nini faida yake? Sasa utakuwa na ujauzito wangu hali yakuwa mimi baba huyo mtoto hunitaki. Na huo msimamo wako wasiji unataka mala hutaki. Ndio chanzo cha wewe kuwa mbali na mimi mpaka sasa. Hapana Rumi. Mimi siwezi kutoa hii mimba. Istoshi na umia sana kuona unamoa Irene na kupenda Romi tafadhali nielewe. Nijikuta mtoto akike naanza kumfungukia Romi. Yaani na yatoa ya moyoni yote. Kwani nilijua Omari atakapopata taarifa hizo hato fry. Na nikishampa pesa zangu kama fidia nitabaki na pesa kidogo tu hivyo. Niliona hakuna namna zaidi ya kujirudi kwa Romi. Nimnganganie kwa vyovyote vile asimoe Irene. Eti unasemaje? <laughs> Wewe unakicha au? Eh? Wewe usiwahi kusema hunipendi. Mbona uweleweki? <laughs> Too late. Sasa hivi sirudi nyuma katika hilo. Na mimi nitakuwa mstari wa mbele. Utoe hiyo mimba. Aliongea Romi kisha kanikatia simu. I say Nilibaki na Lia. Nilibaki na Lia. Na kwanza kujutia kwa nini sikumweka wazi Romi? kwa ninampenda tokea zamani lakini yote kwa yote niliamua kujivisha vazi la kupambana niliona ili kupata kesho iliyo njema ya mtoto nitakemzaa ni kupambana sitokubali Irene afunge ndoa na Romi nilijua wazi kama Irene atafanikiwa kuoana na Romi atanidharau sana Asa kesho yake asubuhi asubuhi tu na mapema niliamka na kutoka nje ambapo nilisalimiana na bibi pamoja na wengine wote na kuendelea na shughuli zangu ndogo ndogo tu lakini mara ghafla alikuja Omari akiwa ameshika gazeti na kutuonesha wote kwa pamoja yani mimi na mama nilipopiga jicho katika gazeti hilo nilikuta uso kwa uso kichwa cha habari kinasema Miss Tanzania amgombea mume mtarajiwa wa mtoto wa mbunge I say Nilishiwa pozi. Nilishiwa pozi niliona mpaka aibu kumtazama Omari machoni. 
na wazi nilijua kuwa aliyefanya yale yote ni Irene. I say nguvu ziliniisha. Nikajikuta nakaa chini bila kupenda. Huku nikiria sana na Omari akinitazama kwa sira kana kwamba kuna kitu amegundua kuhusu mimi. I say Omari alinisogelea. Nipo kwa nimekaa na kuniambia. Niambie ro bila kunificha kitu chochote. Nini kinaendelea kati yako wewe na huyu Irene? Najua jana utoficha pamoja na mama ni kwamba unamtaka mchumba wake ama ru. Mbona nilifanya nioni aibu hata kupita huko mtaani? Eh? Kwa nini? Najisikia aibu. Kwa sababu ya umaskini wangu ndio unaofanya sasa unikatae na unafuata mwanamume ambaye ana pesa, wanaume wengine au Eh? Mama alipoona kweli Omari amekasirika ise. Alimsogelea na kumwambia Hapana, usiseme hivyo mwanangu, unakosea. Ruha hajafanya kitu kama hicho. Ni chuki binafsi za huyo msichana kwa sababu ya kukosa ushindi. Lakini Ruhu hana uhusiano kabisa na huyo mwanaume wake. Hebu naomba usimshtumu Ruhu. Hebu njoo tuongee mwanangu Omari. Sawa mama. Hata mimi nilipoona ile gazeti, nilijua fika kuwa Ruhu wangu anasingizewa. Hawezi kabisa kufanya hivyo. Nilitaka tu kujidhihirisha. Nimwatafuta uandishi wa habari na hapa ninavyoongea wapo nje wanamsubiri Mr. Ruzaia akawathibitishie kwa mdomo wake kuwa hizo taarifa ni za uongo. Nilishtuka sana kusikia vile. Nikamuuliza Omari, "Eti, ina maana umekuja na uandishi wa habari?" "Ndio, twende wanakusubiri." Nilimtazama mama akanipa ishara kuwa tutoke tu tukaonane na hao waandishi wa habari. Basi wote tukatoka na kukutana na hao waandishi wa habari. Wote kwa pamoja walindaka na kuniuliza maswali. E, tuambie misi, ni kweli hizi habari zinazoonekana kwenye magazeti? Hapana, ni uongo mtupu. Mimi na mchumba wangu ambaye ni huyo Omari, naomba nimweke wazi. Huyo Irene ni muongo sana. Anataka tu kuniharibia jina. Basi niliwajibu na wote waliporidhika waliondoka na kwenda kuandaa gazeti la kutoa kukanusha zile skendo. Sasa tuiporudi ndani tukiwa mimi na mama pamoja na Omari. Pamoja na bibi, Omari akasema, "Mama, mimi nadhani haina haja kusubiri tena ninachotaka ni kumfanya mpizi wangu asisemeke vibaya mitandaoni na magazetini. Na njia pekee ya kumweka mbali roho na hizo skendo ni kufunga ndoa. Kwani wakishaona kaolewa anajeshimu hata zushiwa tena habari hizo." Omari alipoongea hivyo, mimi na mama tulitazamana kwani tunajua ukweli. Mama akaona wacha aseme ukweli akamwambia Omari, "Ni kweli unachosema. Sasa itabidi mfunge ndoa. Lakini kwa sasa kuna kitu nataka kuongea na wewe Omari." Aisee niliogopa sana. Mama alipomwambia vile Omari, "Oya, niliogopa. Kwa nilijua kuwa anataka kumweleza ukweli ule ambao tulipanga kumwambia. Kabla mama hajasema chochote ghafla Omari simu yake iliita. Haraka alipokea na kuzungumza mbele yetu. "Eh, hey, hello mama." Nakuja sasa hivi kuleta chakula. Vuta subira kidogo mamangu. Omari alipomaliza kuongea alituaga ili aondoke kwani alisema kuwa nyumbani kwao wanamsubiri yeye. Hivyo ilibidi aondoke bila mama kumweleza ile swala. Omari alipoondoka nimuuliza mama. Sasa ndio nitaka kumwambia nini mama? Eh? Jange kasirika na kutaka kunipiga hapa. He? Eh? Kwani tumekubaliana nini mimi na wewe mwanangu? Si tumekubaliana kuwa tumwambie ukweli au Ah, sawa mama, lakini mama mimi naogopa sana. Mm-mm, mwanangu ru. Kwa sasa hutakiwi kuogopa. Bali unatakiwa kukabiliana na hilo sababu ndo ulichokitaka wewe. Sikuwa na la kusema ni nyama za kimya. Kesho yake asubuhi tulipoamka tulijiandaa kisha tukaelekea dukani mimi na mama yangu kwa ajili ya kupokea mzigo mpya kwa ajili ya kuweka dukani. Lakini tukiwa dukani hapo mara nilipata ujumbe wa SMS kutoka kwenye namba mbayo sikuifahamu ni ya nani lakini ujumbe ulisomeka kuwa Miss Rosaia, unatakiwa kufika makao makuu kuonana na waandishi wa habari kwani kuna kazi unatakiwa kupatiwa kama Miss. Nilifurahi sana. Kwani lile lilikuwa ni dealer pesa. Mama, natoka kidogo, naenda makao makuu nimeitwa. Hmm. Lakini mbona ghafla sana? Itabidi twende wote. Hapana mama, usijali, uwe baki. Kwani huko kuna waandishi wa habari hivyo, sitopenda mama yangu huo natolewa magazetini sana. Basi mpige simu Omari muongozane. Hapana mama. Omari kwa sasa tumwache kwanza. Mm. Sawa mwanangu. Usisahau kuja kunipitia turudi nyumbani. Sawa mama. Sidhani kama nitachelewa kurudi. 
basi tulia gana kisha nikapanda kwenye gari na kuondoka zangu nikiwa njiani kuelekea huko katikati nilikuta kuna foleni ya magari hivyo na mimi sasa nipunguza kasi ili kwenda taratibu kutokana na msululu wa magari kama jinsi ulivyokuwa ukienda lakini sasa ilifika wakati nilisimama kabisa kwani magari yalikuwa hayaendi kabisa sasa wakati nimesimama kwenye foleni mara walifika watu wawili na kupanda katika gari langu bila hata kuniomba na walikuwa vijana wa kiume wawili. Nyie kina nani? Na mbona umeingia kwenye gari yangu? Niliwauliza lakini cha ajabu hakuna alijibu. Mmoja wapo alishika simu na kuongea. Mission complete. Nilishtuka kusikia vile na baada ya pale ghafla tu magari yakaanza kwenda speed. Kisha vijana wale wakawa wananiongoza njia za kupita huku wakinionyesha bundoke. Nilishtuka sana, moyo ulinenda mbio na sikuwa hata na msaada kwa kati huo. Nilibaki mimi na Mungu wangu. Tulifika mpaka mahali ambapo ni mbali na kule nilipotoka ambapo palikuwa na ghorofa kubwa sana kama hoteli hivi. Na nyuma yake palikuwa na maporomoko ya maji. Ina maana kama mtu akiangukia mle anaweza kusombwa na maporomoko yale na akapoteza maisha kabisa. Bas tulipofika pale niliamliwa kushuka bila kuchukua kitu chochote. Simu wala funguza gari. Vyote vilibaki kwenye gari. Mimi nikawa naongozwa juu ya ghorofa lile. Tulifika mpaka juu kabisa. Ambapo nilikuta watu wasiopungua wanne na miongoni mwao alikuwepo Irene pamoja na baba yake Romi, ambaye nilimkumbuka vizuri sana. Nilishanga sana kuwaona huko Irene akiwa anapiga makofi na kumwambia baba yake, <laughs> "Hakika baba wewe ni mbunge. Yaani njia uliyoitumia ya kumkamata huyu pimbi nimeipenda ise. Na, kutengeneza ile foleni si mchezo." Sasa kusikia vile na mimi ndio nikapata picha kwamba okay ile foleni ilikuwa ni ya kutengenezwa. Pia hata SMS niliyotumiwa ulikuwa ni mtego. Niliona basi nimekuisha mtoto wa mwanamke. Basi niliwekwa katika kiti ambacho nilifungwa na kamba. Na alinifunga hadi kwenye miguu, mikono. Na mdomoni huko pia wakanifunga. Na mdogo jasho zilikuwa zinatirika tu. Sasa wakati huo huo nilisikia baba yake Romi akiwambia wale vijana walioleta kuwa wakalitoa gari langu sehemu ile na walipeleke porini huko mbali kabisa pamoja na simu kila kitu ili kuwapoteza maboya watu wakinitafuta na kweli wale vijana walitoka kwa maana walienda kutekeleza kazi ile Sasa Irene alinisogelea na kuniambia pole sana ro <laughs> wewe unajifanya mjuaji eh tena mjua wa siri zetu. Eh? Kama tulimuo yule daktari, kama itoshi ukakanusha habari nilioisambaza. Ina maana unataka mimi nionekane ni mbaya, si ndio? Eh? Hakika mtoto wa mbunge kamwe hawezi kusambaziwa uongo. Kamwe. Sasa huyu ni baba yangu na yule ni baba yake Romi. Wote wapo upande wangu. Hautapona na light kama ungenisikiliza mimi siku nilipokuja kwenu na kukuambia utoe hiyo mimba. Hakika haya utasinge kukuta. Usijisumbue kushindana na vigogo wenye pesa zao, utakufa wewe kenge. Mimi baba yangu mbunge na Romi baba yake ni mbunge. Uchaguzi unakalibia. Wote wanataka kupewa waziri. Sasa kafara tuliochagua ni wewe na huyo kiumbe wako tumboni. Baba yake Romi atachukua hicho kitoto kitakachotolewa leo na baba yangu atakuchukua wewe. Miss Tanzania. Aha. <laughs> Leo uchomoke hapa. Irene aliponiambia vile, nilizidi kuchanganyikiwa. Nitafanya nini? Nitafanya nini roho mimi jamani? Machozi yalizidi kundondoka. Kweli niliona nimejiingiza kwenye vita ambayo siiwezi kabisa. Nitamani japo anifungue mdomo ili niwaombe msamaha lakini haikuwa rahisi. Basi palikuwa tena na kijana ambaye alikuwa ameshikilia panga kali sana huko amevalia magwanda meusi na sura yake nzito anutadhani futali ya magimbi. Ndio alikuwa kama mtendaji mkuu pindi akipewa ruhusa na wale mabosi zake ambao ni wabunge. Basi waliendelea kunipa vitisho vya kila aina ambapo baba yake Irene aliniambia kuwa yupo tayari kufanya yoyote kuliko kushuhudia binti yake Irene na kosafra pia baba yake Romi naye akaniambia hayupo tayari kuona kijana wake anazana binti kama mimi amechimbuko la kwetu ni maskini 
na kwa kuwa mimba niliyobeba ni ya kijana wake basi kafara yao itakubalika kabisa. Oya. He. Ndio nizidi kuishiwa nguvu huku mwili wote ukinichemka. Nilitamani kupiga kelele. Japo ni muite mama lakini wapi? Nitamani muite Mari lakini wapi? Nilijuta kukutana na Romi kwa haya matatizo ambayo ameniingiza. Nitamani japo awepo ashuhudie kile kinachoenda kutokea ili afrai au alidhike kwa sababu nilihisi katika hilo kwa namna moja ama nyingine anahusika na hilo. Basi baba Irene alimwamrisha yule kijana wao kuwa anichome na ile panga iliyokuwa amelishika katika mkono wake, yani anichome tumboni kwangu ili kumtoa mtoto ambaye yupo katika tumbo langu. Lakini kabla hajanichoma, Irene alimzuia na kumwambia, "Hapana, hilo panga hem liweke kwanza chini. Mchome kwa kutumia kisu hiki." Irene alitoa kisu na kumpatia kijana yule. Kijana alinsogelea hapo na mimi sasa niishindwa kuvumilia. Nilianza kufurukuta huku na huku kama nitaweza kujinasua mikononi mwa watu wale. Lakini nilishindwa kabisa. Basi kijana yule bila ya kuwa hata na chembe ya huruma ise alichoma kisu tumboni. I say maumivu niliyoyapata haielezeki hata kidogo. Japo nilikuwa nimefungwa mdomo lakini sauti ilitoka kwa kelele nilioipiga pale aise. Kabla kijana yule hajanishambulia kisu cha pili, alikuja kijana mwingine. Tena ambaye alikuwa akilinda usalama nje na kusema kuwa mkuu, Romi amekuja. Kusikia vile wote wakashtuka. Sasa kilichotokea walianza kunifungua kamba zile haraka sana na kunitoa kwenye kiti kile. Sasa he ni walienda kunitupa kutoka juu ya dirisha lile ambalo lilikuwa juu ghorofani ina maana nikianguka niangukie katika maporomoko yale kweli waliniachia bwana na ambacho nakumbuka hapo ni kwamba nilipiga kelele isiyokuwa na mfano wake sijui nini ambacho kiliendelea lakini nilikuja kushtuka na kujikuta nikiwa ugenini na nilipoangaza macho kulia na kushoto nilizungukwa na madrip kila kona huku nikizungushiwa mipira ya kupumua sehemu mbalimbali ni kwa maana pale nilikuwa hospitali kumbuka msikilizaji nae kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi sasa kwa haraka haraka ilinijia taswira ya siku ya mwisho nilikumbuka kuwa nilitupwa kutoka juu mpaka chini na nilitangulia katika maporomoko ya maji ya kanisomba na kunipeleka mbali sana. Hicho ndicho nilichokuwa nakumbuka msikilizaji lakini kuendelea pale sikujua kilichoendelea. Mara wakati naendelea kukumbuka nilisikia mlango wa chumba kile nilicholazwa ukifunguliwa na aliingia mmoja wa manes na aliponiona nimefumbua macho alijikuta amedondosha hata vifaa alivyokuwa amevishika na kuanza kupiga kelele kuwaita manes wenzake. Walifika karibia jopo zima la mdaktari na kunizunguka hata mimi nilishangaa na walipontazama muonekano wangu mmoja akaniuliza Where you come from? Kwa sauti ya mbali nikajibu Tanzania. Ndio alizidi kushangaa kwamba mgonjwa wao nimeongea sasa. Nilipowajibu vile akaletwa daktari mwingine ambaye ni mtanzania. Nia sasa niweze kuzungumza naye kama nitaweza Niweleze kitu ambacho nakumbuka kwa lugha ya kwetu yani lugha ya Kiswahili lugha adhim kutoka Tanzania basi dokta yule akanisogelea huku akinisheka kichwani akanitolea ile mashine ili ukue kinisaidia niweze kupumua ina maana yani nilikuwa ni maututi au naita nini aisiwe yes pole sana binti unaitwa nani naitwa Miss Rosaia Miss Tanzania mwaka 2013 hata yeye alishangaa kuona naweza kujieleza vizuri. Kwamba huyu ni Miss, Miss Ruzia, Miss Tanzania mwaka 2013. Akawaambia wenzake kuwa watupishe yeye ana mahojiano na mimi. Hongera sana kwa kuwahi kutoa taji la Miss lakini je unakumbuka nini kilikupata? Ndio, wale watu wabaya wanaotumia madaraka yao vibaya. Ndio alitaka kuniua, walinchoma kisu kutoa mimba yangu. Na mimi wakanitupa katika maporomoko. Hakika sitomwacha hata mmoja kati yao. Sawa madam. Lakini hebu naomba upunguze jazba kidogo. Uh, mimi nitakusaidia kukuelezea 
Kato. Sawe? So, just come down, okay? Nilitengisha kichwa kuonesha kweli nimekubaliana naye. Basi taratibu alianza kuninyanyua ili nikae maana anavyosema aliniona kuwa nimepata nafuu. Basi mimi nikaa kisha akagiza watu wanlete chakula ambapo uliletwa mtori raini sana. Dokta yule akaanza kuninyosha huko akiniambia. Takribani miaka mitano sasa imepita. Huu ni mwaka 2018. What? Miaka mitano? Miaka mitano imepita sijui familia yangu atakuwa kwenye hali gani siku zote hizo jamani. Ndiyo, ni miaka mitano umepita kwa sasa. Da. Ai sasa niliumia sana. Kwa nilijua wazi kama ni Romi atakuwa ameshafunga ndoa na Irene na hata Omari atakuwa ameshapata mke mwingine. Ai sasa niliona nimekosa yote. Sawa. Lakini hapa niko wapi? Na nilifikaje hapa? Uh, hapa ni India Hospital. Uliletwa na meli iliyokuwa ikisafirisha mizigo. Walikokota na kukuleta ukiwa haujifahamu ambapo uliishi ICU miaka mitano sampaka sasa. Sio kwamba tulikuwa hauamki hapana, ulikuwa ukiamka lakini hauna kumbukumbu ila leo ndo umekumbuka. Sawa. Na jinsi mzima sasa nomba niondoke? Hapana. Uwezi kuondoka Ruzaia kwa sababu huna pa kwenda. Na istoshe, hao waliotaka kukuua umesema ni watu wakubwa. Uwezi jua bado anakutafuta au la. Maana wakijua wewe ni mzima watakuua kupoteza ushahidi. Maana wanajua utawashtaki. Hapana. Sina haja kumshtaki mtu. Hili nitalipiza kwa mkono wangu. Nilimjibu daktari yule kuonyesha kweli na maanisha. Sawa. Hata mimi nakonga mkono na nitakuwa pamoja nawe lakini sio kwa sasa. Lazima ujipe muda kwanza wa kusoma mazingira upya. Ni kweli ulikufanyia unyama mkubwa sana. Nusu kukuua lakini Mungu amekulinda. Basi baada ya muda daktari yule Aliwataka uguzi pale wakaniogeshe kwani ni muda sasa mwili wangu haujagusa maji. Wiki moja ilipita, basi nilitolewa hospitali hapo na kupelekwa nyumbani ambapo kuna apartment niliandaliwa kwa ajili ya kukaa. Ro, utakuwa kisha hapa kama nilivyokuambia, mimi nipo pamoja na wewe kukusaidia. Nitamani tuishi kwangu lakini sitaki watu en, watu endelee kujua kama mimi nina ukaribu wote na wewe. Lakini ninachokuahidi ni kwamba tuko pamoja. Nilimshukuru sana daktari ule na mara aliingia msichana mmoja ambaye alikuwa ni mrembo kweli kweli. Daktari ule aliyefahamika jina la Francis akaniambia. Usijali, huyu ni binti nimemtafuta ndiye atakayefanya kazi ya upelelezi niliyokuambia atakwenda Tanzania na tutakuwa tukiwasiliana naye kwa video call. Kwa hiyo wewe simu yako hii hapa. Alinikabidhi simu kwa ajili ya mawasiliano kisha akaniacha mimi na ule binti ili tuzungumze. Ni mwelezee mazingira yote ya kwetu hayajue. Basi usiku wa tukulala nilikuwa namuelezea pindi atakapoingia Dar es Salaam. Nilimchorea ramani ya kufika walipo wazazi wangu, pia nyumbani kwa kina Romi, pia nilimpa mpaka namna ya kufika katika ile hoteli ambayo tulikuwa tukipendelea zaidi kwenda nikiwa na Romi na hata mahali ambapo nilipelekwa na kutupiwa kule. Nilimpa kila kitu mpaka sasa ilibaki yeye kwenda kutekeleza. Kweli asubuhi ilipofika Ilikuja taksi ambayo inampeleka binti yule aliyeitwa Shuna kuelekea airport kwa ajili ya kwanza safari kuelekea Tanzania kwa ajili ya upelelezi kwani nilijia pizza lazima nitalipiza kisasi dhidi yao kwa kile walichonifanyia mimi na damu ya mwanangu ambayo walitoa Kabla hajaondoka Shuna Shuna alinisogelea na kudigusa katika mashavu yangu Na kwa idi Ruzaia kila kitu kitaenda sawa. Dawa ya moto ni moto na sio maji. Nilitingisha kichwa kumkumbatia Shuna kisha tukaagana na yeye akaondoka zake. Sikubaki mpweke kwani Dr. Francis kila akitoka kazini alikuwa akinifuata na kunitembeza maeneo mbalimbali nia ni kunipa furaha kwani anajua sipo sawa kabisa. Sasa tulifika mahali na kupata chakula. Nilimtazama Dr. Francis kisha nikamuuliza Dokta, nina swali naomba kukuuliza bila shaka uliza. Ah, uh, mbona naona kama tumbo langu nini kama lilishonwa? Ina maana lilipasuliwa au maana kama ni kisu nilichomwa mahali padogo sana? Dokta nilimshuhudia akishtushwa sana na swali lile, kana kwamba kuna kitu ambacho anakifahamu ila wananificha. Ah, uh, kwa jinsi ulivyochomwa kisu 
kitu ilazimika kukushoa na upya ili uwe sawa. Sawa ni hilo tu ndo nitaka kujua. Sawa bila shaka samejua. Ya. Basi tuliendelea kupata chakula na tulipomaliza tulizunguka maeneo mbalimbali ambapo alinunulia mavazi mbalimbali na kisha akarudisha mpaka kule kwenye apartment ambapo naishi. Kesho yake asubuhi niliamka na kuelekea jikoni kwani nilikuwa na mahitaji yote. Hivyo niliandaa chai kwa ajili ya kunywa. Lakini mara ghafla simu yangu iliita. Tena ilikuwa ni video call. Alinipigia shona. Alaka nilipokea. Hivyo tukawa tunaongea huku tunatazamana. Hello shona, habari za huko? Nzuri, nimefika salama jana usiku wa saa na leo nimeamkia huku ambapo ulinielekeza nifike. Sehemu ya kwanza kabisa ni ambako anaishi mama yako na familia yako. Hakika wote ni wazima na niliingia kwa gia ya kulizia mtu. Hivyo wamenipokea vizuri na nimemkuta mama yako na wadogo zako. Ah, nimefurahi sana kusikia hivyo shona. Vipi bibi yangu haujamkuta? Hapana, sijamkuta. Okay sasa, nimefurahi sana kuona ndugu zangu hapo salama. Ah, sasa hatua ni ufata na kwenda kupeleleza mitaa ile ulioniambia kuwa ni nyumbani kwao na Romi. Napita tu kuchunguza na chochote ambacho nitagundua nitakueleza. Sawa, hakika nitashukuru sana shona. Utakuwa umenisaidia sana. Mi nipo online muda wote, kwa hiyo unaweza kupiga wala usijali. Sawa, kwa heri. Sawa kwa makini shuna. Sawa. Basi nilikata simu na kuendelea kuandaa chai yangu. Majira ya mchana nikiwa nimelala zangu, mara nilisikia kingaile kuonesha kwamba kuna mtu alikuwa akigonga mlango. Hivyo niliamka na kwenda kufungua. Alikuwa ni Dr. Francis, amekuja yeye pamoja na mgeni mwingine. Habari yako roho? Salama, karibu sana. Asante, huyu kijana nimekuja naye anaitwa Joel, kuanzia jioni ya leo tutaongozana naye kuna mahali tutakwenda ambapo kuna mafunzo atakuwa anatupatia hususan ni kwa hili jambo ambalo ambao lipo kati yetu. Oh, sawa. Karibuni mkae basi naende chakula. Ah, hapana, usijali, jiandae tutaenda kule hotelini kisha twende mahali kwa ajili ya kujifunza kama nilivyokuambia. Sawa, basi kaini hapa sebeni, mimi nikauge kisha takwenda. Sawa, haina shida. Basi niliwacha sebeni wakiwa napata chakula kisha mimi nikaenda bafuni kwa ajili ya kuoga na kujenda. Baada ya muda nilimaliza hivyo tulitoka wote kwa pamoja na kuelekea kupata chakula na mambo mengine. Kijana yule alikuwa akinifundisha jinsi ya kuwinda madui na kufanya kitu pamoja na kupoteza ushahidi. Kwa maana kijana yule kwa haraka haraka alikuwa ni mtu wa madili makubwa ya ujambazi. Sasa kwa kuwa na mimi nilidhamiria kulipiza kisasi hivyo niliona ananifaa sana kwa kile ninachokitaka. Mwezi mmoja ulipita nikiwa nayafanyia kazi yale anayonielekeza na kujiweka sawa kweli kweli. Siku hiyo siku alinipigia simu shona na kunipa taarifa kwani takriban mwezi mmoja nilikuwa sijaongea naye. Hello Ru. Naomba muda wote kuanzia sasa jiandae kurudi Tanzania. Tayari nimeandaa mazingira mazuri tu ni kwamba nimekutana na Mr. Sani Nzunga pamoja na Mr. Amos Stande. Ilishangaa sana Shuna aliponiambia hivyo kwa sababu huyo Hasani Nzunga ni baba mzazi wa kijana Romi na huyo Amos Tande ni baba yake na Irene. Haya, niambia umekutana nao katika mazingira gani? Ah, ni ngumu sana Ru lakini kwa kuwa mmenipa kazi nimeweza kuifanya. Sikuisha tu kujipitisha mbele yao katika ile hoteli ambayo uliniambia wanapenda kustare pale. Urembo wangu mmoja wao nimemvutia ambaye ni Amos Tande. Na amenitongoza na kwa sasa wote ni mawaziri. Kikubwa usikijua kwamba huyo Romi hakuhusika na tatizo la kupata. Na inavyoonekana tokea wewe uondoke. Hajamwao yule Irene kwa sababu anajua amekufanyia ubaya. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndipo Romi anakusahau na sasa amekubali kumwoa Irene na harusi imepangwa. Sasa nataka tuanze kumgusa Amos Tande kwa binti yake ili hiyo siku ya harusi iwe ni siku ya maumivu kwa upande wao. Sio Romi tu. Hata Omari kwa muda niliomfuatilia na muona bado kila mara anakwenda nyumbani kwenu na kuwasaidia familia yenu. Naye pia nimepata habari kuwa anatarajia kuoa ni kwa sababu pia naye alikuwa akikusubiri aliamini utarudi lakini wapi. Magazeti kwa miaka ile ulisambaa uvumi kuwa umepotea katika hali ya kutatanisha na gari lako pamoja na simu yako vilipatikana kwa ufupi miaka mitano iliyopita ndipo watu wameanza kukusahau na kila mmoja anaendelea na shughuli zake. Romi pamoja na Omari 
Nilishtushwa sana na habari zile. Hakika zilikuwa ni ngeni kwangu. Hapo ndipo nipata picha kuwa Romi ananipenda sana. Ina maana kwa miaka yote hiyo basi hajamoa Irene. Hmm. I see. Hata upande wa Mari, maana nilijua kwa vivyo vile lazima mama alishamuliza ukweli lakini mbona bado alikuwa akinisubiri mimi? Nijisemea ndani ya nafsi yangu. Omari sina kesi na wewe. Na hata kama ukioa nitakuacha uoe. Lakini Romi, he he, atanisamee na mgusa katika familia yake, baba yake, baba mkoe wake na mke wake mtarajiwa mwenyewe. Basa shuna, nashukuru sana kwa hilo. Hakika umefanya kazi. Ah usijali roho. Hata mi Dr. Francis aliponisimblia, inigusa sana kwa walichokufanyia. Ndio maana nimefanya kwa moyo wangu wote. Hapa ninavyoongea, muda si mrefu, najiandaa naenda kuonana na Mr. Amo Stande. Huko nitampeleleza mengi zaidi. Wewe shughulikia tu passport. Najua Dr. Francis atalisimamia hilo kwa umaarufu wake. Na utapata kwa haraka sana ili uweze kutua nchini tuanze kazi. Dawa ya moto ni moto na ujio wako hautakuwa huru. Na andaa mazingira ya wewe kujificha hata jine itabidi udanganye katika process za kusafiri kwako. Nadhani umenielewa roho. Zaidi nitaongea na Dr. Francis nitamuelezea. Sawa, haina shida shuna. Hakika nitazingatia hilo. Sawa. Basi nilikata simu. Huku nikitafakari yale yote alioniambia shuna Niliona kweli kuna ulazima wa mimi kuwahi haraka sana kabla hawa maadui zangu hawajasherekea hiyo harusi yao. Sasa wiki ile yote tulikuwa busy mimi na Dr. Francis kuandaa masuala ya passport kwa ajili ya safari na mipango ilipokamilika Dr. Francis alichukua likizo kazini hivyo tulijiandaa wote na safari. Shuna aliandaa mazingira safi kila kitu na siku ilipofika tulikata tiketi za ndege tayari kwa kusafiri kurudi nchini Tanzania. Ilikuwa ni safari ndefu sana lakini hatimaye tulifika usiku mkubwa sana na Shunando alikuja kutupokea kuelekea mahali ambapo aliandaa apartment kwa ajili yetu. Ni jinsi furaha sana kutua kwa mara nyingine tena katika ardhi ya kwetu, yani ardhi ya nchi yangu pendo ya Tanzania ila nilipokumbuka sababu iliyonifanya niondoke I say. Hakika nilisi machungu sana ndani ya moyo wangu. Eneo lile tuligawana Dr. Francis yeye aliingia katika apartment nyingine ina maana Alikuwa ni kama ni jirani yetu kwani tusingeweza kuishi kwa pamoja kuhofia tunaweza kushtukiwa kama kuna jambo. Sasa kisha kia asubuhi nikiwa mezani napata chai na shuna. Mara simu ya shuna iliita na aliyempigia alikuwa ni Amos Stande, yule baba yake na Irene. Hivyo walianza kuzungumza mbele yangu. Hello baby. Yes, hello. How are you? I'm fine. Nimekumisi shuna. Nataka kufika hapo kwako au uje hotelini kwani kuna jambo nahitaji tuzungumze. Mm. Subiri nitakupa jibu maana jana uniambia kuwa una harusi binti yako anaolewa hivi karibuni hivyo na kuacha ufanye maandalizi. Ndio lakini hiyo sio sababu ya kushindwa kuendesha mahusiano yangu mimi na wewe. Hakika umetokea kuteka akili yangu sana wewe msichana. Pamoja na waziri na ubunge wangu ila kwako sifui dafu. Hapana <laughs> usiseme hivyo. Ebu Um, nipe kama dakika kumi alafu nitakupigia simu sawa sawa basi walikata simu nilikasirika sana kusikia sauti ya Mr. Amos kwani naye ni adui yangu ghafla pale pale asira ilinishika nikamwambia Shuna mwambie akufate hapa ili akija ni mchome kisu leo leo hapa mm, hapa na roho kuwa na subra unajua ikazi hautakiwi kurupuka kabisa na istoshe yule ni mtu mkubwa hata kama angekuja asingekuja peke yake lazima atakuja na walinzi wake Je kama wakiona boss wao wamekaa ndani kwetu muda mrefu hawajamuona. Si watataka kuja kumtazama? Eh alafu sitombuka hapa mchana kwa upe. Wewe subiri nizidi kumchimba hiyo siku ya harusi hakuna rangi ataacha kuona. Wewe subiri bwana. Nakwambia ataingia tu kwenye mtego. Sawa. Lakini mimi sipo tayari kuona Romi na Ari wanafunga ndoa na kuishi kwa furaha. Hali ya kuwa mimi wamenifanyia unyama wa kiumbe changu. Najua Najua ni jinsi gani una uchunguru lakini subiri wacha mimi nitoke nimfate nikazidi kumchimba ni juu ya harusi ni lini na anipe kadi Sawa Basi Shu aliondoka na mimi nikabaki na msubiri kwani mimi nilibidi niishi kwa kujificha kutokana na umaarufu niliokuwa nao hapo nyuma Sasa nikiwa ndani nimebakia peke yangu alikuja Dr. Francis kwani alipo yeye ni jirani na sisi Ru Shunaye kwa api? Ah, ametoka kidogo. 
Mistamu sa kampigia simu hivyo kaenda kuna nanae Japo nitaka ni muambie ye ndi aje Na ni mshindirie visu huku huku Hapana roo Hakika utakiu kuwa na mamzi ya raka Kumuka kila kitu nimepango Sasa kusemete kwa masiji aje huku alafu lipize kisasi Uhuni kama it, yani Itakua ni kama umetengeneza mazingira ya hatari Uwe subiri tu Mishu na na muamini Hawezi kutuangusha Na muamini ya sana Sao, lakini na usungu sana na hawa watu. Basi, tulikana kuendelea kupiga story kadhaa. Usiku mishale ya sasaba, nikiwa ni misha na usingizi. Mala nilisikia mlango kigongwa, nipu niliamuka na kugundua kuwa shuna, alikuwa jarudi, wenda ndo amerudi. Hivu haraka niliamuka na kuenda kumfungulia mlango na kweli, alikuwa ndiye yeye. Vipi shuna, ah, ujue, nilipitua na usingizi, yani, ni kusubiri sana. Ah, uya achaturu. Unambiwa maji ukiavulia nguo shai tu yaoge. Sisi, hii nshutu mishai kusudia. Hivyo, lazima tuitimize. Leo nyikuwa na mzunguzu marif sana na Mr. Amos. Na mpaka lilewa chakari. Hapo ndo nikawa na mchunguze bile kujijua. Na milopokea kila kitu. Eni amelopoka kila kitu. Eni nikuwa mbando ya Airi na Romi ni Jumamos. Tena ato upande wapili. Yani Omari nae anawa siku hiyo hiyo. Da, nilishtuka sana kusikia vile. Wishu na... Umejoja yote mpaka habari za Omari. Umezipataje? <laughs> Ndio maana nimechelewa kurudi ru. Nilikuwa nafanya kazi mimi nikitoka ujue nafanya kazi na sio kuremba ise. Mm. Sawa niambie sasa mmefikia wapi wewe na Mr. Amos? Ah kama nilivyokuambia ni kuwa na mpetipeti tu huku na mnyoesha pombe mpaka kalewa chakari ndo akaniambia kila kitu kuwa harusi ni Jumamosi. Nikamwambia kuwa nataka kuja na rafiki yangu akanijibu kuwa itakuwa vizuri hasa rafiki yangu naye akiwa mrembo kama mimi ili Awe mchepuko wa rafiki yake Mr. Sani Nzunga. Nilizidi sana kushangaa kusikia vile kwa sababu hayo mengine ndo kwanza nayasikia. Ina maana vigogo wale licha ya kuwa na roho ya katili kupita maelezo pia ni wanaonekana ni wahuni sana. Mm, shuna, sasa tutafanyeje kama kitaka nione rafiki yako? Ah, hatutafika huko kote. Siku ambayo atakuja kukuona ndo siku ya kulipiza kisasi, ambayo ni siku ya harusi. Lazima tumwandalie mtego. Kwa ni kwa sasa hageuzi kwangu. Yani mempa mpaka mwili wangu. Ru, nia kuhakikisha kwamba na mweka katika mtego wetu. Bila kufanya hivyo kazi ingekuwa ngumu. Na ni ngumu kumteka mwanume bila kumpa mwili. Lakini yote hayo nimefanya kwa ustadi wangu. Ndo mana nimefanikiwa. Ah, sawa na kuaminia shuna. Hakika nitakupa zawadi kubwa sana. Bada ukamilisha hili. Umejitua sana kwa jili yangu. Ah, sawa. We ingia kitandani ulale. Wacha mini kauge then na kuja kulala. Sawa haina shida. Nilitangulia zangu kitandani na kuendelea na usingizi yeye yeah, akaingia bafuni kuoga. Kesho yake asubuhi nilimtuma Shuna aende akanunulie peni pamoja na karatasi na aliponiletea kuna ujumbe nilikuwa nikiuandika maalum kwa Omari. Kwa naye siku ya kesho ilikuwa ni siku yake harusi. Hivyo niliamua kumwandikia ujumbe kama kumuombea kila raheri katika ndoa yake. Shuna alinishangaa sana kunambia Weru, hivu nataka kufa nini sasa? Ebu fikiria pindi hii barua ikimfikia umari. Na kagundua kuwa ni wewe ndi uliwa andika kwa mana. Upo. Je huoni kama utasababisha mambo mawe. Kwanza, hato funga ndoa tena. Atajua upo. Pili, atawambia watu na uenda uvumi ukainea. Hata magazetini kuwa misi aliepotea miaka kadhaa iliopita. Sasa amerudi. Huoni kama watu watanza kukutafuta upia. Hata mipango etu itatimia kweli jamani. Alicha ongea shuna kilikuwa na ukweli ndani yake. Lakini mimi nijikuta nafsi kiniuma kitendo cha kuona kwamba Omari anaoa hali ya kuwa mimi nimebakia sina kile chochote. Yaani vyote nimekosa. Ni kweli shuna, lakini naumia sana kuona Omari wangu anaoa jamani. Nukashani sahau mimi. Hmm. Ru, kwa sasa hautakiwi kuumia. Tambua wewe kwa sasa haupo kimapenzi bali upo kufanya revenge. Sijui umeelewa Ru? Basi niliamua kuachana na barua hiyo. Na nikaichana chana kabisa ni So kwamba tu kwacha kwa nikanili chana Kwa sababu niliona kweli hakuna haja kufanya hivyo Kwa ni inaweza kuletea shida Wacha ni muachi wa mari au ejapo Awe na fra Kwa ni akika yali opita I say ni memumiza sana Lakini kwa sasa wacha aoe Aishi kwa fra sana Basi siku ilifika ambapo ndu ilikuwa ni arusi Pande zote mbili Omari pamoja na Romi Wanumi ambao Wamepita katika maisha yangu Leo siku moja kila moja anenda kufunga ndoa 
Siku ile ilikuwa ni ngumu sana kwangu kwani nilianza kukumbuka jinsi nilivyokutana na Omar tokea siku ya kwanza mpaka mapenzi yetu akashamiri na tukatambulishana mpaka kwa wazazi na msaada wote aliyonisaidia lakini ndoto ya mimi kufunga ndoa na yeye haikutimia na leo anamooa mwanamke mwingine lakini pia hali kadhalika nilikumbuka tokea siku ya kwanza na kutana na Romi pamoja na kila kitu ambacho kilitokea baina yetu mimi na yeye hata yeye pia leo anaoa tena namooa hasimu wangu i say niliumia sana na kupiga kelele hapana siwezi kukubali Irene lazima ulipe kulichonifanyia uwezi kufurahi na Romi kamwe nipo tayari kuhukumiwa jela lakini sio kuona Irene ukiolewa na Romi sasa wakati nasema hivyo mara shuna akanidakiza na kusema na hilo linakwenda kutimia leo tunaanza kazi rasmi haraka nilinyanyuka na kumsogelea shuna sawa lakini mbo ni sadiki tu japo tukodi gari alafu nipite tu mitaa nyumbani kwetu kama ishara tu kumtakia kila heri wa mare sawa haina shida lakini takubidi ujifunike uso wako yani uvae mavazi ya mabaiboi meusi kisha unajitanda mtandio kufunika uso ni sawa. Haya jiandaa sawa. Tayari kuna gari maalum ambayo huwa anaendesha mimi lakini leo itaendeshwa na Dr. Francis. Basi haraka nilianza kujiandaa kwa ni mavazi yale, yale mavazi ya baibu yayo yalikuepo. Shuna alishaandaa na nilipomaliza wote kwa pamoja tulitoka sasa. Kwa mara ya kwanza, mara baada ya miaka mitano iliyopita, nilipita mitaa ya kwetu na tulipofika karibu kabisa katika nyumba yetu, nilimtaka Dr. Francis kuendesha gari kwa utaratibu ili nione vizuri mitaa ile. Kama bahati tu, wakati tunapita kwa macho yangu nilimshuhudia mama yangu akiwa nje anaongea na simu na geti ilikuwa lipo wazi. Ndani niliona shambra shambra utadhani harusi ipo mle ndani kwetu. Nilishangaa sana kujiuliza kama huku anaoa Omari kwa nini kwetu ndio pawe na shambra shambra kama hizi Nijiuliza bila kupata majibu nitamani kupaza sauti kumuita mama yangu nikamtaka Dr Francis asimamishe gari japo niitiwe mama yangu lakini wote walinikatalia ndio kwanza gari lilipita kwa spidi sana lakini njiani tukio tunarudi huku nikiwa nalia sana kwa kitendo cha kushindwa kuonana na mama yangu mzazi maana tulipishana na gari ambalo limepambwa likielekea kule nyumbani kwetu na nilipopiga jicho nilimwona Omari ndiye yupo ndani ya gari lile i see nilitamani kushuka nimfate lakini nisingeweza nikajikuta uvumilivu na nishinda nikamfokea Dr Francis ili asimamishe gari nishuke nirudi nyumbani kwetu nikamwonea mama yangu pia nikamwonea Omari Shuna alimzuia na kumtaka aendelee kuendesha gari kisha akanigeuza uso ina maana ni mtazama yeye sasa ile na mtazama tu nilishtukia kofi la uso shuna alikasirika na kunipiga hata mimi sikuamini ese shuna kuna una dakika kunipiga ndio unakupiga sijui kufanya kazi na watu washenzi kama wewe hivi kwa nini hauna msimamo sisi tupo kwa ajili ya kukusaidia wewe halafu wewe kumbe hauna msimamo eti tunataka urudi kwenu nataka uniambie upo serious na hiki kisasi au haupo tayari usipotezee muda bwana Haraka mimi nataka nirudi India kama na tunapoteza mdo wangu. Nina madili kibao nimeacha kwa heshima tu ya Dr. Francis. Kama nimeweza kutoa mpaka mwili wangu utumike kwa ajili yako wewe. Alafu unakuwa na mwa mwepesi kiasi hicho. Eh? Hivi unataka utoke ukajichoresha huko na kwa idi siku utakaorudia huo pumbavu. Nitanao wa mikono na kukuacha peke yako. Mpumbavu wewe usiyekuwa na uchungu kwa yote uliyofanyiwa. Hivi nani asijua kama huyo Omari ulimchiti na kutembea na Romi? Hm? Nani asijua? Habari hizo nimefuatilia nimejua japo huto jua nimezipata wapi. Alafu sasa hivi tunajifanya na uchungu sana na ye. Eh? Kwamba leo kuoa unataka kuone ili airishe ndoa yake sio? Eh? Hivi kwa nini na moyo wa kipumbavu hivyo wewe? Kuwa na msimamo bwana. Niliumizwa sana na maneno yale ya Shuna. Shuna aliongea kwa uchungu kweli. Na kweli nilimkera. Hata mimi sasa nilibidi nibakie kimya kwani nilishagundua kuwa nimekosea. Ndio, ila Shuna ni mtata, yani kafahamu mpaka nilicheat. Basi Dr. Francis akamtaka Shuna anyamaze, anisamee ili tufanye kazi, tusianze kugombana sisi kwa sisi. Pale pale mara ghafla simu ya Shuna ileta, na alitupa ishara kuwa ni Mr. Amos ndiye anampigia hivyo haraka alipokea. Hello? Hello baby, si unajua leo ndio shughuli ya binti yangu na ukaniambia kuwa unataka kuja na shoga yako. Sasa kuna mahali naomba nikuelekeze uje kama utojali. 
Hapana, hmm. mimi naogopa sana kukutana na wewe. Nishaanza kupata machale. Wewe ni mtu mzito. Hali kadhalika na mkeo je? Alafu hao walinzi vipi? Eh? Vipi kama wakaenda kumpa hizo taarifa? Wakaenda kumpatia mke wako. Huu ni kama itakuwa ni balaa kwangu. Mke anaweza kunipata na kanidhuru mimi. Kwa hiyo naona basi tu yani naomba tu niachane na wewe. Hapana sho. Unaongea sababu unajua fika mimi siwezi kabisa kukuacha wewe. Ilo nadhani unalijua. Nimetokea kukupenda kupita maelezo shona. Naomba nielewe kibens changu. Hao walinzi hawana idhini kabisa kuongea na mke wangu mpaka wampe hizi taarifa. Hebu naomba kuwa na amani shujaa. Hapana. Mimi naogopa. Hata urafiki yangu nilipomueleza kuwa wewe ni mtu mkubwa pia anaogopa. Nilikuwa naomba kama kweli unataka tuhudhurie katika harusi ya binti yako. Basi njoo unifuate mwenyewe kwenye ile hoteli ambayo huwa tunakutanaga. Alafu tukifika harusini utafute mmoja wa walinzi wako. Umwambia nilinde, mke asije kunishambulia. Na naomba uje peke yako. Sitaki uje na walinzi wako. Na kwa sipo huru. Kumbuka mimi sio mke, ni mchepuko. <laughs> ni wasiwasi wako tu mami. Mimi unajua kuwa ni waziri, kwa hiyo kutembea peke yangu ni kitu kigumu sana. Hapa itabidi nisitumie gari la ofisi. Nitumie gari yangu private. Japo naona kama unanisumbua tusho. Hapana, sikusumbui. Hii ni staili ya kwamba nimekumisi nahitaji kustarehe na wewe. Kabla hatujaenda harusini. Wow. <laughs> Kumbe unataka kuja kunipa mambo mazuri. Basi kama ni hivyo tutafuta hoteli nyingine kisha uniambie. Nitakuja hakikisha haina watu wengi wasije kuniona waziri na ingia hoteli na mwanamke. Sawa, kuhusu ile wala usijali, ngoja na kutumia SMS sasa hivi wapi tukutane. Sawa, sio siri yani unazidi kuiteka kile yango show. <laughs> Sijali, mini wako. Maliza harusi basi ya mwanao kwanza kisha na mimi nataka unioe. <laughs> Usijali kuhusu hilo. Basi walikata simu na yote ambayo walikuwa kiaongea sisi tulikuwa tunayasikia kwa maana Shuna aliweka loud speaker. <sighs> Nadhani kila kitu umesikia. Nimefanya haya kwa maana yangu. Hapa tutafuta hoteli ambayo ipo mbali kidogo na hapa. Ni mwelekeze aje. Nilijua tu lazima atakubali kuja peke yake kutokana na vitu ninavyompa. Na atakapofika katika hiyo hoteli hatutoingia ndani, bali mimi nitapanda kwenye gari na kumdanganya chochote ninachokijua ili tuondoke tena. Na nitampetpeti huko na mwekea dawa puani itakuwa mfanya apoteze fahamu. Kisha mimi ndo nitendesha gari. Sasa tukio tunaondoka kurudi huku mjini kwa kuwa nje itakuwa haina magari mengi. Sasa itabidi tukutane kati kati na nyinyi wawili ru ukiwa umejifunika uso wako tutamuinua kama alivyo kwa sababu si atakuwa hajielewi tutamweka humu katika gari leo kila kitu tunakimaliza kisha tutamtupa popote na hapo viti itakuwa imeanza aliongea shuna jambo ambalo wote tulimsikiliza vizuri na kweli tuliona ni wazo zuri sana endapo kama itaenda kama tulivyopanga basi leo Mr Amos Achomoi katika mtego wetu. Basi baada ya muda, Shuna alimtumia SMS hoteli ya kukutana ambayo wote tulikuwa tumeshaijua ipo mbali kidogo na eneo hilo. Kisha ilibidi sasa Shuna ashuke kwenye gari na kutuacha mimi na Dr. Francis kwenye gari tukielekea kule ambapo tulikubaliana kwenda wote. Huo ni mtego wa kuhakikisha leo Mr. Amos anaingia katika 18 zetu. Basi Yalipita takriban masaa matatu ilikuwa ni mida ya saa kumi vijioni mimi na Dr. Francis tukiwa ile sehemu ambayo tulipanga kuwepo kumsibirisho na tulishangaa sana maana muda unaenda lakini hawajafika kama tulivyokubaliana nilitaka kumpigia simu Shona lakini Francis alinizuia na kuniambia hapana shu tusimpigie simu sababu hatuwezi jua yupo kwenye station gani pengine kuna itilafu imetokea wewe subiri tu basi tulibaki kuendelea kumsubiri Ilipita tena kama nusu saa ndipo kwa mbali tukaona kama kuna gari linakuja. Ilikuwa inakuja barabara ile tuliyokuepo. Na ilipotufikia ilisimama, alishuka binti Shuna na kuja kugonga kwenye dirisha la gari letu. Tayari yupo wala hata ajitambue. Shukeni haraka tumbebe, tumuingize huko tuondoke naye. Basi wote tulishuka na kwenda kusaidiana kumbeba na kumhamishia katika gari letu kisha gari lake Shuna akalipaki pembeni afikisha wote tukaondoka kuelekea eneo maalum kwa ajili ya kazi yetu moyoni ni jinsi sana 
kumpata katili yule kwa sababu nilikumbuka siku ambayo walinifanyia unyama na huyu Mr. Amos alikuwa mstari wa mbele kweli kweli. Sasa na yeye leo atakiona cha mtema wakuni. Tulienda mbali sana kati kati ya msito huko ndo tukamshusha na kumlaza chini. Sasa wakati tunamlaza chini na yeye ndo aliamka na kushangaa kule alipo. Alimtazama Shunana kumuliza, "Wewe, huko ndo nipo wapi? Kwani ilikuwaje? Kuna kitu mlifanyia Shuna? Kumbe haunijui mimi nani?" Pale pale Mr. Amos alitoa bastola. Sasa kosa ambayo tulifanya, hehe, hatukumkagua kama alikuwa na silaha yote. Sasa yeye ana bastola. Sisi tuna kisu. Ilikuwa ni kizaza sana kwa sababu tulitegemea tutamchoma kisu kabla hata hajazinduka. Lakini matokeo yake kazinduka tena na bastola. Akawa anamnyoshia Shuna kwa sababu mimi nilikuwa nimejifunika hivyo bado hajanijua bado. Shuna, kama hautuniuliza ukweli na kuua. Nilikupenda sana. Lakini kumbe haukujua kuwa mimi ni waziri, mtu mzito, eh? Nilisi huenda kuna jambo nataka kufanya sababu ulitaka nije peke yangu bila walinzi. Lakini ulisahau kuwa mimi ni kiongozi mkubwa sana. Lazima niwe na silaha kujilinda. Na kwa nini unataka kunifanyia haya yote? Eh? Kwa nini unataka yote leo siku ya harusi ya binti yangu? Unataka mwanangu asiolewe? Sema haraka kabla sijakupasua kichwa chako. Shuna alibaki kimya huku akinitazama sasa hatuna cha kujitetea ilimbidi mimi nijitoe mohanga na kwenda kusimama mbele ya Mr Amos Mimi ndiye nilie mtuma Shuna sababu nataka kulipiza kisasi kwa kile mlichonifanyia We nani na tulikufanyia nini Pale pale nijifunua ule mtandio ndipo akaniona kuwa ni mimi Ruzeia hata yeye alishangaa sana pale wote yani tulibaki katika mshangao takriban dakika tano hakuamini kabisa kuniona kama ni mimi Ruzeia ina maana ulipona au na ulikuwa wapi siku zote? Ndio, nilipona. Nyesi mlitaka kuniua. Hiki kisu nilichokishika ni mawili tu. Wewe unipige na hiyo bastola yako au mimi ni kuchome na hiki kisu. Lakini ninachokuomba, hawa watu hawana hatia. Usiyafanye chochote. Mimi ndiye niliyewatuma. Mr. Amos alibaki kimya akinitazama kisha akarudi nyuma kidogo na kuninyoshea sasa ile bastola yake huko akiniambia. Naomba usinisogelee. Naomba usinisogele na usinisogele mtu kwa hiki ninachoenda kukifanya. Na stahili hukumu kwa nilichokufanyia ruo. Wala usiangeke kuniua. Mimi mwenyewe najilipua. Najua utajiuliza kwa nini nafanya haya, lakini ukweli naomba utambue mimi ni baba yako msazi. Nilishtuka kusikia vile na haikuwa mimi peke yangu tu, hata Shuna pamoja na Dr. Francis. Unasemaje? Wewe, mimi sina baba. Mimi nimelelewa na mama yangu mwenyewe. Na hata angekuepo baba yangu asingekuwa katili kama wewe. Amini usiamini. Lakini ukweli ndio huo. Hakuna mtu ambaye anaweza kujitoa maisha yake kwa sababu ya mtu baki ambaye si damu yake. Ru, wewe ndio mwanangu wa kwanza. Na nimelitambua hilo baada ya kukufanyia ule unyama, ukasadikika umepotea. Ukao unavuma kwenye magazeti, kwenye TV. Mama yako akiwa anaujiwa huko analia. Ndipo nilimkumbuka kuwa yule ni mzazi mwenzangu nile za naye. Miaka mingi iliyopita. Haikushia hapo. Nilimtafuta ndipo akanithibitishia kuwa mtoto mwenyewe ambaye niliza naye ndio wewe uliyepotea. Ru nilumia sana. Nilijuta kwa kile nilichokufanyia mwanangu. Ndio maana hata Irene sikuwa radhi aolewe na Romi. Sikuwa radhi kabisa kwa kipindi kile. Kwa sababu ukweli nao mimi moyoni. Maisha yetu afurahi niliyokuwa naishi na mama yako yalikuja kupotea baada ya wewe kuzaliwa na wazazi wangu alimkataa mama yako ni simu wewe. Sababu kwetu tulikuwa ni matajiri sana ndo sababu ya mimi kuwa mbali na wewe na mama yako. Lakini jambo hilo mama yako lilimuumiza sana mpaka kama kubadilisha ubini. Akakuita ubini wa kwao. Hiyo ni kupoteza maumivu niliyompa. Na kama itoshi, pia nimempa maumivu ya kukufanya upotee. Nafsi na nisuta roho. Roho wewe ndio mwanangu wa kwanza na Irene ndio mdogo wako wa damu kabisa. I say. Da. Msikilizaji kwangu ilikuwa ni ngumu kumeza. Kwa ni, ni kweli mama hakuwahi kuniambia baba yangu alipo ila aliniambia kuwa walitengana na hajui alipo ina maana kwa mbali kama naanza kuamini kile anachoniambia wezangu wote walibaki kimya hakuna aliyekuwa na la kusema alinisogelea Mr. Amos na kunibusu katika paji langu la uso kisha akaniambia nisame sana mwanangu na staili hukumu na wewe naomba usihusiki kwa chochote katika hili kisha alitoa kadi ya benki aliyokuwa akitembea nayo na kunipatia. Kadi hiyo ina kiasi cha pesa kama bilioni mbili na nusu. 
ni ulithi wangu kwako mwanangu. Ile nyumba na gari na mashamba umwachie Irene. Kisha namba ya siri ni hii hapa. Hapa na baba. Basi tuzungumze haya yaishe. Mimi sikujua kama yote hayo. Mimi sikujua yote hayo baba. Tuzungumze tu yaishe baba. Nijikuta huruma inaanza kuningia na kumpa uzito kama baba yangu lakini wapi Mr. Amos alisogea pembeni na mlio wa Bastola ulilea ni kwamba aliamua kujiangamiza kisha akatupigia kelele kutaka tuondoke eneo lile Japo ilikuwa ni ngumu lakini Dr. Francis pamoja na Shuna walinishika kwa nguvu na kunivuta ili tuondoke ni kwamba mwenyewe alijilipua basi tulipanda kwenye gari na kuondoka lakini njia nzima nilikuwa nalia ni kwamba nilijikuta na mlia Mr. Amos ambaye kumbe ni baba yangu na ukiangalia nimeishi miaka mingi sana bila kumjua baba lakini leo hii namjua na anapoteza maisha mbele ya macho yangu ai se ni zaidi ya maumivu kwa upande wangu tulifika mpaka kule kwenye apartment tunapoishi na kuingia ndani ambapo kama nusu saa sasa ilipita huku wote tukiwa kimya yani kila mmoja alikuwa akiwaza kile kilichotokea Baadaye Dr. Francis alivunja ukimya na kunembea Haya roho tunakusikiliza wewe Tayari yule ni baba yako umelijua hilo Ina maana Irene ni ndugu yako Je bado wazo la kulipiza kisasi lipo au Kwa ukweli msikilizaji nilishindwa nijibu nini maana kweli nilikuwa katika wakati mgumu sana maana nikitafakari wale ambao mimi najua ni maadui zangu wamebakia wawili ambao ni Mr. Sani Nzunga ambaye ni baba yake Romi pamoja na Irene ambaye leo najua kuwa ni mdogo wangu wa damu kabisa. I say kwangu ulikuwa ni mtihani sana nilishindwa nijibu nini. Shuna alipona vile akamwambia Dr. Francis. Ah mimi ninachoona kwa sasa ngoja tuagize vyakula ili tuweze kula. Ruha hawezi kujibu chochote kwa sasa. Kwani kwa situation ile wote tumeona na hatukulijua hilo nadhani tumpe muda ru wala usiku wa leo atafakari na kesho tutaongelea tena hili kama ndio tayari ameguswa na hili hana budi kujitangaza kama yupo hai pia tuachane na hiki kisasi sisi turudi india basi walienda kuleta chakula ambapo nilikula kidogo tu kwani hamu ya kula yote haikuepo jamani mwili nilihisi ni wa moto huku moyo ukinienda mbio hakika nilikuwa katika wakati mgumu sana kipindi kile Yaani umeishi bila kumfahamu baba yako kwa miaka mingi. Alafu unakuja kumuona baba yako muda ambao anakuaga yeye kutangulia mbele za haki, wewe endelee na maisha. Kweli? Eh? Hata usiku usingizi kwangu kulikuwa ni mgumu. Kilichofuata ni kwamba nilianza kujilaumu kwamba kwa nini nimejitokeza kulipiza kisasi? Kwani ya laiti nisingefanya hivyo. Pengine baba yangu asingepoteza maisha. Aya, basi ni kosa raha kabisa ise. Mala tulisikia mlango kigongo usiku huo hata Shuna naye alishtuka na akaenda kufungua. Alikuwa ni Dr. Francis. Jamani, mmeingia online siku huo. Habari imeshaenea kuwa ndoa ya mtoto waziri imeahirishwa. Waziri amepotea katika mazingira kutatanisha. Uchunguzi unafanyika, wanamtafuta usiku na mchana kwa darubini. Nilishtuka kusikia hivyo. Yaani ni kama kuna pigo lilinipiga moyoni mwangu. Nilihisi kama vile mimi ndio chanzo cha hayo yote basi na mimi nikashika simu yangu ili kushuhudia mwenyewe ambapo kila peji kati ya zile social media nilizozifungua habari ilikuwa ni hiyo hiyo tu na kuna moja nilikuta yani watu mbalimbali wakifanya mahojiano akiwemo bibi harusi ambaye ni Irene hivyo haraka nilianza kusikiliza ambapo alikuwa akihojiwa na kujibu uh, ndugu mtazamaji tupo katika nyumba ya waziri yani tupo nyumbani kwa waziri Mr. Amos Tande na huyu ni binti yake ambaye pia aliwahi kushika nafasi ya pili umisi mwaka 2015. Hebu tumsikilize. Ah, pole sana. Ile kwaje leo mpaka waziri amepotea katika mazingira kutatanisha. Ah, kikweli si leo kwa sababu ah, leo ilikuwa ni siku yangu ya harusi. Hivyo jioni ilibidi niolewe hapa nyumbani. Na hapa nyumbani maandalizi yote alifanyika. Wageni walikusanyikana, lakini kuanzia le sali moja nyuma kabla ya muda wa harusi kufika ndipo alikuja mmoja wa walinzi wa baba na kutuambia kuwa waziri alituaga na kutaka ondoke peke yake lakini hajarudi mpaka sasa. Kwa hiyo kuanzia hapo ndo tulipata wasiwasi kwani huwa akitumia gari la ofisi 
na huo tunaweza kundua lilipo lakini jana aliliacha gari nyumbani na akaondoka na jingine kabisa kwa hiyo kuanzia hapo ndo taarifa zikaenea na mapolisi wapo wanamtafuta usiku na mchana mpaka apatikane pamoja na nchi za jirani kote wanamtafuta ah uh, poleni sana sasa vipi kuhusu ndoa yako haikufungwa tena uh, ndio ilibidi isefungwe kwa sababu baba ndo alitakiwa aniozeshe lakini ndo hayupo kikweli naumia sana na endapo kama kuna kitu kitampata baba yangu nitaingilia kati swala hili na pia natangaza milioni mia moja kwa mwananchi yeyote atakayebaini wapi alipo baba yangu hivyo wote wamtafute sawa poli sana dada asante basi ni hivyo kwa taarifa zaidi tutaendelea kukujuza bye bye baada ya kusikiliza taarifa hiyo nilizidi kuingia na wasiwasi maana nilipoona yale mahojiano ya Irene ni sisi tu mpaka sasa ndio tunaujua wapi alipo. Wakati huo huo Shona naye alikuwa akifungua habari nyingine. Ah, rais katangaza safari za nje kustopishwa kwa muda kipindi wanamtafuta waziri kwani wanaogopa huenda kuna mwalifu kamteka na kutaka kukimbia naye. Tu. Nilichoka baada ya kusikia tena hivyo kwamba rais katangaza safari za nje kustopishwa nijikuta na piga ruange kwani niliona ese nimekwisha mtoto wa mwanamke sijui tutafanyaje ese nchi nzima inazizima kwa sababu yangu Dr. Francis alintuliza tafadhali lo calm down uspane kisawe uspane kabisa mama kwa sababu hatuna aliyemuua kajiua mwenyewe kwa usizidi kujipa hofu Wewe sisi ngoja tutulie tu kwanza tuendelee kusikiliza kinachoendelea sawa. Mimi nilianza kulia tu na kujilaumu kujutia mamzi yangu. Hapana, wacha njitokeze niseme ukweli tu. Ili akachukuliwa alipo kule. Hapana, utakuwa na haribu roho. Wewe subiri hapa tujikaushe tu, huwezi kujisalimisha mwenyewe. Kwa nini roho? Basi, asubuhi palipokucha bado msako ulikuwa ukiendelea na habari zilizoenea ni kwamba Wamelipata lile gari ambalo waziri alitembea nalo mpaka Shuna akaliweka kwa pembeni. Hivyo gari lile lilichukuliwa kwa ajili ya uchunguzi kama watabaini chochote. Hawakufanika kugundua kile chochote lakini walihisi tu kwamba atakuwa ametekwa na majambazi wameliacha gari lake na kumweka katika gari jingine na polisi bado kazi ikiendelea ya kumsaka waziri huyo wajue ni wapi alipo. Zilipita takriban siku mbili ndipo alikuja kupata mwili wa waziri Amos Tande. Hivyo haraka ulifikishwa hospitali kwa uchunguzi huku sisi tukiendelea kupata habari kupitia social media. Walitoa taarifa kuwa ameuawa kwa kupigwa risasi lakini kuna karatasi yenye maandishi ambayo ilikutwa juu ya tumbo lake ambayo kwa watu ambao wanaomfahamu walithibitisha kuwa ule ni mwandiko wake kabisa. Maandishi hayo yalisomeka ya kwamba Msimu hukumu yoyote katika hili nilistahili hukumu. Kauli ambayo iliboa maswali mengi kwa watu mbalimbali hata sisi wenyewe. Ndipo Dr. Francis akatuambia, "Mimi nakumbuka wakati tuna tunakuchukua tuondoke kwa mbali wakati tunamwacha akiwa na ugulia maumivu, niliona akitoa peni katika koti lake na karatasi. Ina maana ameacha ujumbe huo ili kuweza kuwatuliza polisi wasiangaike katika hili. Pia kukulinda wewe." Basi hapo hata mimi ndo nilizidi sasa kuumia na kuamini kweli yule ni baba yangu. Kumbe pamoja na maumivu aliyokuwa nayo lakini aliacha maandishi ili kufanya serikali wasihangaike kumtafuta muwaje kwamba alistahili hukumu ile. Polisi walitangaza kuitupilia mbali kesi ile kwa kuwa aliacha usia. Hivyo sasa ikawa ni taratibu za kumhifadhi ndizo zilianza kutangazwa. Kwa kuwa alichelewa kupatikana hivyo ratiba Ilienda haraka sana. Hivyo mipango ilipangwa haraka kwa ajili ya mazishi yake ambapo viongozi mbalimbali walifika na wananchi kwa pamoja. Mimi nilijua kama nitawashirikisha Shuna na Francis kuwa nataka kwenda katika mazishi yake. Na nilijua wazi wangi ni katalia. Hivyo nilifanya kutoroka siku hiyo Dr. Francis akiwa kwenye apartment yake na Shuna akiwa jikoni kwani aliamua kuandaa chakula kwa siku hiyo. Kwa hiyo mimi nikaona huo ndio wakati sahihi wa kutoroka. Nilivaa ile mavazi yangu meusi taratibu na kuondoka bila wao kujua kwani tayari nimeshagundua ni baba yangu yule. Hivyo ile lazimu kwenda japo mimi ndiye chanzo nafsi ilinsuta. Lakini ilinibidi niende. Nilifika mpaka chini ya ghorofa lile na kukodi taksi huku nimejificha uso wangu kwa mtandio. Pia nimevaa miwani. 
Hivyo ilikuwa ni ngumu mtu kuweza kunifahamu. Nikamweleza taksi yule anipeleke mpaka katika nyumba waziri kutokana na tukio lililotokea palikuwa ni maarufu ghafla. Sasa nilipofika nilishuka na kumlipa taksi yule lakini ile napiga jicho mlangoni geti la kuingilia. Yaani ile geti la kuingilia ndani. Nikamwona Romi akiwa amevalia suti nyeusi na yeye alikuwa akinitazama mpaka nikaanza kujishtukia. Nikaisi pengine kanigundua nini? Ilimbidi nizuge nikageuka upande wa pili na kumpa mgongo. Alizidi kunitazama lakini kumbe wakati nampa mgongo yeye ndo alinisogelea. Nilishangaa tu amenishika begani. Yaani nilipatwa na mshtuko. Hey. Hey. <laughs> Msikilizaji namba yangu ya WhatsApp ni 0710 ne tano hiyo namba yangu ambayo pia unaweza kan check WhatsApp. So tuendelee. Baada ya kupata mshtuko huo I say nilitulia tu. Vipi? Mbona unajiuka upande wa pili? Madhani sija kufahamu. Aliuliza Romi ambapo ndo nilizidi kushangaa. Sasa ikabidi nimgeukie huku natazama chini kwa aibu maana niliona ameshanishtukia sikuongea chochote kwa nilihisi nisije nikaongea akasikia sauti yangu nimekufahamu kwa umekuja hapa msibani lakini naonekana ni mgeni hujui wapi uelekee wacha nikuelekeze ingia ndani moja kwa moja upande wa kulia utawaona wanawake wamekaa kumbe Romi hakunijua bana <laughs> Bali alihisi ni mgeni nimekuja kwenye msiba. Sijui taratibu za pale basi haraka nikaingia ndani moja kwa moja kama alivyonielekeza na nilifika mahali nikakuta wanawake wamekaa na mimi nikakaa huku nikiwa nimejifunika. Ni ngumu mtu kuniona. Sasa taratibu ziliendelea ambapo muda wa mazishi ulipofika wanaume waliubeba mwili na kuelekea msikitini kwa ajili ya ibada na kisha kwenda kumuhifadhi katika nyumba yake ya milele. Niliumia sana na machozi alinitoka kwani mimi ndo najua ukweli wote uliotokea kuliko watu wote ambao wamefika pale. Nafsi ilikuwa ikinisota, nilihisi labda ni sema ukweli unaweza kunisaidia lakini pia niliona nikifanya hivyo nitaangamia kabisa kwani ukweli ni kwamba alijiua mwenyewe na istoshe aliacha usia. Watu walipoanza kupungua, wengine walianza kurudi majumbani kwao na mimi sasa nikaona saa ngoja Nianze kujipenyeza penyeza ili niingie ndani nia nikaonane japo na Irene ndugu yangu. Lakini kabla sijaingia ndani, mara nilishikwa mkono na mtu na alinizuia nisiingie ndani. Mtu huyo aliyenishika alikuwa ni mmoja wa walinzi wa nyumba ile. Saman dada, wageni wote natakiwa uondoke sasa ili ibaki familia tu na humo ndani kuna viongozi wakubwa hivyo wewe uruhusi kuingia. Niliumia sana aliponiambia vile maana akilini mwangu najua kuwa hata mimi ni mtoto wa Mr. Amos. Lakini watu hawatambui wanachokitambua ni kwamba mtoto aliyeachwa ni Irene peke yake. Basi nilibidi nirudi nje lakini bado sikukubali kushindwa hivi hivi. Nilikaa tena ili nivizie wale walinzi wa kizubaa tu niingie tena ndani. Lakini mara ghafla alinishtua tena mtu mwingine na nilipomtazama alikuwa ni Shunaa. Nilishtuka kumuona Shuna, ni wewe upo hapa? Ndiyo, ni mimi. Naomba tuondoke tafadhali haraka sana. Basi ninyanyuka na tukaondoka kurudi kule napoishi. Roho, kwa nini siku hizi umekuwa msiri sana? Yaani umeondoka bila yoyote kati ya mimi na Francis kujua? Ha? Umeenda kule ulifata nini? Bahati nilikuona wakati unaondoka, ndio nikakufuata kimya kimya. Niliendelea kumsikiliza jinsi alivyokuwa anaongea tu kisha nikaamua kumjibu ya kwamba nilienda kumsindikiza baba yangu kwani yule ni baba yangu mzazi au mmelisahau hilo Okay sawa sisi leo tunataka kujua kisasi kinaendelea au vipi Ah sidhani kama anaweza kuendelea kifo cha baba kimenifunza mambo mengi sana naona hii kazi itakuwa imeishia hapa Irene ndugu yangu kwa siwezi kumfanyia hivyo lakini je vipi kama nitamlipizia kisasi Mr. Sani na kumwacha Irene si nitakuwa nimependelea Yaani nitakuwa ni kama stendi haki. Bora tuache tu. Nitaenda kutoa pesa na kuwapatia mrudi India. Nashukuru sana na mimi ndio muda wa kujitokeza. Wote walinisikiliza kwa makini kisha Dr. Francis akaniambia, "Sawa, lakini itabidi twende wote India. Kisha we ndio urudi. Kwani ukirudi hivi hivi unaweza kuwapa watu mashaka ukilinganisha na kifo cha Mr. Amos. Turudi wote India, 
kisha utangaze kuonekana alafu ndio urudi. Sawa, haina shida. Na then tuanze process za safari. Itabidi Dr. Francis ufuatilie safari kama upo vizuri tuondoke. Basi wote walikubaliana na ile kwani mimi ndi nilikuwa mlipizaji kisasa hivyo kwa kuwa sasa nimeamua kuacha basi nao hawakuwa na hiana baada ya siku mbili tulifanikiwa kurudi tulirudi tena India ambapo walinitaka sasa nikae kama wiki mbili kisha tuanzishe uvumi kuwa nimeonekana na nataka kurudi na Dr Francis aliandaa watu maalumu wa kitengo cha mitandao kwa ajili ya kuanzisha uvumi huo mwezi mmoja ulipita sasa na tayari nilishaka muda wa kutosha hivyo Nilipige picha za kutosha na kuwakabidhi wale watu wa mitandao kwa ajili ya kutangaza. Kweli kesho yake asubuhi habari huko mitandaoni ilikuwa ndo hiyo Miss Tanzania aliyepotea miaka mitano aonekana India akiwa mzima salama salmini. Habari zilienea kila mahali na kila pande ulimwenguni mpaka zilipofika katika nchi yangu ya Tanzania zikaenea kila mahali huku watu wakitoa comment mbalimbali wengine wakisema kuwa ni uongo Miss alisadikika amepoteza maisha lakini wengine Walionyesha shauku ya kutaka kuniona ndipo waamini. Habari zilifika ikulu kwa rais wa nchi yangu ambaye alitaka nitafutwe kisha nifanywe mahojiano katika vyombo vya habari nia kuthibitisha kama kweli mimi nipo kisha wakishapata wakika atanitumia ndege ya kuja kunifata. Basi nilipopewa taarifa zile nikajiandaa na kwenda eneo maalum kwa ajili ya mahojiano ambapo walikuwepo waandishi wa habari wengi sana. Nijielezea vizuri japo sikuweka wazi sababu ya mimi kupotea. Ila niliwathibitishia tu kama nipo mzima. Hayo mengine nitaongea nikishafika. Watanzania walijiridhisha kama nipo salama. Hivyo uliandaliwa ndege maalum yenye ulinzi ambayo ndiyo itakuja kunifata na pindi nikifika uwanja wa ndege nitapokelewa na jopo la uandishi wa habari kujua sababu iliyonifanya nipotee. Nilijua kwa vyovyote vile hali itakuwa mbaya kwa Mr. Sani na Irene kwani wanajua kile walichonifanyia kila kitu kitakuwa wazi hata mimi niliona njia pekee ya kuwashtaki ni kusema kweli siku moja kabla safari nikiwa na shonaa alinisaidia kujiandaa akaniambia nitakumbuka sana ro kila heri hata mimi nitakumbuka pia asante kwa msaada wenu nyie sasa ni ndugu zangu nadhani ipo siku mtakuja Tanzania ya yeah, ni kweli lakini naomba nikushauri kitu ro kitu gani Nombo kifika usiseme ukweli. Usiseme kabisa ukweli kuhusu watu waliokuteka. Mm, kwa nini? Anaisi ukisema utajiweka katika matatizo sana. Sababu wale ni watu wakubwa na istoshe ruhu. Utaambia yani uta, watakwambia utoe shahidi. Je, uone kama utazidisha chuki? Kwa mimi naona usiseme tu ukweli. Wenyewe watajistu, watajistukia tu na watajisuta wenyewe. Wewe kaa kimya tu. Ushauri ule niliouona una ukweli ndani yake. Kwani Mr. Sani ni serikali. Pengine nikisema ukweli nitajiweka katika hatiati ya kuwa hatarini zaidi. Kwa hiyo nijikuta na mkumbatia shunaa, kwani hakuwahi kuniangusha kabisa katika ushauri ambao huwa nanipa. Sasa wakati tunakumbatiana mara alikuja Dr. Francis na kutuonyesha kwenye simu. Angalia roho, ndugu zako wanaojiwa jinsi watakavyokupokea. Nilitazama nikamwona mama yangu akionekana kuwa na furaha sana na alithibitisha kuwa furaha yake itazidi pale atakaponiona kesho na amesema kwamba kesho atashinda uwanja wa ndege tokea asubuhi mpaka usiku kunisubiri pamoja na washabiki zangu mbalimbali walionyesha kunisubiri kwa shauku lakini mara tuliona ujumbe ambao watu mbalimbali walishare kuhusu alichokiandika Romi Hasani katika peji yake alisema ya kwamba najikuta mwenye furaha sana tokea siku niliosikia kuwa mrembo wetu yupo salama hakika nina kitu Nitakiongea pale nitakapomuona. Hivyo andisho habari wake stand by kwa hicho nitakachokisema. Ujumbe ule ulinishtua kwamba habari ya mjini katika nchi ya Tanzania ilikuwa ni mimi tu, si magazetini wala si mitandaoni. Hatimaye siku ya safari ilifika ambapo alikuja Dr. Francis kwa ajili ya kunichukua kunipeleka uwanja wa ndege. Shuna alikuwa hayupo, alikuwa ameshaondoka basi nijiandaa huku nikiwa ni mtu mwenye furaha kupita maelezo lakini wakati nimemaliza kujiandaa nikamfuata dr francis na kumwambia haya tayari twice hapana huwezi kuondoka roho alinjibu dr francis huku akifunga milango kwa funguo kwa nini unasema hivyo francis acha utani basi muda unaenda na manisha lazima ubaki nitaka tu watu wajue upo salama 
lakini utabakia huku sababu moja tu. Nilishtuka kusikia vile nikajikuta napata hasira sana. Sitaki. Hivi kwa nini lazimisha kubaki? Hivi kwa nadhani mimi nakupenda we, mimi sikupendi hata kidogo. <laughs> Hapana, uondoke. Sio kwa sababu yangu, bali ni kwa sababu ya mwanao. What? Mwanangu? Mwanangu gani? Ndio. Ulijifungua wewe. Ndio maana siku zile ulishtukia kama kuna mshono tumboni mwako. Una mtoto ana miaka minne sasa. Ah. Nije kuta nimeishiwa pause ya ise. Ah. Msikilizaji kapa ni picha ndo kwanza linaanza. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi nzuri ya Ruzaia. Tukutane katika sehemu ya mwisho ya ni sehemu ya pili ya simulizi nzuri ya Ruzaia. Je, unahisi nini kitaendelea? Itakuwaje atarudi Tanzania ama ataendelea kubaki India kwa ajili ya mtoto? Na kutokea dakika ya kwanza paka hivi sasa, sehemu gani iliyokukosha zaidi? Tukutane kwenye comment. Nilie kusimbia simulizi hii ni mimi rafiki yako. Lucas Lumba kutoka hapa Simblizi Mexi tukutane patitu ya Simblizi nzuri kabisa ya Ruzaia bye bye